അപ്പൊ അതിലേക്ക് നമ്മൾ വരികയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ഇപ്പോൾ കിട്ടുന്ന വില ഇപ്പോൾ കിട്ടുന്ന ഇതിനേക്കാൾ വളരെയധികം നമുക്ക് വില കൂടുതൽ ലഭിക്കാനുള്ള സാധ്യതകളുണ്ട് അപ്പൊ ഈ കാര്യങ്ങളെല്ലാം ചർച്ച ചെയ്യാനും നിങ്ങളെ ഉദ്ബോധിപ്പിക്കാനും ഈ കുടുംബ കൃഷിയിലേക്ക് ഇപ്പൊ നിൽക്കുന്നവർ തീർച്ചയായിട്ടും അതിൽ തന്നെ പിടിച്ചു നിൽക്കാനും കൂടുതൽ കർഷകരിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാനും ആയിട്ട് ഉള്ള ഒരു ഉദ്ദേശത്തോടു കൂടിയാണ് ഈ ഇങ്ങനെ ഒരു കൃഷി ഈ ശാസ്ത്രീയ കൃഷി രീതി കുരുമുളക് തന്നെ ഒരു സെമിനാറിലൂടെ സംഘടിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത് നിങ്ങളുടെ വളരെയധികം കർഷകർ എത്തിച്ചേർന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഒരു ബസ് വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു എന്നാണ് എനിക്ക് കിട്ടിയ വിവരം ഈ ഹാളിൽ ഇപ്പൊ തന്നെ അവരുടെ നടന്നു കഴിഞ്ഞു അത്രമാത്രം താല്പര്യം കർഷകർ കുരുമുളക് കൃഷിയിലുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് അത് കാണിക്കുന്നത് തീർച്ചയായിട്ടും എനിക്ക് താല്പര്യം നിലനിർത്തണം എന്ന് മാത്രം പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഈ കുരുമുളക് സർവകലാശാല <laughs> <laughs> എക്സ്റ്റൻഷൻ ഡയറക്ടർ ഡോക്ടർ പി വി ബാലചന്ദ്രൻ ഡയറക്ടർ ഓഫ് അക്കാഡമിക് ഡോക്ടർ വി വി നയൻബി മറ്റൊരു മുഖ്യ അതിഥിയായി ഇവിടെ എത്തിയിട്ടുള്ള എൻ പി ഐൻ്റെ ഡയറക്ടർ ഡോക്ടർ എബ്രഹാം വർഗീസ് പ്രൊജക്ട് കോർഡിനേറ്റർ ഐ ഐ എസ് ആർ കോഴിക്കോട് ഡോക്ടർ നിർമ്മൽ ബാബു ഡോക്ടർ ജോസ് മാത്യു ഡോക്ടർ സത്യൻ ഹുസൈൻ വേദിയിലിരിക്കുന്ന മറ്റു വിശിഷ്ട അതിഥികളെ എൻ്റെ സഹപ്രവർത്തകരെ ഇവിടെ എത്തിയിട്ടുള്ള പ്രിയപ്പെട്ട കർഷക സുഹൃത്തുക്കളെ മീഡിയാ പ്രവർത്തകരെ പ്രിയമുള്ളവരെ ഇവിടെ ഇൻഫാക്ട് വി ആർ എക്സ്ട്രീംലി ലക്കി ടു ഹാവ് ടു എമിനൻറ്റ് പേഴ്സണാലിറ്റീസ് വിത്ത് എസ് ഡോക്ടർ രാമസ്വാമി വി ഇസ് ദ വൈസ് ചാൻസലർ ഓഫ് ദി തമിഴ്നാട് യൂണിവേഴ്സിറ്റി ആൻഡ് ഡോക്ടർ പ്രഹാം വർഗീസ് director of nba both these fellows both these personalities are very busy personalities and in spite of their busy busy schedule they were in fact kind uh, enough to come and share their experience with us in fact uh, of ram sami i know he is an extremely uh, important personality not only at the state level at national level also in all uh, our uh, vice chancellors conference he is a much wonderful person and he is a member of uh, many national uh, and state level committees and the chairman of some of the committees to my knowledge but of course abraham is also uh, is uh, very busy uh, because he is a director of a very important institute and i am extremely happy and delighted uh, to see their presence here and to share their experience with us. In fact, I could not properly even invite uh, Dr. Ramaswamy uh, because I tried many times, I couldn't get him over, over. But my colleagues, they tried and somehow we are extremely lucky to have this person here. Primula Karsha Sothakale. In this seminar, I am very proud of this seminar. I am very proud of this seminar. I am very proud of this participation. I am very proud of this seminar. I am very proud of this seminar. ഇന്ന് ഞങ്ങളുടെ സമാപന ദിവസം കൂടി ആയതുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾ കുറച്ച് തിരക്കിലാണ് എന്നിട്ടും ഈ കർഷക ഈ പെപ്പറിൻ്റെ സെമിനാറിൽ തീർച്ചയായിട്ടും പങ്കെടുക്കണം എന്ന് ഞാൻ മറ്റുള്ള എൻ്റെ സുഹൃത്തുക്കളോട് പറയുകയുണ്ടായി ഇന്ന് ഒരു പക്ഷേ സമാപന ദിവസം ആയതുകൊണ്ട് എല്ലാം ഒക്കെ മാറ്റിക്കൊണ്ട് പോകുന്നുള്ള പ്രതീക്ഷയിൽ കർഷകർ വരില്ല എന്നുവരെ ഞാൻ പ്രതീക്ഷിച്ചു പക്ഷെ നിങ്ങളുടെ ഈ താല്പര്യവും ഇത്രയും കൂടുതൽ ആൾക്കാരോട് എത്തിയത് എനിക്ക് വളരെ വളരെ സന്തോഷമുണ്ട് എല്ലാ കർഷക സുഹൃത്തുക്കളെ ഒരിക്കൽ കൂടി ഞാൻ ഈ ചടങ്ങിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യണം കുരുമുളക് കൃഷി പല കാരണങ്ങളാൽ നമുക്ക് കഴിഞ്ഞ വർഷങ്ങൾ കഴിഞ്ഞ ഒരു പത്ത് വർഷത്തിൽ കുരുമുളക് കൃഷി ധാരാളം പ്രശ്നങ്ങളുണ്ട് പക്ഷേ ഇന്ന് അതിൽ നിന്നൊക്കെ നമ്മൾ ആ ബാലാഴ്ചകളിൽ നിന്നൊക്കെ കുറച്ച് രക്ഷപ്പെട്ടു വരുന്നതായിട്ട് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കാം കുരുമുളക് ഇന്ന് നല്ല വിലയുണ്ട് പക്ഷേ ബഹുമാനപ്പെട്ട സൗദ പ്രസിന് സൂക്ഷിച്ച പോലെ വില കൂടുതൽ കിട്ടിയ പോകുന്നു നമുക്ക് കുരുമുളക് ഇല്ലാതെ പോയി എന്നുള്ളതാണ് പക്ഷേ സ്പൈസസ് ബോർഡ് സ്പൈസസ് ബോർഡും ഇതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ഗവേഷണ സ്ഥാപനമായ കോഴിക്കോടുള്ള ഐ എസ് ആറും ചേർന്ന് ഒരുക്കുന്ന പല പ്രവർത്തനങ്ങളും കർഷകർക്ക് ആശ്വാസം പോയിരുന്നതാണ് കാർഷിക സർവകലാശാലയിൽ നിന്ന് ഞങ്ങൾ ഏറ്റവും വെറൈറ്റീസ് റിലീസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പോലും തുടർന്നുള്ള പല പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കും കൃഷി വകുപ്പിൻ്റെയും മറ്റ് സ്പൈസസ് ബോർഡിൻ്റെയൊക്കെ സഹായത്തോടു കൂടി മാത്രമേ കർഷകർക്ക് മുന്നോട്ട് പോകാൻ പറ്റുള്ളൂ ഞങ്ങളുടെ ഇൻവോൾവ്മെൻറ്റ് വളരെ പരിമിതമാണ് ഇതുമായിട്ട് ബന്
വിവിധ പ്രതിരോധ പ്രവർത്തനങ്ങളെ കുറിച്ച് ഉള്ള ഗവേഷണങ്ങൾ നടത്തുക അത് ഐ എ എസ് ആർ വേണ്ടി ചേർന്ന് അതിന് വേണ്ടുന്ന പാക്കേജ് ഒരുക്കുക എന്നതിനപ്പുറം പുതിയ ഇനങ്ങൾ ഉരുത്തിരിച്ച് എടുക്കുക എന്നതിനപ്പുറം മറ്റ് പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഇതിൻ്റെ ഇതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട വിജ്ഞാന വ്യാപന പ്രവർത്തനങ്ങളും അതുമായിട്ടുള്ള മറ്റ് സഹായ സഹകരണം കർഷകർക്ക് വേണ്ടുന്ന മറ്റ് ഉപദേശം കൊടുക്കുന്നതിനൊക്കെ കൂടുതലായി മുന്നോട്ട് വരേണ്ടത് കൃഷി വകുപ്പും സ്പൈസസ് ബോർഡുമാണ് അവരൊക്കെ അവരുടെ കർത്തവ്യം വളരെ ശക്തമായി കാര്യമായി ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ പോലും നമ്മുടെ പ്രശ്നങ്ങളുമായിട്ട് തട്ടിച്ചു നോക്കുമ്പോൾ ഇനിയും ഇത് വിജ്ഞാന വ്യാപന പ്രവർത്തനം മുന്നോട്ട് പോകേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് ഏതാണ്ട് ഒരു ലക്ഷത്തി എഴുപത്തി മൂവായിരം ഹെക്ടറിയ സ്ഥലത്ത് നമ്മൾ ഇന്ന് ദുർവിള കൃഷി ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതെന്ന് പറഞ്ഞത് നേരത്തെ പറഞ്ഞ ബ്യൂറോ ഓഫ് എക്കണോമിക് സ്റ്റാറ്റിസിന്റെ കണക്കാണ് അതിൽ നമ്മുടെ ഹോം സ്റ്റേറ്റ്സിൽ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ വീട്ടുവളപ്പിലെ വരുന്ന ഈ ഗുരുമുളക് ഒന്നും വന്നിട്ടില്ല ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഒരു രണ്ട് ലക്ഷത്തിന് മുകളിൽ കൂടുതൽ രണ്ട് ലക്ഷം ഹെക്ടറിന് മുകളിൽ കൃഷി കുരുമുളക് ഉണ്ട് പക്ഷെ അതൊന്നും വിളവ് വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ മറ്റ് രാജ്യങ്ങളുമായിട്ട് മറ്റ് കുരുമുളക് കൃഷി ചെയ്യുന്ന രാജ്യങ്ങളിൽ വിളവും ഉൽപ്പാദനമായിട്ട് വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ ഉൽപ്പാദനക്ഷമത വളരെ വളരെ കുറവാണ് നമുക്കൊരു ഇരുന്നൂറ്റമ്പത് മുന്നൂറ് കയറി വന്നാൽ നാനൂറ് കിലോഗ്രാം ഒരു ഹെക്ടറിന് അപ്പുറത്തോട്ട് വരുന്നില്ല ശരാശരി എടുക്കുകയാണ് മറ്റ് സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ മറ്റ് ഈ പറഞ്ഞ രാജ്യങ്ങളിൽ പ്രത്യേകിച്ചും തൈലൻഡിലും പോലുള്ള സ്ഥലങ്ങളിലൊക്കെ എഴുന്നൂറ് മുതൽ ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറ് കിലോഗ്രാം വരെ ശരാശരി ഈരിൽ കിട്ടുന്ന ഒരവസ്ഥയിലാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ എത്രമാത്രം പുറകിലാണ് നിൽക്കുന്നതെന്നുള്ള ആ കണക്കുകൾ വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം ഇതിൻ്റെ വിവിധ വശങ്ങളെക്കുറിച്ച് സംസാരിക്കാൻ വളരെ പ്രഗത്ഭരായ ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാരുടെ എത്തിയിട്ടുണ്ട് ഞാൻ അവരുടെ നിങ്ങളെ അവിടെ നടക്കി നിൽക്കാൻ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല ഇവിടെ വന്ന എല്ലാ കർഷക സുഹൃത്തുക്കളും ഒരിക്കൽ കൂടി സാധിച്ചുകൊണ്ടും ഈ സെമിനാറിന് എല്ലാ നന്മകളും നേർന്നുകൊണ്ടും എല്ലാ ആശംസകളും നേർന്നുകൊണ്ടും നടത്തുന്നു നന്ദി നമസ്കാരം
how to manage this situation. The only system that can be done is that either to go for registered area for particular crowd. You are creating your own enemies. We are creating our own competitive environment. Say for example, in Tamil Nadu we are expanding more on Kurmulagar. Uh, the reason is, in all our lower colonies, we have lost our banana. To get back the income, we are going to this one. Start, we started in a small way with the 7,000 grams. But today we are selling up to 1.25 lakh seedlings, grafted seedlings. And again from your own variety, Karimandan, grafted on oil species. Uh, I'm sure that I should congratulate the university for coming out with the eight varieties. If there is no takers, there is no possibility to release a variety. Just because you are getting the takers, we could release so many varieties for which I sincerely congratulate the scientists at the university for coming out with such success. And when we had a discussion, our vice chancellor also indicated that most of our plantations are having the old wines which is not having a uniform bearing. And the difficulties, most of the difficulties we have to take it as a chance and then we have to make changes. Say for example, we had Tane. Because of Tane, we lost most of the coconut. We could go for replanting the coconut, especially with hybrid coconut. And then with the cashew, we just tilted the plant. We went for top working. With the best varieties, we, we went for top working. 80% of the orchards we could revive back. So let us take it as a chance that whenever we get some difficulty, we will bring in some new tools and techniques. Without technology, we cannot grow. Uh, no doubt in Kerala and in parts of Tamil Nadu, people are insisting more on organic. Whatever is it, organic is also a technology. So whenever you are interested on a technology, you please take the best out of the things. Whenever you go to any store to purchase even a dhoti, you always check several times, isn't it? Whenever you go to any store, you always select something. So as academicians, we are ready to provide selected technology. And just like a cafeteria, you can select a biryani or white rice or brown rice and then some sambar or non-vegetarian, anything. But we are having the technology now to cater to the requirements because India is a democratic country, we should go with you. Gone are the days that we came with the technology and we always pushed the farmers, you please take this. Now we are receiving from you and whatever technology you require, we are providing just like a cafeteria system. This is the approach we are following, that's the reason why we have introduced the Atma and uh, I am sure that 50, at least 50% 50 of the farmers sitting here will be farmer friend of Atma and we are coming out with so many technologies, we will change the terminology, don't be carried away. Farmer is always a farmer. And whatever we say, we started with the cooperatives, you remember that one? And we changed over to mostly self-help groups. Now we are coming out with farmer friends and farmer forum. So the, it's always the farmer is the identity as an individual, we are creating a networking. And what is that we are going to achieve in that one? When we have produce like this one, especially Kurumulagar, there are three different types that are saturating in the market, of which white variety is most preferred today. And whenever you, nowadays everyone is interested to go. Once in a week, we always take food from hotel. And that too from a star hotel. And what are the things that are served there? It is always first ketchup bottle. Next comes the vinegar. Third comes the oil. Uh, I don't know whether it is available in Kerala. In most of the other places, it is always the pepper oil that is coming, the pungency. And this pepper, from 5 per 9 gram, it is coming. And when the same compound is extracted from a long one, we call it as chili. And they call it as, in the biological system, they call it as long run, 5 per long run. So, the same pungency, you are using it from Kurumlare and we are getting it from Chilis and the whole world is using these two things. Both are exported crop. And how best we can always get a uniform price for your product. That is a major query for all the farmers. 
and we should always build a stock. Today, India is number one in export of wheat and rice, largest producer of milk, largest producer of fruit and vegetables. But we waste 30 percent. In the harvest, we waste 8 percent. During the storage, we waste 18 percent. And on the table, we waste so much. When you add all together, it is 30 percent. If you have a system of network export, why should we waste 30 percent? At least 15 percent we can export. 15 percent is enough for our buffering activity. And we can always have it as a dollar. Whenever there is requirement, we can purchase it back. That type of mindset should come in farmers. And uh, I'm not sure whether what is the system prevailing in Kerala, but we have spoiled our Tamil Nadu farmers. And we wanted to help the farmers, especially rice. We fixed their minimum support price and all those things. In the entire Kaveri Delta, last year, out of 32 districts, we declared 31 district. For Kaveri Delta, we paid 15,000 rupees per acre as compensation. But today, every farmer throughout Tamil Nadu is asking for 15,000 rupees as compensation. Uh, no doubt, the entire world, uh, farmers are given very big compensation. In America, they give 250 percent. In Europe, it gives 160 percent. We are not even touching the 100 percent. The elite farmers are here. They are all highly informed, educated. And it is high time that you have to voice for that one. I will give you a simple example. Whenever you start your business, you need a shop, isn't it? For that shop, you are always giving a rent, monthly rent. And you are also giving advance. When this is a system, a farmer is also a risk. Farm plant is also a resource. And if somebody like me, or the Vice Chancellor, or Balachandran is coming to you to demonstrate such and such things, first ask for a rent. That should be the insurance. And they, from this year onwards, in Tamil Nadu, we have created that every farmer can go for insurance, every cattle can be insured, every sheep can be insured, every tree can be insured. So that if there is a disaster, the farmer will get some benefit. Likewise, we should be in a position, something is, we always take it as traditional. And even the politicians have changed, isn't it? Science has changed, technology has changed, and farmers should change. And your resource is the best resource. The value, you put a value for your own. It's okay. It's okay. More advancement, more problems. We cannot, <laughs> we cannot avoid those things. So, in future, we will be forced to adapt more technology and the technology should be in the hands of everyone. That should be our approach. Say for example, he has used his cell phone. Cell phone is everywhere. Now it's not even single cell phone. It is two cell phones or three cell phones are there. Likewise, our technology should work in everybody's hand. And if it start working, definitely our farmers are first empowered. He will get the information first. Today we have a totally networked the three lakh farmers. Every day they get the information as SMS and what is the price for a commodity. But it should reach to 80 lakh farmers. 3 lakh farmers is what? Not even 3 percent. So we should always think making a network of all the farmers, providing all the information so that he can also choose from the cafeteria crop. And the second thing is that you please imagine that something is in your blood. But you don't realize that one. Before colonization, we had 37% of the global economic productivity. And GDP of the whole India was 37% of the globe. But today we are only 2%. The second was China with 17%. They also came down to 3%, but they picked up in the last 20 years. They are now again regaining 17%. Thank God our own kids with IT, they have lifted our base. Today, 10%, we have moved up to 10%. That's the reason why people are coming back to agriculture. Today, you can get, any, you open any newspaper or any weekly or any monthly, people talk more on agriculture. The agriculture is the only profession which can always lift the total income of the country. And how we got that 37%? It is always the export of your textiles, your spices, 
and we had a simple system of capitalizing the flow. Whenever timber is dry, it's, it flows our water. We used to work it. Then we prepared the catamarans. When wood is connected, we call it as catamarans. And we started building our own ships. Through that, we were the flow inventors. Because of that reason, people came to India to know what is happening in India. 17 times Alexander tried. You know the history. And all the priests came. Not to preach. Columbus wanted to invent India. But he went to some other place and he named it as India. So that attraction was because of the supremacy of agriculture. And it is high time that we have to rethink and we have to reinvest our brain. We have to also succeed. I am sure that it may not be known to you much. Uh, sorry, I am not well versed in uh, Malayalam. And whatever is possible, then let us try. And our forefathers have also indicated that one. Say, at least you might have heard about Bharati. He was the one, he indicated that simplistic estimate was given by him. We will enjoy our life. We will come to the east for Muttu Kulipadi Ten Kadalile. Mele Kadalile Kapal Gurdu. Isn't it? His imagination was there. And he also suggested Sedul in Medu Pala Mamaitu Vidi Hil Saibo. But we are trying to take. And he also indicated what was a, if there is excess rain, excess water in Bengal, Vangati Neri Mugaya. Madhya Nadu Hill by Sayo, Madhya Pradesh. Today, 18% productivity in Madhya Pradesh is because of diversion of water from that one. So, whatever was the imagination, if you would have followed it, you would have succeeded. But we wanted to evade system. We want to put the blame on somebody else. You, whenever three persons sit and discuss, any discussion is on the fourth person who is not there. This mindset should go and let us criticize ourselves and then let us improve that at least we will excel in the next few years. We will create a situation for our own brotherhood, for our own progeny to live peacefully and succeed in agriculture and take India to the next level. That's what our previous president was wanted. So definitely we can do it. It is in your breath. That is the reason why we got three Nobel Prize for physics. Out of the four Nobel Prizes, three Nobel Prize for physics, Sarasidhi Raman, Chandrasekhar and Ramki, Venki Ramki. So, all that we have in our blood, the science is in our blood, definitely we have to take it to the next level. It can be done only by farmers. Let, I, let me wish that you have a bright chance in this and let us all work together. And science will provide the technology and then most of the engineering products should come from the technology and science. The tool is farmers. We have to do it. Let us all go for the best. Thank you. Respected uh, Vice Chancellor Dr. Rajendran, my special thanks to you for inviting me and giving me an opportunity uh, to come to a state which I love and uh, be with uh, all the farmer friends here. I am uh, uh, glad that I met uh, <coughs> Professor Dr. Ramaswamy and uh, uh, Dr. Balachandran Nai, George Matthews, Sakil my own colleague from uh, uh, ICAR, Dr. Nirmal Babu, my good friend Jim Thomas, who is uh, sitting here. A warm good morning to all of you and uh, a special namaskaram to all my farmer friends here. Any care, Ningala Parena Paulula, Malayal Til Paren, Okatilla, Nya Malayalam Padichit Taylor. Thank you very much. And Jenich the Kerala. Moon mass and guided by the parents under Karnataka in the front way. And the mother Karnataka with the Pradesh, Matapada State, Yermai, Elam, Padichana, Elam Bakia Kerala, Adabada, and 
ഞാൻ മലയാളം ഞാൻ പഠിച്ചത് കേട്ട് പഠിച്ചതാണ് നിങ്ങൾക്കറിയാമല്ലോ മലയാള മനോരമയിൽ ഒരു ബോബനും മോളിയും ഉണ്ട് ബോബനും മോളിയും എൻ്റെ അമ്മ ഞങ്ങളെ മഴയിൽ വെച്ചുകൊണ്ട് അത് വായിച്ച് കേൾപ്പിച്ചു അന്നേരം അങ്ങനെ കുറച്ച് അക്ഷരങ്ങളൊക്കെ പിടികിട്ടി പിന്നെ ഇത്ര അവർ പറയാനും അറിയാം അതുകൊണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ആദ്യമേ പറഞ്ഞത് വർഗീസ് കാണുമ്പോ എല്ലാവരും അവർക്ക് നല്ല മലയാളത്തിൽ സ്പഷ്ടമായിട്ട് ഇവിടെ വന്നു നിങ്ങളോട് ഭാഷണ തരും പക്ഷെ അത്രയും പ്രതീക്ഷിക്കേണ്ട തെറ്റുകൾ കൊണ്ടേ ക്ഷമിക്കണമേ ഞാൻ കഴിഞ്ഞ വർഷം നെല്ല് കൃഷിക്കാരുടെ ഒരു പ്രോഗ്രാമിന് ഡോക്ടർ ലൈല ഇൻവൈറ്റ് ചെയ്ത് ഞാൻ വന്നിരുന്നു ഞാൻ അവിടെ ഒരു പത്ത് ഇരുപത് കർഷകർ വന്നിരുന്നു എല്ലാവരും പുരുഷന്മാരായിരുന്നു എന്നാൽ ഇന്ന് എനിക്ക് വലിയ സന്തോഷം എന്നാന്ന് തോന്നിയ ഈ കുരുമുളക് കൃഷികളിൽ സ്ത്രീകളും ഉണ്ടല്ലോ അതിന് കൺഗ്രാചുലേഷൻസ് പിന്നെ ഞാൻ ജോലി ചെയ്യുന്നത് നാഷണൽ ബ്യൂറോ ഓഫ് അഗ്രികൾച്ചറലി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഇൻസെക്ട്സ് അതെങ്ങനെ മലയാളത്തിൽ പറയണം എന്ന് എനിക്കറിയത്തില്ല പക്ഷേ എല്ലാ അഗ്രികൾച്ചർ കൃഷി സംബന്ധമായിട്ടുള്ള കീടകളും പുഴുകൾ അതിനെ പറ്റിയുള്ള ഞങ്ങളുടെ കളക്ഷൻ ഞങ്ങൾക്ക് മുപ്പത്തിനായിരം ഏറെ ഈ കീടകൾ ഞങ്ങളുടെ ബ്യൂറോയിലുണ്ട് അതുപോലെ ഇത് ഇപ്പോൾ ഒരു പുതിയ കീട വന്നാൽ ഇപ്പോൾ പപ്പായ മേലി പങ്കിന് നിങ്ങൾക്ക് കേൾക്കണം ഈ പപ്പായ മേലി പങ്കിന് ഏത് ഇൻസെക്ടിസൈഡ് ഉപയോഗിച്ചാലും അതിന് നമുക്ക് കൺട്രോൾ കിട്ടത്തില്ലായിരുന്നു അങ്ങനെ അതിന് വേറെ ഒരു ഒരു ചെറിയൊരു ഇൻസെന്റ് വേണം പറയാം ജൈവിക നിയന്ത്രണ പദ്ധതി വേണ്ടി വന്നു അത് ഞങ്ങൾ മെക്സിക്കോ എന്ന് വരുത്തി ഞങ്ങളത് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത് പിന്നെ എല്ലാവർക്കും കൊടുത്തു അതിനകത്ത് ഇവിടെ നമ്മുടെ ഡോക്ടർ രാം സ്വാമിയുടെ യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഇ എൻ ഐ യും അവർ വളരെ സക്സസ്ഫുള്ളായിട്ട് അത് ഇംപ്ലിമെന്റ് ചെയ്തു പക്ഷെ അതിൻ്റെ സ്റ്റാർട്ടിങ് പോയിന്റ് ഞങ്ങളായിരുന്നു അങ്ങനെ പപ്പായ മേലി പങ്ക് ഇവിടെയും കേരളത്തിൽ പലയിടത്ത് ഇങ്ങനെ കൺട്രോൾ വന്നിട്ടുണ്ട് പിന്നെ എനിക്ക് ഈ കേരള അഗ്രികൾച്ചർ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയുമായിട്ട് റൈറ്റ് ഫ്രം ടു തൗസൻഡ് വൺ ആൻഡ് കറക്റ്റ് ഞങ്ങൾക്ക് ഈ കായ്ച്ച മാങ്ങയിലൊക്കെ വരുന്ന ഈച്ച ഉണ്ട് അതിൻ്റെ അതിൻ്റെ ഒരു റിസർച്ചിന് ഞാൻ ഡോക്ടർ ജിം തോമസ് പിന്നെ ട്രിവാൻഡത്ത് ഒരു ഡോക്ടർ ജിജി ഉണ്ട് ഞങ്ങളെല്ലാവരും കൂടെ ചേർന്ന ഒരു ഓൾ ഇന്ത്യ അതുകൊണ്ട് ഇപ്പോൾ ഈ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ നിന്ന് ഒരു കട്ടയിൽ ഒരു ട്രാക്ക് കിട്ടും അതുപോലെ ഈ പാവയ്ക്കായാലും ഈ കായ്ച്ച വരും അതിനുള്ള കൺട്രോളും ഡ്രഗും ഇവിടെ പലയിടത്തും ഭയങ്കര പോപ്പുലർ പോപ്പുലർ ആയിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഈ ജൈവിക നിയന്ത്രണ ഒരു കോർഡിനേറ്റഡ് പ്രോഗ്രാമിൽ ഞങ്ങളുടെ ഫണ്ടിങ്ങിൽ ഇവിടെ കേരള അഗ്രികൾച്ചർ യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഒരു സെൻറ്റർ അങ്ങനെ ഞാൻ ഈ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയുമായിട്ട് എനിക്ക് എപ്പോഴും ബന്ധം ഉണ്ടായിരുന്നു ഇപ്പോഴും ഉണ്ട് പിന്നെ കോർഡിനേറ്റർ സ്കീം ഞങ്ങളുടെ യൂറോയിൽ നിന്ന് ഉള്ള ഫണ്ടിങ്ങിലാണ് അത് പക്ഷേ ട്രിവാൻഡ്രത്താണ് ഈ കുരുമുളക് കൃഷിയിൽ ഞാൻ ഈ ഇതൊന്ന് കഷ്ടപ്പെട്ട് വായിച്ച് നോക്കാൻ ശ്രമിച്ചു അന്നേരം ഈ ഇതിനകത്ത് ഒരു പൊള്ളു വണ്ടിൻ്റെ കാര്യം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അത് അതിലും ഉപരിയായിട്ട് ഈ വേലൊരു മീലി പക്കം പെട്ട ഒരു സാധനം വരാറുണ്ട് അതിൻ്റെ കംപ്ലയിൻസ് എനിക്ക് പലപ്പോഴും കിട്ടാറുണ്ട് അതായത് അതിന് നിങ്ങൾ ഫ്യൂറോഡോൺ കാർബോ ഫ്യൂറോൺ അല്ലെങ്കിൽ ഫ്ലോറോ പാരിഫോസ് ഇതൊക്കെ തടിക്കുമെന്ന് ഞാൻ കേട്ടിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ അതൊക്കെ തടിച്ച കുറച്ച് നിയന്ത്രണം കിട്ടി അത് ഫുൾ കംപ്ലീറ്റ് കൺട്രോൾ കിട്ടത്തില്ല അതുമാത്രമല്ല ഇതിന് രണ്ട് ഡിസഡ്വാൻറ്റേജ് ഉണ്ട് ഒന്ന് എന്നാന്ന് വെച്ചാൽ ഇത് നമ്മുടെ റെസിഡ്യൂ ആയിട്ട് കായൽ വരും ഈ കുരുമുളകിൽ നമ്മൾ ഈ കയറ്റുമതി ചെയ്ത് അയക്കുമ്പോൾ അതൊരു വലിയൊരു പ്രോബ്ലം ആയിട്ട് വരും നമുക്ക് അന്നേരം അത് റിജക്റ്റ് ആയി തിരിച്ച് വരുന്ന കേസസ് ഉണ്ട് രണ്ടാമത് ഇത് വെള്ളത്തിൽ കൂടെ താഴോ പോയി നമ്മുടെ കിണറ്റിലോട്ട് ചെല്ലും കിണറ്റിൽ ചെല്ലുമ്പോൾ കിണറ്റിലെ വെള്ളത്തിൽ നിന്ന് നമ്മൾ അത
നമ്മളും അത് കുടിക്കും ബി ഓൾസോ ടേക്ക് ഇറ്റ് അങ്ങനെ ഇതെല്ലാം കാസ്റ്റിനോട് എനിക്കെന്ന് പറയാം ക്യാൻസർ കോസിംഗ് പല ഇതിനുള്ള കാരണം എൻഡോ സൾഫാൻ മേണ്ടി കൂടെ സ്പ്രേ ചെയ്ത് അതായത് വലിയൊരു പ്രോബ്ലം പ്രോബ്ലമായി കിടക്കുക ഇതൊക്കെ ചെറിയ ചെറിയ ഫ്യൂച്ചർ നമുക്ക് ഉടനെ അതൊന്നും പേടിക്കട്ടത്തില്ല അതുകൊണ്ട് ഇതിൻ്റെ ബെസ്റ്റ് സൊല്യൂഷൻ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇത് ജൈവിക നിയന്ത്രണമാണ് ബെസ്റ്റ് അതിനുള്ള ഗവേഷണം ഞങ്ങൾ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതെന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ മെറ്റലൈസിയം വിവേരിയ ഈ ഈ തരത്തിലുള്ള മൈക്രോ ബയോളജിക്കൽ കൺട്രോൾ ഏജൻസ് ഞങ്ങൾ കിട്ടും അത് വേണേൽ നിങ്ങൾക്ക് സാമ്പിളായിട്ട് വേണേലും തരാം പിന്നെ അത് മാത്രമല്ല നമ്മുടെ വൈസ് ചാൻസലേഴ്സ് പറഞ്ഞ പോലെ ആത്മാ പ്രോഗ്രാം എൻ എച്ച് എം പ്രോഗ്രാം അതിൽ കൂടെ വരുത്തി ട്രൈ ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളെല്ലാം ബാച്ച് ബാച്ചായി പലരും വരുന്നുണ്ട് ഇപ്പോഴും പലരും ഇവിടുന്ന് വരുന്നുണ്ട് വന്ന് ഞങ്ങളുടെ ബ്യൂറോ വിസിറ്റ് ചെയ്ത് ഇത് നിങ്ങൾ തന്നെ മനസ്സിലാക്കി നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടത് നിങ്ങൾ തന്നെ എടുത്തോണ്ട് പോകാം അതുപോലെ ചില വേരിൽ ചില രോഗങ്ങളുണ്ട് ഫൈറ്റ് ഓഫ് തോറ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ അന്നേരം ഈ ട്രൈക്കോഡാമ എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ പലർക്കും അറിയാവുന്ന ഒരു സംഗതിയാണ് പക്ഷെ ഞങ്ങളുടെ ട്രൈക്കോഡാമ ഞങ്ങൾ ഇപ്പോൾ ഒന്ന് റിലീസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ അത് സലൈൻ സോയിൽ പി എച്ച് ഇച്ചിരി കൂടുതലുള്ള സോയില് നമ്മുടെ ആ ടൈപ്പിലുള്ള സോയിലുകളും അതെല്ലാം ഇച്ചിരി ലാറ്റ്രറ്റിക് സോയിൽ സലൈൻ സോയിൽ അത് അതിലും ഇത് ഉപയോഗിക്കാം ഇനി ഒന്ന് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ചിലപ്പോൾ ഈ വേരിൽ വരുന്ന ഫൈറ്റ് ഓഫ് തോറെ നമ്മൾ കാർബൺ ഡിസം ബെവസ്റ്റിൻ ജെ കെ സ്റ്റേൻ ഇതെല്ലാം ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട് മണ്ണിൽ തളിക്കാറുണ്ട് പക്ഷെ അത് അത് തളിച്ചാൽ അത് ടോളറൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള സ്ട്രെയിൻ ആണ് ഞാൻ കൊടുത്തത് ട്രൈക്കോട്ടാ അതും ഉപയോഗിക്കാം അന്നേരം ഈ ഇത്തിരി ഈ തരത്തിലുള്ള ജൈവിക നിയന്ത്രണത്തിനുള്ള സാഹചര്യങ്ങളൊക്കെ ഞങ്ങളിലുണ്ട് പിന്നെ കേരളത്തിൽ ഇപ്പോൾ കുരുമുളക് കർഷകർ എന്ന് വെച്ചാൽ മറ്റ് സ്റ്റേറ്റിലെ പല മറ്റേ സ്റ്റേറ്റിലെ ഒരാൾ ഇപ്പൊ മാവ് എന്ന് വെച്ചാൽ അതിന് മാവ് മാത്രമേ ഉണ്ടാവും അല്ലെ ഷുഗർ കെയിൻ എന്ന് വെച്ചാൽ അത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഇവിടെ അല്ല നമ്മുടെ കേരളത്തിന്റെ ഒരു പ്രത്യേകത നമുക്ക് എല്ലാം ഉണ്ട് വാഴയുണ്ട് നമുക്ക് നെല്ല് കൃഷി കാണും ആ തരത്തിൽ അന്നേരം പിന്നെ ഇച്ചിരി ഇച്ചിരി വെജിറ്റബിൾസ് ഒക്കെ കാണും അതിനും അതിനും ഉള്ള ബയോളജിക്കൽ കൺട്രോൾ ജൈവിക നിയന്ത്രണ ഏജൻസി ഞങ്ങളുണ്ട് ഇപ്പൊ നാളെ ഞാൻ ഈ നെല്ല് കൃഷികളെ എല്ലാം കാണാം പോരാതെ അതായത് അവരുടെ അനുഭവം നിങ്ങൾ തന്നെ ചോദിച്ച് മനസ്സിലാക്കിക്കോ അവര് പത്തായിരം ഹെക്ടർ കൂടുതൽ ഈ മഞ്ഞൂറ്റിയുടെ കോൾ ഏരിയ എന്ന് പറയും കോ കോള് അവര് ഈ മരുന്നടി നിർത്തിട്ട് ഇപ്പൊ അഞ്ചാറ് വർഷമായി ഇവിടെ നല്ലൊരു ജൈവിക നിയന്ത്രണ ബയോകൺട്രോൾ ലാബ് ഉണ്ട് അവര് തന്നെ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത് കൊടുത്ത് ഇവര് ട്രൈക്കോഗ്രാമ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഒരു ചെറിയൊരു പാർട്ടിപ്പൈഡ് അറിയാമല്ലോ ട്രൈക്കോഗ്രാമ ട്രൈക്കോഡോമ ചൂടോമോണസ് ആൻഡ് സോ ദേ ഹാവ് നോട്ട് സ്പ്രേ ഇവൻ സിംഗിൾ ഡ്രോപ്പ് ഓഫ് ഇൻസെക്ടിസൈഡ്സ് ഇൻ ദിസ് കോൾഡ് സൈസ് ഗ്രോയിങ് ഏരിയ സോ അത് ഞങ്ങളുടെ ബ്യൂറോ ഞാൻ ജോലി ചെയ്യുന്ന ബ്യൂറോയിൽ കൊടുത്തു വന്നതാണ് അത് അതുപോലെ പലതര ഫെസിലിറ്റീസ് ഞങ്ങൾ തരാൻ ഞങ്ങൾ തയ്യാറാണ് നിങ്ങൾക്ക് എപ്പോൾ വേണേലും ഞങ്ങളുടെ ബ്യൂറോയിൽ വരാം ഈ ഡോക്ടർ ജിം തോമസിനോട് ചോദിച്ചാൽ എൻ്റെ ഫോൺ നമ്പർ തരും അന്നേരം ആറ് മണി ഞാൻ ഫോൺ ചെയ്യാം ദയവചെയ്ത് രാത്രി ഒൻപത് മണി കഴിഞ്ഞ് ഫോൺ ചെയ്തിരുന്നേ ഉള്ളൂ മറ്റേ എല്ലാ സമയത്തും എനിക്ക് ധാരാളമായി വിളിച്ച് അപ്പോയിൻമെൻറ്റ് ഫിക്സ് ചെയ്ത് വരാം നിങ്ങളെല്ലാം കണ്ടതിൽ എനിക്ക് വളരെ വളരെ സന്തോഷം നന്ദി താങ്ക് യു മോസ്റ്റ് റെസ്പെക്ട് ചീഫ് ഗസ്റ്റ് ഓഫ് ദി ഡേ ഡോക്ടർ രാമസ്വാമി വൈസ് ചാൻസലർ ഓഫ് എറണാകുളം യൂണിവേഴ്സിറ്റി ആൻഡ് മോസ്റ്റ് റെസ്പെക്ട് ഹോസ്റ്റ് ഓഫ് ദി ഡേ വൈസ് ചാൻസലർ ഓഫ് കേരള അഗ്രികൾച്ചർ യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഡോക്ടർ രാജേന്ദ്രൻ ഡോക്ടർ അബ്രഹാം മുകേഷ് ഡയറക്ടർ ഓഫ് എൻ ബി ഐ എം ഡോക്ടർ ബാലചന്ദ്രൻ ഡയറക്ടർ ഓഫ് എക്സ്റ്റൻഷൻ ഡോക്ടർ നൈ ബി ഡയറക്ടർ ഓഫ് അക്കാഡമിക്സ് ആൻഡ് Dr. Jos Matthew, Associate Director of Research, Kerala Agriculture University, Dr. Sakhir Vishya, convener of this program, and my respected former colleagues. I am also not good in Malayalam, but still I try to mix with Malayalam and English. I represent All India Coordinated Research Project of Spices. ഈ കുരുമുളക് റിസർച്ച് കേരളത്തിൽ ചെയ്യുന്
ഇതിനെല്ലാത്തിനും കൂടി കോർഡിനേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് നോക്കിട്ട് വാട്ട് ആർ ദി അഡ്വാൻറ്റേജസ് ഇൻ വൺ പ്ലേസ് പ്ലേസ് അതാണ് ഞങ്ങളുടെ ജോലി ഞങ്ങളുടെ ഇന്ത്യൻ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് സ്പൈസസ് റിസർച്ചിലാണ് ഞങ്ങളുടെ ഓഫീസ് സോ ആസ് ഡോക്ടർ നൈബി ഹാസ് ആൾറെഡി ടോൾഡ് വാട്ട് ആർ ദി പ്രോബ്ലംസ് ഓഫ് ബ്ലാക്ക് പെപ്പർ ഇൻ കേരള വാട്ട് ആർ ദി പ്രോബ്ലംസ് ഓഫ് ബ്ലാക്ക് പെപ്പർ ഇൻ കർണാടക തമിഴ്നാട് ഇപ്പോൾ നൗ ഈവൻ ഇൻ ഒറീസ ഹ്യൂജ് പ്ലാന്റേഷൻസ് ഓഫ് ബ്ലാക്ക് പെപ്പർ കുറേ തൗസൻഡ്സ് ഓഫ് ആക്കേഴ്സ് എല്ലാം വന്നു ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് പറയേണ്ട കാര്യങ്ങളൊന്നും ഇല്ല ബിക്കോസ് വർഷങ്ങളായിട്ട് ശതാബ്ദങ്ങളായിട്ട് കുറുമുളെ എങ്ങനെ വളർത്തണം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കേരളത്തിൽ പഠിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് എല്ലാവരും ഇവിടെ വന്നത് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ എന്തായി ഓക്കെ നമ്മുടെ എടുത്ത് ഇല്ലാത്തത് മലേഷ്യയിൽ എന്താ ഉള്ളത് നമ്മുടെ അടുത്ത് ഇല്ലാത്തത് വിയറ്റ്നാമിൽ എന്താ ഉള്ളത് എല്ലാം നമ്മുടെ ഇനങ്ങളാണ് നമ്മുടെ കാളും ലോ ഈൽഡ് ഉള്ള ഇനങ്ങൾ നമ്മുടെ അടുത്ത് അതിനേക്കാളും ബെസ്റ്റ് ഇനങ്ങളുണ്ട് നമുക്ക് ടെക്നോളജി നമ്മൾ ടെക്നോളജി തന്നെയാണ് അവർ ഉപയോഗിക്കുന്നത് രണ്ട് വ്യത്യാസങ്ങളേ ഉള്ളൂ പണ്ട് സാമൂതിരി പറഞ്ഞ പോലെ ഇവിടുത്തെ നാട്ടുകാരെ അവിടെ പോയി നമ്മളെ നാട്ടുകാരെ ഉണ്ട് എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് നമ്മൾ ഒന്നും ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടില്ല കേരളം മുഴുവനും വെള്ളം എന്നാണ് നമ്മുടെ വിചാരം കേരളത്തിലാണ് ഏറ്റവും കുറവ് വെള്ളം ഉള്ളത് പണ്ട് വിചാരിച്ചു മഴ മതി സോയിൽ നല്ലതാണ് ഇപ്പൊ അത് രണ്ടും മാറി മൂന്നാമത്തത് നമ്മൾ കുറച്ച് എഡ്യൂക്കേഷൻ കൂടി അപ്പൊ നമുക്ക് പറമ്പുകൾ ജോലി ചെയ്യാൻ ആളില്ല ഈ മൂന്ന് ശരിയാക്കിയാലേ കേരളത്തിലെ കുറുമുളക് ലോകത്തിലെ എവിടെ വേണമെങ്കിലും എന്ത് വേണമെങ്കിലും ചെയ്യാൻ പറ്റും സോയൽ നശിച്ചു പോയി പെസ്റ്റിസൈഡ്സ് ഒക്കെ ആയിട്ട് ഇപ്പം കുരുമുളക് വെള്ളം വേണം വെള്ളം കൊടുത്തില്ലെങ്കിൽ കുരുമുളക് ഉണങ്ങി പോകും ഉണങ്ങി പോകുന്നതിന് അടുത്ത വർഷം റെഡി ആക്കാൻ നോക്കിയാലേ അത് റെഡി ആവുകയുള്ളൂ കായ്ക്കില്ല ഈ മൂന്ന് പ്രശ്നങ്ങൾ നമ്മൾ കേരളത്താൽ അതോ വീട്ടിനാൽ തന്നെ ഒരു കാര്യം കൂടെ ഉണ്ട് അവർ പുതിയ കൺട്രിയാണ് പുതിയ മണ്ണ് പുതിയ ഇത് അതുകൊണ്ട് അവർക്കും ഈ ഡിസീസ് വരാൻ കുറെ സമയം പിടിക്കും അത്രേ ഉള്ളൂ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ എങ്ങനെ ചെയ്യാം നമ്മൾ സാർ പറഞ്ഞ പോലെ നമ്മൾ സാർ പറഞ്ഞ പോലെ നമുക്ക് നമ്മുടെ കുറുമുളക് നമ്മുടെ ആണ് അതിൻ്റെ ഒരു വാല്യൂ നമ്മുടെ അച്ഛനും നമ്മുടെ തറവാട് നമ്മുടെ ഇതിനുപോലെ വാല്യൂ ചെയ്ത് പോലെ അങ്ങനെയുള്ള വാശി നമുക്ക് വേണം അതില്ലാതെ ഒരു ടിപ്പിക്കൽ മെൻറ്റൽ കാശ് കിട്ടിയാൽ മാത്രം ഞാൻ ജോലി ചെയ്യുമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ കുറുമുളക് നിൽക്കില്ല തെങ്ങ് നിൽക്കും പക്ഷെ കുറുമുളക് നിൽക്കില്ല ആ സമയത്തേക്ക് പോകും പിന്നെ രണ്ടാമത്തെ ചോദ്യം ചോദിച്ചത് വില കൂടുമ്പോൾ കുറുമുളക് ഇല്ല കുറുമുളക് കൂടെ വിലയില്ല എന്തിനാ ഇത് വരുന്നത് പക്ഷെ നമ്മുടെ വില അനുസരിച്ചിട്ടാണ് കേരളത്തിനത് കൊണ്ട് നമ്മുടെ അടുത്ത് എല്ലാ വർഷവും കുറുമുളക് കാണണമല്ലോ വള്ളി ഉണ്ടെങ്കിൽ എന്താണ് ഇല്ലാത്തത് അപ്പൊ വില ഇല്ലെങ്കിൽ നമ്മളത് വിട്ടേക്കും വില ഉള്ളപ്പോൾ അങ്ങനെ അല്ലല്ലോ നമ്മുടെ ഒരു ബിസിനസ് അറിയുന്ന ആൾക്കാരൊക്കെ ആക്ച്വലി വില കുറയുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ കൂടുതൽ കേരളത്തിൽ അപ്പോൾ അടുത്ത വർഷം കൂടും കൂടുന്ന സമയത്ത് നമ്മുടെ അടുത്ത് കുറുമുളക് കാണും അപ്പൊ സംഭവം ഞാൻ പറയുന്നത് എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞാല് ഈ അടുത്ത മീറ്റിങ്ങിൽ നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും ഏതെല്ലാം ടെക്നോളജീസ് ഉണ്ട് ഇതൊക്കെ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം പക്ഷെ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാത്ത ഒരു കാര്യം ഇല്ല എക്സ്ട്രാ മണ്ണ് സൂക്ഷിക്കുക പി എച്ച് കൂടിപ്പോയി നമ്മുടെ വള്ളം തന്നെ കിട്ടുന്നില്ല രണ്ടാമത്തത് നമ്മുടെ വള്ളികളിൽ എല്ലാ വർഷവും കേരളിക്കാൻ നമ്മുടെ പിള്ളേരുണ്ട് കുറുമുളക് എന്താണ് അറിയാം ഒരു വർഷം നെക്ലക്ട് ചെയ്താലും വള്ളി ക്ഷീണിച്ചു പോകും അത് പിന്നെ റെക്കവർ ചെയ്യാൻ രണ്ട് മൂന്ന് വർഷം അടിക്കും അത് ശരിയാവില്ല അത് നമുക്കറിയാം പിന്നെ രണ്ടാമത്തത് ഒന്ന് രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ ചെറിയ ഐഡിയാസ് മാത്രം ഞാൻ പറഞ്ഞു കൊടുക്കും ഒരു വള്ളി മാത്രം നടക്കുന്നത് ഒന്ന് രണ്ട് വള്ളി നട്ടു കഴിഞ്ഞാൽ ഡിസീസ് വന്നാൽ ഏത് വന്നാലും ആ വള്ളി മുഴുവനും പോകില്ല ഇങ്ങനെയുള്ള കുറെ കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് നമുക്ക് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ ബാക്കിയുള്ള കാര്യം ഞാൻ പറയാം ഇപ്പം പണ്ട് കേരളമാണ് കുറുമുളക് ഇപ്പോൾ കേരളം അല്ല കർണാടകമാണ് കുറുമുളക് എങ്ങനെ വളർത്തണം നമ്മൾ മറന്നു പോയി ഞാൻ ഇവിടെ സർവീസ് തുടങ്ങുമ്പോൾ ഇടുക്കിയിൽ എല്ലാം ഇടുക്കി പോയി പഠിക്കുമായിരുന്നു 
somebody says India has so many problems, no problem, it is attitude problems. And it is intelligence problems of our soils. And now what will happen? Our Napa the Gilavit, Tadapora, Napa Tanjana, a Portugal Mana, Idiga, fertilized Idiga, Portugal is free here, soil and neglect here, other than the Provator Sampadore, only in Sujam Boy in the Tamil Nadu. Why did it? Silver of the Mora Tana. It was Mopa the Gilavit. Our care at Canary, negligence. Well done, Gurthari. Or just take care of them during hot summer months with water. One farmer has moon acre, the income. One acre. 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 One Organics, a particular number of build of area. Renda summer summit, well known here. Correct shade, shade regulation. you can come back and have a black pepper. I am guaranteeing you. Kerala business number producer level among the new station. A new station is. Pride of this country. I beg to uh, remind uh, the vice chancellor of this university, sir, though I am part of the IAS, sir, all the basic work of black paper is done in areas. Not in other institutions where we are part of it, but we are the people. Only thing is, unfortunately, as we said, aggressive marketing and aggressive exposure is not there, which we thought with your side support. And the support of the, the Tamil Nadu Vice Chancellor. I told them you can increase the productivity of old agents by 10% just by education, sir. And I have already, just for your information, introduced all the eight release workers of Tamil Nadu University and I eight release workers of IISR for the old agents. They are kept for multiplication because there only two entities are there. One is Panyur one. All over. The other is water car carbon, it's not carbon car. It is actually seed progenies of palm oil. Very little, less than 5%, not even 5%. So, just application of, I have showed them a, a, a crop where one person is taking little care of irrigation, micro irrigation, just drip irrigation. No extra fertilizers, only the food supply to them. And the yields, you can see, actually I have taken the photograph showing the direct of agriculture. All those people, the gas and the leaf, he's an absolute landlord. Even then, it sells off even before the euro harvest. 28 lakhs of the year. The other side, somebody, no irrigation, absolutely no irrigation. No cloning. Because of what happens is, by your one, you see it only with good sunlight. Here, what we do, Mansur Varan is no good. So, I have suggested for example, you have a material that you have a problem. Spike shipping in another one. Silver of the Mupa Nala, Napa Dadi. Our type is a summer. In the Nana, Mada Umpur, Spike Verna, Thai, Flower Verna. Flower Verna is a method, I have a Anum Pitman. Flowers under the side. flowers are flowers are very rare. Up in the
अवकाश बिटने देंगे ना बने तभी तो पॉलिसी होचे ये पीपल हो सके तो पॉलिसी लेर तो यंग शो ये मिनिमम सपोर्ट प्राइस फॉर ब्लैक पेपर अच्छे यंग बटो इट में टेक सम टाइम रेंडा में देंगे ना ना यंगर सर्वे के नरेगा से पॉलिसी के संग्रह वेर वी आर बिटने देंगे डीएसडी डीएसडी आना ये एंटेक्शन में आके मल्टीप्लेजेन का से देंगे आंड विथ स्पाइसेस बोर्ड विथ द स्पाइस पार्ट्स आंड बोर्ड स्पाइस आर्गेनाइजेशन व्हिच वांट्स द प्रोड्यूस निगल कार्या का कार्य अंदर न बढ़ने और कार्य का हमारा मंसला का ये ट्रेडर्स ने इड़ता में ये टू बुद्धर इधर कंट्रोल दे हैव मतलब कि जोपा अंदर लग कि ब्राज़ील अंदर लग कि इंडोनेशिया इंडिया के ग्रुप पर कितने लोग आओ इंडोनेशिया ने देखो आओ ने देखते थे दे विल कंट्रोल द मार्केट प्राइसेस सो और ऑप्शन इंदर ने बढ़ने आगे नमक कितने लोग मिनिमम कितना बढ़े कांट्रैक्ट कैलकुलेशन सर दे वांट So otherwise, what happens? Then we know that. Renda matter is poison. Pesticide residues. What happens is, number for a from it is very common in other spices. For one, one year, one period. And for our children, they will renda matter spray for them. So what I am telling is, this industry is our country. Now, tell me about it. For example, Kolli is a good example. It is a black pepper culture. Why? Because the region is black pepper. The entire region is declared as one. As one means. I I will use the word whatever GAP inside the company says and you fix the minimum price. Market it as cold leaves black pepper. Similarly, Kerala black pepper. Sir, one more thing I am going to tell you. Just a little bit more. Kerala is one of the black pepper best in the world. Anana, yep. But say yep, all. It is very good. Popular rice I can say all Kerala is very good. So, नमक को best आका बट्टो बट्टो, we have the best varieties, we have the best technologies, निंगड़ अल्लार गुड़ी, निंगड़ के ये तो आवश्यक नहीं के लिए, नंगड़ पर न्यूज़ स्टेशन डॉक्टर नीमा और डॉक्टर कोडिंग सर के डॉक्टर नाइमी इस हेड ऑफ़ दे द एंटायर इनफॉरमेशन हियर, और इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ़ स्पाइसेस रिसर्च रिसर्च पार्ट ऑफ़ इट इंदु वैनम उपयोग आवश्यक It is easily we can do it. Baki orang itu, nama orang is itu kita discuss dia. Nama orang Parian, saya Parian itu cara orang itu. Lokal mudah orang, ni kita teknologi zaman ni ada kerana. Ah teknologi zaman itu ni, itu nama orang apa nama? Nama orang orang kita buat ni dulu ya. Adik ni korang pun, nama orang as I told you, nama orang nak kerana boleh climate, the soil and the others. Thank you very much. Pada ini ramai sahaja orang la, jisra nak kira, perih perda, khasa khasa suruh kira. Ini sebenarnya orang pagar kan, dia perlu la, perih perda khasa khasa suruh kira, suruh kira. Kandil kita perlu la, asal orang la, kita dia dia pagar mana ni yang perih. Ini dia leh dah ni, itu mungkin cak, perih perda jauh sastra je lah, ni kelas kita ni kerana tu, ni kerana orang normal orang sahaja orang pagar tu boleh. Ini dia leh itu mungkin cak, kerana kita ni mana perlu. Kurikulum jawab saya kira, apa itu? Sangat, sangat ini kan, sampai dia sangat teruk dia na ini seminar itu ada sangat lebih teri kira, ada ni ada kedai itu ada doktor Nima, profesor itu ada itu ada orang itu ada, mana perayaan itu dia ni apa semua beri kira, apabila kita tu mungkin cak, 
ശാസ്ത്രജ്ഞ ഡോക്ടർ നിർമ്മൽ ബാബു സാറുണ്ട് നൈബി ഡോക്ടർ സുജാത അവരുടെ ഏറ്റവും മികച്ച കുരുമുളക് ശാസ്ത്രജ്ഞരാണ് അവരുടെ സേവനം നമുക്ക് കിട്ടും രണ്ടാമത് ഈ സെമിനാറിൽ പറയുന്ന സാങ്കേതിക വിദ്യകൾ എല്ലാം തന്നെ ഇത് വെറും തിയറി ക്ലാസ് അല്ല എല്ലാം തന്നെ ഇവിടെ പ്രദർശിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇപ്പൊ ഈ പറയുന്ന മൂന്ന് ഗവേഷണ പ്രധാനപ്പെട്ട കുരുമുളക് ഗവേഷണ കേന്ദ്രങ്ങളായ പന്തിയൂർ ഗവേഷണ കേന്ദ്രത്തിന്റെ ഒരു സ്റ്റാൾ ഇവിടെ ഉണ്ട് ഇന്ത്യൻ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് സ്പൈസസ് റിസർച്ചിന്റെ ഒരു സ്റ്റോൾ ഉണ്ട് ഇവിടെ കോട്ടിക്കച്ചർ കോളേജിലെ സ്പൈസസ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിന്റെ ഒരു സ്റ്റോൾ ഉണ്ട് അപ്പൊ ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന മുഴുവൻ സാങ്കേതിക വിദ്യകളും അവിടെ ലഭ്യമാണ് നിങ്ങൾ തീർച്ചയായിട്ടും ഈ സ്റ്റോളുകൾ എല്ലാ സ്റ്റോളുകളും കാണും ഈ സ്റ്റോളുകൾ പ്രത്യേകമായി കാണണം അതുപോലെ ഇവിടെ പറയുന്ന പല ബയോ കൺട്രോൾ ഏജൻസ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ ജൈവിക നിയന്ത്രണത്തിനുള്ള ചില മരുന്നുകളും മറ്റു കാര്യങ്ങളും നടീൽ വസ്തുക്കൾ എന്ന് പറഞ്ഞ വെറൈറ്റികളിലെ എല്ലാം തന്നെ നടീൽ വസ്തുക്കൾ എല്ലാം ലഭ്യമാണ് ഇവിടെ തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾ ഈ സ്റ്റോളുകൾ സന്ദർശിക്കാൻ ഉപേക്ഷ വിചാരിക്കരുത് എങ്കിൽ മാത്രമേ ഈ സെമിനാറിന് നിങ്ങളെ ഞങ്ങൾ ക്ഷണിച്ചതിന്റെ പൂർണ്ണമായ ഗുണം കിട്ടുകയുള്ളൂ എന്ന് അവർ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഞാൻ എന്റെ വർക്കുകൾ നടത്തുന്നു നന്ദി നമസ്കാരം I invite TNAU Vice Chancellor Dr. K. Ramaswamy to receive the memento. Thank you, sir. Adi Thadai, Momento Thalukunna Thanai, Director of Extension, Dr. P. V. Barjandran Sarnay, Swigari Kunna Thanai, NBAI Director Dr. Abraham Barthi Sarnay, Shinikin. Thank you, sir. Thank you, sir. Momentum Nalukunadhanai, Academic Director Dr. E. V. Naipi Sarmi, Swigari Kunadhanai, IASR Project Coordinator Dr. Kandhi Pudi Nirmal Babu Avarkali, Shinikin. നന്ദി അർപ്പിച്ച് സംസാരിക്കുന്നതിനായി സെമിനാർ കമ്മിറ്റിയുടെ കൺവീനർ ഡോക്ടർ എ സക്കീർ ഹുസൈൻ സാറിനെ വേദിയിൽ ഉപേക്ഷിച്ചായിരിക്കുന്ന ബഹുമാനിലെ സദസ്സിലിരിക്കുന്ന ബഹുമാനത്തവരെ പ്രിയമുള്ളവരെ സെമിനാറിന്റെ ടെക്നിക്കൽ സെഷനിലേക്ക് കടക്കാനുള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ വളരെ ആമുഖങ്ങളൊന്നും ഇല്ലാതെ തന്നെ ഞാൻ എന്റെ കർത്തവ്യത്തിലേക്ക് കടക്കുകയാണ് ആദ്യമായി ഈ ചടങ്ങിന് അധ്യക്ഷത വഹിച്ച നമ്മുടെ ആദരണീയനായ വൈസ് ചാൻസലർ ബഹുമാനപ്പെട്ട രാജേന്ദ്ര സാറിനുള്ള ഹൃദയത്തിന്റെ ഭാഷയിലുള്ള നന്ദി നിങ്ങൾ ഓരോരുത്തരുടെയും പേരിലും ഈ സെമിനാർ കമ്മിറ്റിയുടെ പേരിലും ഞാൻ അറിയിക്കുകയാണ് താങ്ക് യു സാർ അടുത്തത് ഈ ചടങ്ങ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്ത തമിഴ്നാട് അഗ്രികൾച്ചർ യൂണിവേഴ്സിറ്റി വൈസ് ചാൻസലർ ഡോക്ടർ കെ രാമസ്വാമി സാറാണ് സർ യുവർ സ്പീച്ച് വാസ് ഹൈലി ഇൻസൈറ്റ്ഫുൾ ആൻഡ് ഇൻസ്പയറിംഗ് on behalf of kerala agriculture university i express our uh, heartfelt thanks to dr k ramaswamy sir honorable vice chancellor of tamil nadu agriculture university adutha nenu thirichayi malayalathil thanne parayanam malayalam ariyilla ennu parangengilum malayalathil valare bhangiyayi samsaarith nammal vismayikicha bahumanapetta abraham vakki sarne ulla nanni ningalde oru oru thedi peerilum kerala kaarshika sabagala sarade peerilum arikkana thank you sir thank you very much അടുത്തത് ബഹുമാനപ്പെട്ട ഡോക്ടർ കാന്തിപൊടി നിർമ്മൽ ബാബു സാറാണ് സാർ ഇന്ത്യൻ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് സ്പൈസസ് റിസർച്ച് സ്പൈസസിലെ പ്രോജക്ട് കോർഡിനേറ്റർ ആണ് സർ എഗൈൻ യു ടോക്ക് ഓൺ ദ ടോപ്പിക് അഡ്രസ് ഇൻസൈറ്റ് ടോപ്പിക് സോ ഓൺ ബിഹാഫ് ഓഫ് കേരള അഗ്രികൾച്ചർ യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഐ ഓൾസോ എക്സ്റ്റൻഡ് അവർ സിൻസിയർ താങ്ക്സ് ടു Dr. Kanthi Pudi Indramal Babu sir, Project Coordinator Spices. Thank you sir, thank you very much. Thirchi Ayi Mee, Chadang Inde Yim, E Exhibition Day Yim, Okay. Sankhanagan, Namada Bhagumana Pata, Director of Extension Organic, Singh Secretary, Agri Fiesta, Bhagumana Pata, Barayandar Sarana. Sarana, Ningala Uru Uru Thandi Yim Peril. Agri Fiesta Day Peril, Parayamad Lagana Sarada Niyana Dhe Hoogani Seyindad. Ningala Uru Uru Thandi Yim Peril, വളരെ ഹൃദയത്തിന്റെ ഭാഷയിലുള്ള ഹൃദയംഗമായ നന്ദി ഈ വേദിയെ അറിയിക്കുകയാണ് താങ്ക് യു സർ വളരെ പ്രായോഗിക തലത്തിൽ നിന്നുകൊണ്ട് വിഷയത്തെ ആസ്പദമാക്കി ഈ ചടങ്ങിനുള്ള ആമുഖ പ്രഭാഷണം നടത്തിയ വളരെ ബഹുമാനനായ നമ്മുടെ ബഹുമാനപ്പെട്ട അക്കാഡമിക് ഡയറക്ടർ നൈബി സാറിന് നിങ്ങൾ ഓരോരുത്തരുടെയും പേരിലുമുള്ള നന്ദി അറിയിക്കുകയാണ് താങ്ക് യു സർ 
ഇവിടെ ആശംസാ പ്രസംഗം നടത്തിയ ഈ ചടങ്ങിന്റെ പിന്നിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന അസോസിയേറ്റ് ഡയറക്ടർ ഓഫ് എക്സ്റ്റൻഷൻ ബഹുമാനപ്പെട്ട ജോസ് മാച്ച് സാറിനുമുള്ള നന്ദി ഞാൻ അറിയിക്കുകയാണ് അടുത്ത സെമിനാറിന് ക്ലാസ്സുകൾ നയിക്കുന്ന ഡോക്ടർ വി പി നീമ മാഡം ഡോക്ടർ വി എസ് സുജാത ഡോക്ടർ സി ആർ ബിനി ഡോക്ടർ പി എം അജിത് എന്നീ പ്രമുഖരെ ഞാൻ ഈ സെമിനാറിന്റെ പേരിൽ സെമിനാർ കമ്മിറ്റിയുടെ പേരിൽ നിങ്ങൾ ഓരോരുത്തരുടെ പേര് വളരെ അഡ്വാൻസ് ആയിട്ടുള്ള നന്ദി അറിയിക്കുകയാണ് താങ്ക് യു ഈ ചടങ്ങിന്റെ വിജയം എന്ന് പറയുന്നത് എന്റെ മുന്നിൽ കൂടിയിരിക്കുന്ന ബഹുമാനരായ കർഷക സുഹൃത്തുക്കളാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഓരോരുത്തർക്കും കേരള കാർഷിക സർവകലാശാലയുടെ പേരിലും ഈ അഗ്രികൾച്ചറൽ എക്സ്പോയുടെ ഈ കാർഷിക മേളയുടെ പേരിലും സെമിനാർ കമ്മിറ്റിയുടെ പേരിലുമുള്ള ഹൃദയത്തിന്റെ ഭാഷയിലുള്ള നന്ദി അറിയിക്കുന്നു ഒപ്പം നിങ്ങൾ ഒരു കൂട്ടിക്കൊണ്ടുവന്ന കാർഷിക വിജ്ഞാന വ്യാപന പ്രവർത്തകർക്കും ബി ടി എം മാർക്കുമുള്ള നന്ദിയും ഞങ്ങൾ ഈ വേദിയിൽ അറിയിക്കുന്നു നന്ദി ഇവിടെ കൂടിയിട്ടുള്ള കാർഷിക സർവകലാശാലയിലെ എല്ലാ കുടുംബാംഗങ്ങൾക്കും സ്റ്റാഫ് അംഗങ്ങൾക്കുമുള്ള നന്ദി അറിയിക്കുന്നു ഒപ്പം വിവിധ പ്രസുകളിൽ നിന്നും മീഡിയയിൽ നിന്നും വന്നിട്ടുള്ള ആൾക്കാർക്കുമുള്ള നന്ദി അറിയിക്കുന്നു ഒപ്പം ഈ സെമിനാർ ഇന്ന് ഇവിടെ സ്പോൺസർ ചെയ്യുന്നത് പന്നിയൂർ റിസർച്ച് സ്റ്റേഷനാണ് അപ്പോൾ പന്നിയൂർ റിസർച്ച് സ്റ്റേഷനുള്ള പന്നിയൂർ ഗവേഷണ കുരുമുളക് കുരുമുളക് ഗവേഷണ കേന്ദ്രം പന്നിയൂരിനുള്ള പ്രത്യേക നന്ദി ഈ അവസരത്തിൽ അറിയിക്കുകയാണ് ഡീമ മാനോട് പ്രത്യേകം അറിയിക്കുന്നു ഒരു നന്ദി കൂടി പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഞാൻ നിർത്താം കാരണം ഇത് സെമിനാറിന്റെ സെമിനാറിന്റെ ഏഴ് ദിവസം നീണ്ടു നിന്ന സെമിനാറിന്റെ അവസാനത്തെ സെമിനാറാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആ നന്ദി പറയാതെ പോകുന്നത് ഒരിക്കലും ശരിയല്ല എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് അവസാന ദിവസം എന്ന് പറഞ്ഞ നന്ദി അറിയിക്കുകയാണ് ഈ സെമിനാർ കമ്മിറ്റി യുടെ കൂടെ നിന്ന ഒത്തിരി അധികം ആൾക്കാരുണ്ട് അതിന്റെ പ്രധാനമായും സെമിനാർ കമ്മിറ്റിയെ നയിച്ച അതിന്റെ ചെയർമാൻ സദൻ കുമാർ സാർ സെമിനാർ കമ്മിറ്റിയിലെ ഓരോ അംഗങ്ങൾക്കുമുള്ള നന്ദി ഞാൻ ഈ അവസരത്തിൽ അറിയിക്കുകയാണ് ആരെയും വിട്ടുപോയിട്ടില്ല എന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു അവസാനമായി മിസ്റ്റർ അർജുൻ ബൈസാഗിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ ഈ സെമിനാറിന് വേണ്ടി അഹോരാത്രം പരിശ്രമിച്ച വോളന്റിയേഴ്സ് ടീമിനുള്ള നന്ദി അറിയിക്കുകയാണ് ഇനി ഇവിടെ മീഡിയയിൽ എത്തിയിട്ടുള്ള സ്ട്രീമിങ്ങിന് വന്നിട്ടുള്ള ആൾക്കാരുണ്ട് നമ്മുടെ ബഹുമാനായ പബ്ലിക് റിലേഷൻസ് ഓഫീസർ ശ്രീ ആത്മാർ സാറുണ്ട് നമ്മുടെ ഫോട്ടോഗ്രാഫേഴ്സ് ഉണ്ട് ഇതിനോട് എല്ലാവർക്കും ഇതിന്റെ പിന്നിൽ പ്രവർത്തിച്ച എല്ലാവർക്കുമുള്ള നന്ദി ഇതുവരെ പ്രവർത്തിച്ച എല്ലാവർക്കുമുള്ള നന്ദി ഒരിക്കൽ കൂടി അറിയിച്ചുകൊണ്ട് ഒരിക്കൽ കൂടി ഈ വേദിയിലും സദസ്സിൽ ഭരിക്കുന്ന എല്ലാവർക്കും സെമിനാർ കമ്മിറ്റിയുടെ പേരിൽ പ്രത്യേക നന്ദി അറിയിച്ചുകൊണ്ട് നിർത്തുന്നു നന്ദി നമസ്കാരം ശ്രീധരൻ <laughs> 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 ഏത് കൃഷി എടുത്താലും നമുക്ക് മൂന്ന് കാര്യങ്ങളാണ് പ്രധാനമായിട്ടുള്ളത് കൃഷിക്ക് യോജിച്ച കാലാവസ്ഥ നല്ല നടീൽ വസ്തു നല്ല സംരക്ഷണം കടൽ അപ്പൊ ഇത് മൂന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു കൃഷി എന്തായാലും വിജയിക്കും അപ്പൊ കാലാവസ്ഥ പറ്റി ഇന്ദ്രപ്രദ സാർ വളരെ വിശദമായിട്ട് പറഞ്ഞു നമ്മള് ഞാട്ടുവേല വന്ന മാറ്റങ്ങളും കുരുമുളക് കൃഷിയിലെ ഇപ്പോൾ അഭിമുഖീകരിക്കുന്ന വരൾച്ച പ്രശ്നങ്ങളെ പറ്റിയിട്ടൊക്കെ നിർമ്മൽ ബാബു സാറ് ഇതിൽ പറഞ്ഞു അപ്പോൾ ഓരോ ടോപ്പിക്കിലേക്കായിട്ട് ഞാൻ വരാം പിന്നെ നല്ല നടീൽ വസ്തുക്കൾ പണ്ട് കാലത്ത് നമ്മൾ നല്ല തോട്ടങ്ങൾ കണ്ടുപിടിച്ച് നല്ല നടീൽ വസ്തുക്കൾ തിരഞ്ഞെടുക്കുകയായിരുന്നു പതിവ് എന്നാൽ അതിനൊരു മാറ്റം എന്ന നിലയിൽ രണ്ട് കേരളത്തില് പന്നൂർ ഗവേഷണ കേന്ദ്രത്തെ പറ്റി പറഞ്ഞു പന്നൂർ ഗവേഷണ കേന്ദ്രത്തിൽ ലോക പ്രശസ്തമായ പന്നൂറൊന്ന് കുരുമുളക് ഇണം കേരളത്തിന്റെ പ്രശസ്തി രാജ്യാന്തര എല്ലാ കുരുമുളക് കൃഷി ചെയ്യുന്ന രാജ്യങ്ങളിലേക്കും എത്തിച്ച ഒരു ഇനമാണ് പന്നൂറൊന്ന് സാധാരണ പന്നൂർ എന്ന് പറയുന്ന പന്നൂറൊന്ന് കുരുമുളക് ഇണം വളരെയധികം ഉത്പാദന ക്ഷമതയുള്ള ഒരു ഇനമാണ് അതുവരെ നാട്ടിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന പ്രധാന ഒരുപാട് നാടൻ ഇലകൾ ഉണ്ടായിരുന്നത് കരിമുട്ട തന്നെയായിരുന്നു ഏറ്റവും പ്രബലമായിരുന്ന ഇനം അതിൽ കരിമുണ്ടയുടെ ഒരു രണ്ടിരട്ടിയിൽ കൂടുതൽ നീളമുള്ള തിരികൾ നല്ല മണിപിടുത്തം നല്ല മുഴുത്ത മണികൾ ഒക്കെ ഉണ്ടായി 
കുരുമുളക് അരിശേരന്റെ ഹൃദയ കീഴടക്കിയ ഒരു ഇനം തന്നെയായിരുന്നു പന്നിയൂരൊന്ന് അതിന്റെ വളർച്ചയും കരുമുണ്ടെ അപേക്ഷിച്ച് നല്ല കേറ്റവും ഒക്കെ ഉള്ള ഒരു ഇനമാണ് അതുകൂടാതെ അതിന് പിന്നാലെയായി പന്നിയൂർ ഗവേഷണ കേന്ദ്രങ്ങൾ ഇറക്കിയിട്ടുള്ള എട്ട് പന്നിയൂർ ഇനങ്ങളുണ്ട് എല്ലാം നല്ല ഇനങ്ങളാണ് എന്നാൽ നമുക്കറിയാം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപതിലാണ് പന്നിയൂർ ഒന്ന് കുരുമുളക് ഇനം പുറത്തിറക്കിയത് അത് ഒരു പത്ത് മുപ്പത് നാൽപ്പത് വർഷം കൊണ്ട് എല്ലാ സ്ഥലത്തും വ്യാപിച്ചു അത് കഴിഞ്ഞ് വന്ന് പിന്നീട് വന്ന ഇനങ്ങൾ അത്ര അധികം തന്നെ ചെറുതൊരു നല്ല വെറൈറ്റി കിട്ടി കഴിയുമ്പോൾ അത് മുറിച്ചു മാറ്റി ഒരു പുതിയ വെറൈറ്റി വയ്ക്കില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ അത്രയധികം സ്പ്രെഡ് ചെയ്തില്ല എന്നാലും പതിവ് രണ്ട് തൊട്ട് എട്ട് വരെയുള്ള എല്ലാ ഇനങ്ങളും നല്ല ഉത്പാദന ക്ഷമതയുള്ളതാണ് അതുകൂടാതെ ഹോർട്ടിക്കൾച്ചർ കോളേജിൽ നിന്ന് ഒരു പുതിയ ഹൈബ്രിഡ് ഇറക്കിയിട്ടുണ്ട് വിജയ് അങ്ങനെ ഒൻപത് ഇനങ്ങളാണ് കേരള കാർഷിക സർവകലാശാല പുറത്തിരിക്കി പുറത്തിറക്കിയിരിക്കുന്നത് ഇതുകൂടാതെ കേന്ദ്ര തോട്ടവിള ഗവേഷ ഇന്ത്യൻ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് സ്പൈസസ് റിസർച്ച് എട്ട് വെറൈറ്റികൾ ഇറക്കിയിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ നമുക്ക് ജനിത സമ്പത്ത് നല്ല അത്യുൽപാദന ശേഷി ശേഷിയുള്ള ഇനങ്ങൾ നമുക്ക് ധാരാളമുണ്ട് പെട്ടെന്ന് ഇതാണ് പതിവ് ഒന്ന് നല്ല നീളം കൂടിയ തിരികളാണ് നല്ല ഉത്പാദന ക്ഷമതയാണ് സാർ നേരത്തെ പറഞ്ഞു കൂർഗിലും ഒക്കെയുള്ള കുരുമുളക് കൃഷി ലോകത്തിൽ തന്നെ നമ്മുടെ കുരുമുളക് കൃഷിയെ പറ്റി പറയുകയാണെങ്കിൽ ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും ഉത്പാദന ക്ഷമത പെർ ഹെക്ടർ പ്രൊഡക്ടിവിറ്റി ഒരു ഏരിയ ഒരു ഹെക്ടർ എടുക്കുകയാണ് ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ ഉത്പാദന ക്ഷമത ഉള്ള രാജ്യം ഇന്ത്യയാണ് മുന്നൂറ്റി എൺപത് ഗ്രാം എന്നാൽ ലോകത്തിലെ തന്നെ ഒരു കൊടിയിൽ നിന്ന് ഏറ്റവും അധികം ഉത്പാദന ക്ഷമതയുള്ള രാജ്യം ഇന്ത്യയാണ് അപ്പൊ അത് ഭയങ്കര വിനോദാവാസാണ് നമുക്ക് മുപ്പത് മുപ്പത് കിലോ ഇരുപത്തഞ്ച് കിലോ മുപ്പത് കിലോ ഉണക്കമുള്ളതോ ഒരു കാലിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്നത് ഈ കൂർഗിലും ഒക്കെ വളരെ സാധാരണമാണ് ചായ കാപ്പിത്തോട്ടങ്ങളിൽ ഇത് കുറച്ച് പടങ്ങൾ കാണിക്കാം ഒറ്റക്കൊടിയിൽ നിന്ന് ഇരുപത്തഞ്ച് മുപ്പത് കിലോ ഉണക്കമുളക് കിട്ടുന്നത് വളരെ സാധാരണമാണ് അപ്പോ എന്തൊക്കെയോ സംഭവിക്കുന്നു നമുക്ക് നമ്മുടെ പൊട്ടൻഷ്യൽ നല്ല ഉത്പാദന ക്ഷമതയുള്ള ഇനങ്ങളുണ്ട് നല്ല കാലാവസ്ഥയുണ്ട് പിന്നെ എന്തൊക്കെയോ സംഭവിക്കുന്നു നമുക്ക് നമ്മുടെ പ്രതിച്ഛായ വളരെ മോശമാണ് മുന്നൂറ്റി എൺപത് ഗ്രാം സാധാരണ ഒരു വിയറ്റ്നാമിലെ ഒരു ശരാശരി വിളവ് മൂവായിരം കിലോ ഒരു ഹെക്ടറിലാണ് അതുപോലെ മറ്റ് കുരുമുളക് ഉൽപ്പാദന രാജ്യങ്ങളിലും ശരാശരി വിളവ് രണ്ടായിരം മൂവായിരം കിലോ ഹെക്ടറിൽ വരുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഉൽപ്പാദന ക്ഷമത ഒരു വളരെ കുറവാണ് അപ്പൊ ഇത് അത്യുൽപാദന ശേഷിയുള്ള ഇനങ്ങൾ പതിനൊരു ഒന്ന് മുതൽ പതിനൊരു രണ്ടുണ്ട് പതിനൊരു രണ്ടിന്റെ വളരെ ക്വാളിറ്റി ഉള്ള സാറ് നേരത്തെ പറഞ്ഞു ഇന്ത്യയിലെ കുരുമുളകിന് വളരെ ഏറ്റവും നല്ല ക്വാളിറ്റിയാണ് ഏറ്റവും നല്ല ഗുണമേന്മയുള്ളതാണ് എന്നുള്ള സ്ഥാനം പോവുകയാണെന്ന് പക്ഷെ പതിനൂർ പതിനൂർ ഇനങ്ങൾ നമ്മുടെ കാർഷിക സർവകലാശാലയും സുഗന്ധവിള ഗവേഷണ കേന്ദ്രങ്ങളും ഇറക്കുന്ന ഇനങ്ങളിൽ നമ്മൾ ഉൽപാദന ക്ഷമതയോടൊപ്പം തന്നെ നമ്മൾ അത് ശ്രദ്ധിക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് അതിന്റെ ക്വാളിറ്റി അതിലുള്ള സത്ത് സുഗന്ധ തൈലം അതിന്റെ ഒളിയോറസിൽ പൈപ്പറിൽ എരിവ് നൽകുന്ന പൈപ്പറിൽ ഇതിന്റെയൊക്കെ ഘടകങ്ങളുടെ കൂടി അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് അത് നമ്മൾ ഇനങ്ങൾ പുറത്തിറങ്ങുന്നത് അപ്പൊ ഈ ഇനങ്ങളൊക്കെ തന്നെ വളരെ അതിന് ഉൽപാദന ക്ഷമതയോടൊപ്പം അതിന്റെ ഉണക്ക തൂക്കം ക്വാളിറ്റി രോഗപ്രതിരോധ ശേഷി ഉണക്കിന് ശേഷി ഇങ്ങനെയുള്ള സ്പെഷ്യൽ ഗുണങ്ങൾ കൂടിയുള്ള ഇനങ്ങളാണ് നമ്മൾ കർഷകരിൽ എത്തിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നത് അപ്പൊ പതിവ് രണ്ടിന്റെ പ്രത്യേകത അതിന് വളരെ പൈപ്പറിൻ ശതമാനം അതിന്റെ എരിവ് നൽകുന്ന പൈപ്പറിൻ ശതമാനം വളരെ കൂടുതലാണ് പതിവ് മൂന്ന് പ്രധാന പ്രത്യേകത പതിവ് ഒന്ന് പോലെ തന്നെ വളരെ നീണ്ട തിരികൾ ഉള്ളത് ഇനമാണ് പതിവ് മൂന്ന് എല്ലാ ഈ ഇനങ്ങളൊക്കെ തന്നെ വിളവും ഉൽപാദന ക്ഷമതയും വളരെ അധികമുള്ള ഇനങ്ങളാണ് അപ്പൊ ഇത്രയധികം ഇനങ്ങളുണ്ട് ഇത്രയധികം ഏജൻസികളുണ്ട് കുരുമുളക് നല്ല അത്യുൽപാദന ശേഷിയുള്ള കുരുമുളക് തൈകൾ ഈ കാർഷിക സർവകലാശാലയുടെ വിവിധ കേന്ദ്രങ്ങളിൽ നിന്നും സുഗന്ധവിള ഗവേഷണ കേന്ദ്രത്തിൽ നിന്നും ഇതുകൂടാതെ കൃഷി വകുപ്പുകളും ഒക്കെ ഉൽപാദിപ്പിച്ച് കർഷകരിൽ എത്തിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ എന്തുകൊണ്ട് നമ്മുടെ വിളവ് താഴ്ന്നു പതിനൊരു നാല് പതിനൊരു നാലിന്റെ ഒരു ഒരു ചെറിയ പ്രത്യേകത എന്താ വെച്ചാൽ അതിന്റെ ഒരു മുപ്പ് കുറച്ചു കൂടിയ എന്നാണ് മുപ്പ് ക
ഇത് കുറച്ച് മൂപ്പ് കൂടിയ മറ്റു പന്തിയൂർ ഇനങ്ങളെ അപേക്ഷിച്ച് ഡിസ്കഷൻ വരുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ ക്ലാസ് തീരില്ല പാനൽ ഡിസ്കഷൻ നടക്കണം മറ്റു പതിയൂർ ഇനങ്ങളെ അപേക്ഷിച്ച് കുറച്ച് മൂപ്പ് കൂടിയ അപ്പൊ പറയാൻ കുറച്ച് പൈസ അപ്പൊ പിന്നെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് മിക്ക കർഷകരും വന്ന് പറയുന്നത് കരിമുണ്ട കരിമുണ്ട പോലെ തൂക്കം കിട്ടില്ല ഉണങ്ങിയാൽ പതിനൊന്നിന് അപ്പോ നമ്മൾ കുരുമുളക് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം കരിമുണ്ട പറയുമ്പോൾ തന്നെ പതിനൊന്ന് മൂത്തിട്ടുണ്ടാവില്ല പതിനൊന്നിന് കുറച്ച് മൂപ്പ് കൂടുതലാണ് കരിമുണ്ട സീസണിൽ ഏറ്റവും ആദ്യം മൂത്തുന്ന ഇനമാണ് അതിന് മൂപ്പ് കുറവാണ് മൂപ്പ് കുറഞ്ഞ ഇനമാണ് നെല്ലിന്റെ മൂപ്പ് പോലെ തന്നെ കുരുമുളക് ഇനങ്ങൾക്ക് മൂപ്പ് വ്യത്യാസമുണ്ട് പതിനൊന്ന് പറയുമ്പോൾ പതിനൊന്നാല് പറിക്കാൻ പാടില്ല മൂത്ത് നന്നായി മൂത്ത് പറിച്ചുണക്കിയാൽ പതിനൊന്നിന് പതിനൊന്ന് കരിമുണ്ടേക്കാളും ഉണക്ക തൂക്കം വളരെ കൂടുതലാണ് ഞങ്ങൾ ഫാമേഴ്സ് ഞാൻ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞ സംസാരം ഡിസ്കഷൻ വരാം ഞങ്ങൾ കൃഷിക്കാരുടെ കംപ്ലൈൻസ് വന്നപ്പോൾ നമ്മൾ പ്രത്യേകം പ്രത്യേകം തൂക്കി നോക്കിയതാണ് പതിനൊന്നിന് കരിമുണ്ടേക്കാളും ഉണക്ക തൂക്കം കൂടുതലാണ് അപ്പൊ നമ്മൾ പറയുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കണം കുരുമുളക് ശരിക്കും പറിക്കാൻ പാകമായി നല്ല മൂത്ത പഴുക്കാൻ തുടങ്ങി പറിക്കാൻ പാകമാകുമ്പോൾ തന്നെ പറിക്കാൻ പാടുള്ളൂ കരിമുണ്ട് പറയുമ്പോൾ പതിനൊരു ഒന്ന് പറയ്ക്കരുത് പതിനൊരു ഒന്ന് പറയ്ക്കുമ്പോൾ നാല് പറയ്ക്കരുത് പതിനൊരു അഞ്ച് ഏറ്റവും നീളം കൂടിയ വളരെ കേരള കാർഷിക സർവകലാശാല പുറത്തിറക്കിയിട്ടതിൽ ഏറ്റവും നീളം കൂടിയ തിരിയുള്ള ഇനമാണ് പതിനൊരു അഞ്ച് ഇതിന് വരച്ച് ഇതുവരെ ഇറക്കിയിട്ടുള്ള ഇനങ്ങളിൽ വരച്ചേ നന്നായി ചേർക്കുന്ന ഒരു ഇനമാണ് പതിനൊരു അഞ്ചും പതിനൊരു എട്ടിനും വരൾച്ചയെ ചേർക്കാനുള്ള കഴിവുണ്ട് വളരെയധികം നീളം കൂടിയ തിരികളുള്ള ഇനമാണ് പതിനൊരു ഒന്ന് പതിനൊരു ആറ് കരിമുണ്ട കരിമുണ്ടയുടെ ഒരു ഉൽപാദന ക്ഷമത കൂടിയ ഒരു കരിമുണ്ട ഇനമാണ് പതിനൊരു ഏഴിനും ഒരു വിധം മീഡിയം തിരികളുണ്ട് കല്ലുവള്ളി എന്ന ഇനത്തിൽ നിന്ന് ഒരു തിരിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് കല്ലുവള്ളിക്ക് സാധാരണ വരൾച്ചയെ ചേർക്കാൻ കല്ലിലും വളരുന്നതാണ് കല്ലുവള്ളി അപ്പൊ വരൾച്ചയെ ഒരു വിധം ചേർക്കുന്ന ഇനമാണ് പതിനൊരു ഏഴ് പതിനൊരു എട്ട് ഇനം പതിനൊരു ആറും പതിനൊരു അഞ്ചും അഞ്ചും തമ്മിലുള്ള സങ്കര ഇനമാണ് അതിന് നല്ല വിളവിനൊപ്പം ദ്രുതപാട്ടത്തെ ഒരു അളവ് വരെ ചെറുക്കുകയും വരൾച്ചയെ ചെറുക്കാനുള്ള കഴിവുള്ള ഇനമാണ് പതിനൂറ് എട്ട് പതിനൂറ് എട്ട് ഈ വിജയ ദിനവും ഈ കഴിഞ്ഞ ജൂലൈയിൽ പുറത്തിറക്കിയിട്ടുള്ള ഇനങ്ങളാണ് വിജയുടെ പ്രത്യേകത വളരെ അധികം വിളവ് തരുന്ന അതിൻ്റെ വളർച്ചയേക്കാൾ കൂടുതൽ വിള വിളവ് തരുന്ന ഒരെണ്ണമാണ് വിജയ് ഒരു ഒരുപാട് കണ്ണികൾ പൊട്ടുകയും ആ കണ്ണികളിൽ ഒരുപാട് തിരികൾ ഇട്ടുകയും ചെയ്യുന്ന ഇനമാണ് നല്ല ഇടത്തരം നീളമുള്ള തിരികളും മുഴുത്ത മണികളുമാണ് വളരെയധികം ക്വാളിറ്റി ഗുണമേന്മയില്ല സോ ഓയിലും സത്തും പൈപ്പറിനും ഒക്കെ വളരെയധികം ഉള്ള ഒരു ഇനമാണ് വിജയ് ഇത് ഐ എ എസ് ആറിന്റെ ഇനമാണ് അവർ എട്ട് ഇനങ്ങൾ ഇറക്കിയിട്ടുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു ശ്രീകര ശുഭകര കരിമുട്ട ഇനങ്ങളാണ് പിന്നെ പഞ്ചമി എന്ന ഇനം പൗർണമിക്ക് നിമാവിരകളെ ചേർക്കാനുള്ള ചെറിയ ശേഷിയുണ്ട് ഐ എസ് ആർ മലബാർ എക്സൽ എന്ന ഇനമുണ്ട് അതിന് ഉയർന്ന പ്രദേശങ്ങളിലേക്ക് കുരുമുളക ഒരു എന്താ ഒരു റീജിയൺ അനുസരിച്ച് ഒരു ഏരിയ അനുസരിച്ച് അതിൻ്റെ വിളവിൽ വ്യത്യാസം കാണാറുണ്ട് ഉയർന്ന പ്രദേശങ്ങളിൽ നന്നായിട്ട് ഒക്കെ വേണ്ടി പ്രത്യേകമായിട്ടുള്ള കേട്ടുള്ള ഇനങ്ങളാണ് മലബാർ എക്സലും ഗിരിമുണ്ടയും മലമുണ്ട ഗിരിമുണ്ട അത് വേറെ പ്രദേശങ്ങളിലേക്കുള്ളതാണ് തേവത്തിനും ശക്തിക്കും രോഗ പ്രതിരോധ ശേഷി ഒരാളവ് വരെയുണ്ട് ഒരു ഒരു ഇതുവരെ ഇടയ്ക്കിട്ടുള്ള ഒരു കുടുംബളകിനവും ദ്രുതപാട്ടത്തെ നൂറ് ശതമാനം ചെറുക്കാൻ കിൽപ്പുള്ള ഒരു ഇനവും ഇതുവരെ ഇറക്കിയിട്ടില്ല എന്നാലും മിക്ക കുറെ ഈ പുതിയ ഇനങ്ങൾക്ക് തേവം ശക്തി പതിനൊരെട്ട് വിജയ ഈ ഇനങ്ങൾക്ക് പഴയ ഇനങ്ങളെക്കാളും രോഗത്തെ പ്രതിരോധിക്കാനുള്ള കഴിവുണ്ട് പെട്ടെന്ന് പെട്ടെന്ന് അടിഞ്ഞു പോകില്ല അതാണ് ഇനി കുരുമുളകിന്റെ പ്രവർത്തനം ഞാൻ പ്രധാന പോയിന്റ്സ് പറയാം 
നമ്മുടെ നാട്ടില് കുരുമുളകിന്റെ ചെണ്ടലകൾ കുറിച്ച് നട്ടാണ് പുതിയ തൈ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്നത് ചെണ്ടലകൾ കുറിച്ച് നടന്നത് ഞങ്ങൾ ഇപ്പൊ തുടങ്ങും മാർച്ച് മാസത്തിൽ ഫെബ്രുവരി പകുതി തൊട്ട് ഞങ്ങൾ സർക്കാർ നഴ്സറികളിൽ കുരുമുളക് നടാൻ തുടങ്ങും നിങ്ങൾക്ക് മഴക്കാലത്തേക്ക് തരാനുള്ള കുരുമുളക് കട്ടിങ്സ് ഞങ്ങൾ ഇപ്പൊ തന്നെ വെച്ചു തുടങ്ങി അപ്പൊ അതിന് ഞങ്ങൾ ചെയ്യുന്നത് എന്താ വെച്ചാല് ഒക്ടോബർ നവംബർ മാസത്തിൽ തോട്ടം കാണും ഈ പുതിയ അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ഇറക്കിയിട്ടുള്ള ഇലകളാണെങ്കിൽ ആവശ്യമില്ല ഫാം കൃഷിക്കാരുടെ തോട്ടത്തിൽ നിന്ന് വള്ളി എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒക്ടോബർ നവംബർ മാസത്തിൽ തോട്ടം പോയി സന്ദർശിക്കും രോഗം കീടബാധയില്ലാത്ത തോട്ടങ്ങൾ നല്ല വിളവ് തരുന്ന തോട്ടങ്ങൾ അങ്ങനെയുള്ള തോട്ടങ്ങളിൽ നിന്ന് വള്ളികൾ ശേഖരിക്കും അപ്പൊ ഈ വള്ളി ശേഖരിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കും നിങ്ങൾക്കും നിങ്ങൾക്കും നഴ്സറി ഉണ്ടാക്കാവുന്നതേ ഉള്ളൂ വള്ളി ശേഖരിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ പ്രത്യേകമായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് എന്താ വെച്ചാൽ വള്ളി നിലത്ത് എഴഞ്ഞ് വളർന്ന് കുരുമുളകിന്റെ പ്രത്യേകത മണ്ണ് തൊട്ട് അപ്പൊ വേര് വരും അല്ലെ വേര് വന്നത് വരും അപ്പൊ നമുക്ക് നഴ്സറി ഉണ്ടാക്കാനാകുമ്പോൾ നമ്മൾ അതും കൂടെ പിടിച്ച് വലിച്ച് വേരൊക്കെ പൊട്ടിച്ച് എടുക്കേണ്ടി വരും അപ്പൊ അത് വരാതെ ശ്രദ്ധിക്കുക വള്ളി എന്തെങ്കിലും കപ്പിലോ മറ്റോ അല്ലെങ്കിൽ ചെടിയോട് ചേർത്ത് ചുറ്റി വെക്കുക ഇതാണ് നമ്മൾ വള്ളി ചുറ്റി വെക്കുന്ന രീതി ഇതൊക്കെ പണ്ട് കാലത്ത് ചെയ്തിരുന്നു ഇപ്പൊ നമുക്ക് കൂലി താങ്ങില്ല അപ്പൊ ഇങ്ങനെ കെട്ടി വെച്ചാലും മതി അത് ചുറ്റി കെട്ടി വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നിലത്ത് എഴുതി വളരില്ല അപ്പൊ ഇതിൽ നിന്ന് മുറിച്ച് നട്ടാൽ വേര് പിടിച്ച് കിട്ടാൻ എളുപ്പമാണ് ഇനി ഇത് ബുദ്ധിമുട്ടാണെങ്കിൽ ഇത് താഴെ പൊതെ ഇട്ട് കൊടുക്കുക ഒരു ഓല വെട്ടി ഇട്ട് കൊടുക്കുക അപ്പൊ അത് കൂടെ എഴുതി പോയാലും വള്ളി കുട്ടിൽ വേര് പിടിക്കാണ്ട് കിട്ടും നമുക്ക് നല്ല നഴ്സറി ഉണ്ടാക്കാം അപ്പൊ ഇപ്പൊ നഴ്സറി പണി തുടങ്ങണം ഈ മാർച്ചിൽ നഴ്സറി പണി തുടങ്ങിയാൽ മൂന്ന് മാസമാണ് നഴ്സറിയിൽ ഞങ്ങൾ വെക്കുക നട്ട് ഒരാഴ്ചക്കകം മുള പൊട്ടും ഇതിന് കുരുമുളകിന് ആദ്യം മുളയാണ് വരുന്നത് അതിന്റെ തട്ട് പൊറിച്ചു വെച്ച് കഴിയുമ്പോൾ ആദ്യം മുള വരും പിന്നെ വേര് വരും ഒരു മൂന്നാഴ്ച നാലാഴ്ച കഴിയുമ്പോൾ വേര് വന്നു തുടങ്ങും ഈ വേര് നല്ല കരുത്ത അർപ്പിച്ച് തവിട്ട് നിറത്തിലുള്ള വേരായിട്ട് ഫീഡിംഗ് റൂട്ട്സും ഒക്കെ ആയിട്ട് വരണമെങ്കിൽ മൂന്ന് മാസമാണ് അപ്പൊ മാർച്ച് നട്ടത് മാർച്ച് ഏപ്രിൽ മെയ് മെയ് അവസാനത്തോടു കൂടി നടാൻ പാകമാവും നമ്മുടെ പഴയ തിരുവാതിര ഞാറ്റുവേല കണക്കിന് ജൂൺ പകുതിക്ക് നമ്മൾ നട്ടുള്ളൂ ജൂൺ അവസാനം അല്ലെ അപ്പൊ അത് വേര് നല്ല വേര് പിടിക്കാൻ ജൂലൈ ഓഗസ്റ്റ് സെപ്റ്റംബർ അല്ലെ അത് നമ്മൾ തോട്ടത്തിൽ കൊണ്ട് നടന്ന ഏഴ് എട്ട് മുട്ടുണ്ടാവും അപ്പൊ വള്ളി വരുന്ന നശിപ്പിക്കുകയാണ് ഇത് ഞങ്ങൾ രണ്ട് മുട്ടുള്ള വള്ളി അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മുട്ടുള്ള വള്ളിയാണ് ഞങ്ങൾ കഷ്ണാണ് ഞങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഒരു ഏഴ് എട്ട് മുട്ടുള്ള വള്ളി കൊണ്ടേ മരത്തിന്റെ ചോട്ടിൽ നടും അഞ്ചാറ് വള്ളി വന്ന് മരത്തിന്റെ ചോട്ടിൽ വെക്കും ഇത് സെപ്റ്റംബർ ആകുമ്പോഴേക്കും അതിനൊരു വിധ പേര് വന്നിട്ടുണ്ടാവുള്ളൂ സെപ്റ്റംബർ കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഉണക്ക കാലാണ് അതിൽ പത്തെണ്ണം വെച്ച രണ്ടെണ്ണം പിടിച്ചിട്ടുണ്ടാവും അതാണ് പഴയ രീതി പക്ഷെ ഇപ്പൊ ഞങ്ങൾ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്ന കർഷകർക്ക് കൊടുക്കുന്ന അതായത് പ്ലാസ്റ്റിക് കൂളുകളിൽ നല്ല വേര് പിടിച്ച വള്ളികൾ ജൂൺ മാസം മഴക്കാല ആരംഭത്തോടു കൂടി അല്ലെ തിരുവാതിര ഞാറ്റുവേലയ്ക്ക് നല്ല വേര് പിടിച്ച വള്ളികൾ നിങ്ങൾക്ക് തോട്ടത്ത് കൊണ്ട് നടാം ആ മാസത്തെ മഴയിൽ നന്നായിട്ട് വളരും പിന്നെ ഒരു ചെറിയ തണലും ഒരു ലൈഫ് സേവിങ് ഇറിഗേഷനും ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് അതിനെ രക്ഷിച്ചെടുക്കാം പിന്നെ ഇതിന്റെ കൂടെ എന്താ വെച്ചാൽ നഴ്സറിയിൽ നമുക്ക് നന്നായിട്ട് പരിപാലിച്ച് നടീൽ വസ്തുക്കളുടെ നഷ്ടവും കുറവാണ് ഇത് പന്നൂർ ഗവേഷണ കേന്ദ്രത്തിൽ നിങ്ങൾ കർഷകർക്ക് നൽകാൻ വേണ്ടി ഞങ്ങളുടെ ശാസ്ത്രജ്ഞരുടെയും ഒക്കെ അധ്വാനമാണ് പന്നൂർ ഗവേഷണ കേന്ദ്രത്തിൽ വിവിധ ഇനങ്ങൾ തല മുറിച്ചെടുക്കാൻ വേണ്ടി മാത്രം പിടിപ്പിച്ചു വെച്ചിട്ടുള്ളതാണ് റാപ്പിഡ് മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ നഴ്സറി എന്ന് പറയും ഇത് പഴയൊരു മെത്തേഡ് ആണ് ബാംബു മെത്തേഡ് എന്ന് പറയും ഇതൊക്കെ ഇത് ഒറ്റ കുട്ടിയുള്ള കമ്പുകൾ അപ്പൊ നമ്മുടെ ഉദ്ദേശം എന്താ വെച്ചാൽ ഒരു പുതിയ വെറൈറ്റി ഇറക്കി നമുക്ക് ആറ് മുട്ടുള്ള കമ്പ് കൊണ്ട് കൊടുക്കുന്നതിന് പകരം ഒറ്റ മുട്ടുന്ന ഒരു ചെടി ഉണ്ടാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ആറ് പേർക്ക് കൊടുക്കാം അല്ലെ അപ്പൊ ഓരോ മുട്ടും വളരെ പ്രഷ്യസ് ആണ് വളരെ വിലപ്പെട്ടതാണ് ഓരോ മുട്ടുന്ന ഓരോ ചെടി ഉണ്ടാക്കുക അതിനുള്ള ഒരു മെത്തേഡ് ആണ് ബാംബു മെത്തേഡ് ഇതിപ്പോ ഉപയോഗിക്കുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് ഞാൻ അതിന്റെ പരിഷ്കരിച്ച മെത്തേഡിലേക്ക് വരാം ഇത് ഞങ
ഒരു പേര് വരും ഒരു മാസം കഴിയുമ്പോൾ നമ്മൾ ഇതിന്റെ ഒരു മൂന്ന് മുട്ട് വിട്ടിട്ട് കടത്തിൽ മുറിച്ചു കൊടുക്കും മുറിച്ചു കൊടുത്ത് ഇതൊക്കെ ഓരോന്ന് സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ അത് പൊടിച്ചു വരും അപ്പൊ പഴയ കാലത്ത് കൂടെ തൈകളെ അപേക്ഷിച്ച് ഇതിന് ആദ്യം വേര വരുന്നത് നേരത്തെ ഞാൻ പറഞ്ഞു കൂടുതൽ കമ്പ് നട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ആദ്യം മുള പൊട്ടും പിന്നെ വേര് വരും അത് ചില പ്രത്യേകിച്ച് പതിവ് ഒന്ന് വെറൈറ്റിക്ക് എപ്പോഴും വേര് വന്നോളണമെന്നില്ല അപ്പൊ ചിലപ്പോൾ കാണും നമ്മൾ അത് നമ്മള് നിങ്ങൾ ചെടി വാങ്ങിക്കാൻ പോകുമ്പോൾ എപ്പോഴും ശ്രദ്ധിക്കാം വെറുതെ മുളച്ചാ പോരാ ഒരു ഒരു കവറിൽ നാല് തൈ നിൽക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ പുരിടിച്ച് രണ്ട് ഇലയുള്ളതാണെങ്കിൽ അതിന് മിക്കവാറും വേരുണ്ടാവില്ല ഒരു മൂന്ന് മാസം പ്രായമായ തൈക്ക് അത് പരിചരണം അനുസരിച്ച് ഒരു നാലഞ്ച് ഇലയെങ്കിലും വന്നിരിക്കണം പുരിടിച്ചു നിൽക്കുന്ന തൈക്ക് മിക്കവാറും വേരുണ്ടാവില്ല നേരെ മറിച്ച് ഈ സെർപ്പൻറ്റൈൻ ലെയറിംഗ് രീതിയിൽ അത് വേരാ വരുന്നത് അത് മുളച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് നമുക്ക് കവർ എടുത്ത് നോക്കുമ്പോൾ തന്നെ കാണാം കവർ മുഴുവൻ വേരായിരിക്കും അത് മുളച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് വേരുള്ള തൈയാണെന്ന് നൂറ് ശതമാനം ഉറപ്പാണ് അപ്പൊ ഈ തൈകൾ ഞങ്ങൾ ഇത്തിരി വില കുട്ടിയാണ് വെക്കണത് ബിക്കോസ് എല്ലാ മൂറ്റിക്ക് നൂറും പിടിക്കും പിന്നെ ഒരു കവറിൽ ഉണ്ടാക്കാനുള്ള ഉത്പാദന ചെലവ് വളരെ കൂടുതലാണ് ഞങ്ങൾ ഓരോന്നും കുത്തി 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 പോകണം അപ്പൊ ഇതാണ് സെർപ്പൻറ്റൈൻ ലെയർ ഞങ്ങൾക്ക് വളരെ ലേബർ ആവശ്യമുള്ളൊരു മെത്തേഡാണ് പക്ഷെ ഞങ്ങൾക്ക് നൂറ്റിക്ക് നൂറ് പിടിക്കുന്നുള്ളത് കൊണ്ട് ഞങ്ങൾ ഈ മെത്തേഡിലും തൈകൾ ഉണ്ടാക്കാറുണ്ട് ഇത് കുറ്റി കുരുമുളകാണ് കണ്ണിത്തലകൾ കുറ്റി കുരുമുളക് സാധാരണ കുരുമുളക് കർഷകർക്ക് ഒരു വലിയ ഫാൻസി അല്ല ഇന്നത്തെ കാലത്ത് ഈ പട്ടണങ്ങളിൽ താമസിക്കുന്നവർക്ക് നമുക്ക് നമുക്ക് എപ്പോഴും പത്രത്തിൽ വായിക്കും ഐ ടി കാർ കൃഷിയിലേക്ക് തിരിക്കും ഇപ്പൊ എല്ലാവർക്കും പ്രകൃതിയിലേക്ക് മടങ്ങി പോവാനുള്ള ഒരു വ്യഗ്രത കൂടുതലാണ് നമുക്ക് ഒരു ഒരു സെന്റ് സ്ഥലം പോലും ഒരു ഇഞ്ച് മണ്ണ് പോലും ഇല്ലെങ്കിലും ഒരു ചെട്ടിയിലോ ചട്ടിയിലോ ഒരു കുപ്പിയിലോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ചെടി നട്ട് അത് നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കാൻ എല്ലാവർക്കും ഒരു ആഗ്രഹമുണ്ട് അപ്പൊ അവർക്കുള്ള ഒരു കുരുമുളക് ചെടിയാണ് ഈ കുറ്റി കുരുമുളക് കണ്ണി തലകൾ വേര് പിടിച്ചിട്ടാണ് കുറ്റി കുരുമുളക് ഉണ്ടാക്കുന്നത് ചട്ടിയുടെ വലുപ്പ് അനുസരിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് സ്റ്റോളുകൾ സന്ദർശിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ കാണാം ഞങ്ങൾ ഒരുപാട് കുറ്റി കുരുമുളക് പ്രദർശനത്തിൽ വെച്ചിട്ടുണ്ട് ചട്ടിയുടെ നമുക്ക് ശരാശരി നല്ലൊരു വലിയ ചട്ടിയാണെങ്കിൽ ഒരു കിലോ പച്ചമുളക് കിട്ടും നമ്മുടെ നമ്മുടെ ഇന്ത്യൻ ആവറേജ് അനുസരിച്ച് ഒരു കൊടിയിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്നത് ഒരു ഇതിൽ നിന്ന് കിട്ടും മുന്നൂറ്റമ്പത് ഗ്രാം ഉണക്കമുളകൊക്കെ ശരാശരി കിട്ടും വലിയൊരു ചട്ടിയാണെങ്കിൽ ഇനി അത് നമുക്ക് ഫീൽഡിൽ നടാം തെങ്ങിൻ തോട്ടത്തില് ഇടവേളയായിട്ട് ചിലപ്പോൾ കൃഷിക്കാർ വന്ന് ചോദിക്കാറുണ്ട് ഞങ്ങളുടെ ഇതിന്റെ പോലെ ഒരു ഹൈടെൻഷൻ വയറോണി ഇപ്പൊ എല്ലാം മോഡേണൈസേഷൻ അല്ല അപ്പൊ ഒരുപാട് വൈദ്യുതി വേണം ഹൈടെൻഷൻ ലൈനുകളുണ്ട് ഹൈടെൻഷൻ ലൈനിന്റെ ചുറ്റിലും ഒന്നും നടാൻ പറ്റില്ല നമുക്ക് എന്ത് കൃഷി ചെയ്യാൻ പറ്റും കുരുമുളക് കൃഷി ചെയ്യണമെന്ന് ഈ കുറ്റി കുരുമുളക് അതിന്റെ ഒരു പ്രതിനിധിയാണ് പക്ഷെ ഈ കുറ്റി കുരുമുളകിന് നമ്മുടെ വലിയ മുളകിനെ അപേക്ഷിച്ച് കണൽ കൂടുതൽ ആവശ്യമാണ് കണൽ കൂടുതൽ ആവശ്യമാണ് അതിന്റെ ഇലയ്ക്ക് പൊള്ളലേൽക്കാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട് ഇത് തെങ്ങും തോപ്പിൽ ഞങ്ങൾ ഇടവേളയായിട്ട് പരീക്ഷിച്ചതാണ് അപ്പൊ ഞങ്ങൾക്ക് രണ്ടു മൂന്ന് അല്ലെങ്കിൽ പന്ത്രണ്ട് രണ്ട് പതിനൊരു അഞ്ച് ഒക്കെ വളരെ നന്നായിട്ട് പെർഫോം ചെയ്യുന്നതായിട്ടാണ് കണ്ടത് ഞങ്ങൾക്ക് ഒരു കിലോ ഉണക്ക മുളക് വരെ ഇതുപോലെ ഒരു ചെടി കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അതായത് മൂന്ന് കിലോ പച്ചമുളക് അത് ഒരു കിലോ പച്ചമുളക് വളരെ കോമൺ ആയിരുന്നു ഒരു കിലോ ഉണക്ക മുളകാണ് ഹൈസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഒരു ചെടിയിൽ നിന്ന് അപ്പൊ നമുക്ക് ആലോചിക്കാം ഒരു ചിത്ര പോകുന്ന ഒരു ചെറിയ ചെടിയാണ് ഇങ്ങനെ ഉണ്ടായി നമ്മുടെ തോട്ടത്തിന് നേരെ നടുമ്പോഴുള്ള ഗുണം എന്താന്ന് വെച്ചാല് ഈ ചട്ടിയിൽ നട്ട് പോട്ട് ബൗൺ കണ്ടീഷൻ ഉണ്ടാവാന്ന് പറയും ചെടി വളർന്ന് വളർന്ന് വരുമ്പോൾ അതിന്റെ വേര് ചട്ടിയിൽ അങ്ങനെ കുടുങ്ങിയിട്ട് പിന്നെ അതിന് ഫെർദർ മണ്ണിട്ട് കൊടുക്കാൻ പോലും ഒരു സ്ഥലം ഇല്ലാത്തൊരു സ്ഥിതി വരും അപ്പൊ ഒരു ഏഴ് കൊല്ലം കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് ചട്ടിയിൽ നട്ട ചെടി മാറ്റി വേരൊക്കെ പ്രൂണ് ചെയ്ത് പുതിയ മണ്ണിട്ട് കൊടുത്ത് നടേണ്ടി വരും ഇവിടെ ഇന്ന് എത്ര വർഷം വേണം വേണമെങ്കിലും കുരുമുളക് പൊടി നിൽക്കുന്നത് പോലെ നിന്നോളൂ പുതിയ കണ്ണുകൾ പൊട്ടി പൊട്ടി വളർന്ന് സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് നാല് വർഷമായ കുറ്റി കുരുമുളകാണ് പിന്നെ കുരുമുളകിന്റെ ഉത്പാദന ക്ഷമതയെ പറ്റി പറഞ്ഞപ്പോഴാണ് അതിൽ കുറെ ഫാക്ടേഴ്സ് ഉണ്ട
നമ്മുടെ വിയറ്റ്നാമിലോ തായ്ലൻഡിലോ ഇന്തോനേഷ്യയിലോ ഒക്കെ അവിടെ കൊല്ലത്തോട് കൊല്ലം എല്ലാ ദിവസവും മഴ കിട്ടുന്ന രാജ്യങ്ങൾ അപ്പൊ അവർക്ക് ഡെറ്റ് സ്റ്റാൻഡേർഡ്സിന് കുരുമുളക് വളർത്താൻ പറ്റും അപ്പൊ ഡെറ്റ് സ്റ്റാൻഡേർഡ്സിന് വളർത്തുമ്പോ അവരെന്താ ചെയ്യുന്ന വെച്ചാല് അവരുടെ രണ്ട് കൊടികൾ തമ്മിലുള്ള ആഗ്രഹം രണ്ട് മീറ്ററേ ഉള്ളൂ അപ്പൊ അവരുടെ ഉൽപ്പാദന ക്ഷമത കൂടാനുള്ള ഒരു കാരണം അതാണ് തനിവിളയായിട്ട് കൃഷി ചെയ്യുന്നു തനിവിളയായിട്ട് കൃഷി ചെയ്യുന്നു കൊടികൾ തമ്മിലുള്ള അകലം കുറവാണ് അപ്പൊ രണ്ട് മീറ്റർ ബൈ രണ്ട് മീറ്റർ നടുമ്പോ നമ്മള് നമ്മുടെ നമ്മുടെ കണക്ക് മൂന്ന് ബൈ മൂന്നാണ് മൂന്ന് ബൈ മൂന്നിൽ ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ് കാലുകളെ ഒരു ഹെക്ടറിൽ ഉണ്ടാവുള്ളൂ രണ്ട് മീറ്ററിൽ നടുമ്പോ രണ്ടായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് കാലുകൾ ഉണ്ടാവും അപ്പൊ തന്നെ ഒരു ഹെക്ടറിൽ ഉൽപ്പാദന ക്ഷമത കൂടി പിന്നെ അവരുടെ ഇന്റൻസീവ് മാനേജ്മെന്റ് അപ്പൊ പിന്നെ സാർ പറഞ്ഞ പോലെ വിയറ്റ്നാമിൽ ഇപ്പൊ കൃഷി തുടങ്ങിയേ ഉള്ളൂ രോഗങ്ങൾ വരാൻ പോകുന്നേ ഉള്ളൂ പക്ഷെ അവർക്ക് രോഗങ്ങൾ വന്നാൽ ഒറ്റയടിക്ക് ഒരു തോട്ടം കംപ്ലീറ്റ് രണ്ടായിരം മൂവായിരം ഹെക്ടർ തോട്ടമായിരിക്കും ഒറ്റയടിക്ക് പോകും നമ്മുടെ പോലെ ഇടവേളയായിട്ട് നടുമ്പോ അതിനൊരു തടസ്സം ഉണ്ടാവും അങ്ങനൊരു വ്യത്യാസം ഇത് പഴയ കാലത്ത് നമ്മുടെ ഇതിൽ നടുമ്പോ എപ്പോഴും സോ ചെരിവുള്ള സ്ഥലങ്ങളിലാണ് നമ്മുടെ വലിയ മഴയിൽ വെള്ളം കെട്ടിക്കിടക്കാത്ത അല്പം ചെരിവുള്ള സ്ഥലങ്ങളിലാണ് കുരുമുളക് കൃഷി ചെയ്യാൻ ഏറ്റവും അനുയോജ്യം അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള സ്ഥലത്ത് നമ്മള് ടെറസുകൾ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടാണ് കുരുമുളക് പൊടി നടത്തുന്നത് ഇത് കുരുമുളക് കൃഷിയിൽ വളരെ പ്രധാനമാണ് അതിന്റെ താങ്ങുകാലം നമ്മള് താങ്ങുകാലത്ത് ഇല്ലാതെ ടെക്സ് സ്റ്റാൻഡേർഡ്സിൽ നമുക്ക് കൃഷി ചെയ്യാൻ വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞു ഈ താങ്ങുകാലുകളെ പറ്റി ഇവിടെ ഒരു വലിയ ഗവേഷണം നടക്കുകയുണ്ടായി അപ്പൊ അതിൽ നമുക്ക് കണ്ടത് തെങ്ങ് പ്ലാവ് പ്ലാവ് വളരെ നല്ല ഒരു താങ്ങ് കൃഷിയാണ് അപ്പൊ വയനാട്ടിൽ വളരെ പോപ്പുലർ ആയിട്ടുള്ള താങ്ങുകാലാണ് പക്ഷെ നമുക്ക് ഏരിയ ഉണ്ടാവണമെന്ന് മാത്രം വയനാട്ടിൽ തെങ്ങിൽ വളരെ നന്നായിട്ട് കുരുമുളക് പ്രത്യേകിച്ച് പന്നൂര് പോലെ നല്ല ഹെൽത്തുള്ള കുരുമുളകുകൾ തെങ്ങിലും കയറി കഴിഞ്ഞാൽ വളരെ നല്ല ഈട്ടാണ് അതുപോലെ തന്നെയാണ് പ്ലാവ് പ്ലാവിന്റെ ഒരു പ്രത്യേക പ്ലാവ് അതിന്റെ കൂടെയുള്ള എല്ലാ ചെടികൾക്കും ഒരു സപ്പോർട്ട് കൊടുക്കുന്ന ചെടിയാണ് പ്ലാവ് കായ്ക്ക് വേണ്ടി നമ്മൾ വയ്ക്കരുത് കമ്പ് കോതി ഒറ്റ തടിയായിട്ട് വിടുക അപ്പൊ നമുക്ക് അതിൽ ചക്ക കുറച്ച് കുറവായിരിക്കും പക്ഷെ തടിയുടെ ഗുണവും കിട്ടും നന്നായിട്ട് കുരുമുളക് ഉണ്ടാവുകയും ചെയ്യും പിന്നെ ഈ അടുത്ത കാലത്തായിട്ട് നമ്മൾ മുരുക്കാണ് സാധാരണ കുരുമുളകിൽ താങ്ങുകാരായിട്ട് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത് പക്ഷെ അടുത്ത കാലത്തായിട്ട് കുരുമുളകിൽ മുരിക്കിൽ ഒരു ഗോളീച്ചയുടെ ആക്രമണം ഉണ്ടായിരുന്നു ഗോളീച്ചയുടെ ആക്രമണം വന്നിട്ട് മുരിക്ക് കംപ്ലീറ്റ് ഉണങ്ങിപ്പോയി അപ്പൊ ഈ മുരിക്കിന്റെ അല്ലെ കുരുമുളകിന്റെ അല്ലെ ഏതാണ്ട് ഒരുപോലെയാണ് ആദ്യം ആരും ശ്രദ്ധിച്ചില്ല അത് ഇത്തിരി പൊതിഞ്ഞ കുരുമുളക് നിൽക്കുകയാണ് ഈ കാല് കംപ്ലീറ്റ് ഉണങ്ങി കുരുമുളക് മറിഞ്ഞ വിടപ്പോഴാണ് ശ്രദ്ധിക്കാൻ തുടങ്ങിയത് കംപ്ലീറ്റ് ഉണങ്ങി പോവാണ് ഒരു തരം ഈച്ച വന്ന് അതിന്റെ നീരൂറ്റി കുടിച്ച് കൊടികളെ കംപ്ലീറ്റ് ഉണക്കി കളയാണ് അപ്പൊ കുറച്ചു കാലത്തേക്കെങ്കിലും മുരുക്ക് നടാൻ പാടില്ല ഒരു മൂന്ന് നാല് വർഷത്തേക്ക് മുരുക്ക് താങ്ങുകാലായിട്ട് നടാൻ പാടില്ല എന്നാണ് തീരുമാനം പക്ഷെ ഇപ്പൊ കോളേജിന്റെ ആക്രമണം കുറഞ്ഞു വരുന്നുണ്ട് അത് നമ്മൾ കുറച്ചു കാലം ഉപയോഗിക്കാത്തതാണ് കാരണം അപ്പൊ മുരുക്കിന് ഒരു ബദലാണ് നമ്മുടെ കാശ് തെളിഞ്ഞൽ എന്നൊക്കെ പറയും ചെടി ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം ദുർഗ പിന്നീക്ക അത് ഒരിക്കലൊരു ബദലായിട്ട് ഉപയോഗിക്കാവുന്നതാണ് ഇതാണ് ഞങ്ങളുടെ തെങ്ങിൽ കയറ്റി കുരുമുളക് പ്ലാവ് പ്ലാവ് ഞാൻ പറഞ്ഞു വയനാട്ടിൽ വളരെ കോമൺ ആണ് മട്ടി മട്ടിക്ക് ആദ്യ കാലങ്ങളിൽ മട്ടി വളരെ നല്ല സപ്പോർട്ടാണ് വെട്ടി പെട്ടെന്ന് വളരും നല്ല ആർത്ത് വളരും അപ്പൊ അതിന്റെ തല വെട്ടി പ്രൂവ് ചെയ്ത് നിർത്തി കഴിഞ്ഞാൽ മട്ടി കാലായിട്ട് ഉപയോഗിക്കാം ഇതാണ് സിൽവർ റോക്ക് സിൽവർ റോക്ക് നമ്മുടെ ഈ പ്രദേശത്ത് വളർച്ച കുറവാണ് പക്ഷെ ഹൈ റേഞ്ചസിൽ സിൽവർ റോക്ക് ഒരു നല്ല താങ്ങുകാലാണ് കൗങ്ങ് കൗങ്ങിൽ കുരുമുളക് വളർത്തുമ്പോൾ ഏറ്റവും വലിയ പ്രത്യേകത എന്താ വെച്ചാൽ നല്ല പരിചരണം കൊടുക്കണം കൗങ്ങ് നന്നായിട്ട് വളം വലിച്ചെടുക്കും വളവും വെള്ളവും വലിച്ചെടുക്കുന്നതാണ് അപ്പൊ സാധാരണ ഒരു കാലിൽ കുരുമുളക് വളർത്തുന്ന പോലെ കൗങ്ങിൽ വളർത്തിയ ഒന്നും കിട്ടില്ല നമുക്ക് അപ്പൊ നല്ല പരിചരണത്തോടു കൂടി വളർത്തുകയാണെങ്കിൽ മാത്രമേ കൗങ്ങ് നല്ലൊരു താങ്ങായിട്ട് വരുന്നു
റബ്ബർ നട്ട് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ വയനാട്ടിലെ കാലാവസ്ഥയിൽ റബ്ബർ നന്നായിട്ട് വളരുന്നില്ല ഇത് ടാപ്പിയാറായ ഏട്ട് കൊല്ലായ റബ്ബറാണ് കരയിലൊന്നും കിട്ടുന്നില്ല അപ്പോഴേക്കും കുരുമുളകിന് പത്ത് വിലയും കൂടാൻ തുടങ്ങി അപ്പോൾ നമ്മുടെ മലയോര കർഷകർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏറ്റവും കൃഷി കൃഷിയിൽ ജീവിക്കുന്ന ആൾക്കാരാണ് അപ്പൊ അവർ ഉടനെ റബ്ബറിൽ കുരുമുളക് കേൾക്കാൻ തുടങ്ങി ടാപ്പി ഇണയും ചെയ്യും ടാപ്പ് ചെയ്യുന്ന പാനലിന്റെ മറ്റേ സൈഡിലേക്ക് കുരുമുളക് വലിച്ചു കിട്ടും ഒരു പാനൽ ടാപ്പ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അത് പിടിച്ച് തിരിച്ച് പെട്ടോട്ട് കിട്ടും അങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുന്നത് റബ്ബറിന് വലിയ ആദായമില്ല പക്ഷെ താങ്ങ് കാലായിട്ട് അങ്ങനെ പോകുന്നുണ്ട് വയനാട്ടിൽ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ എപ്പോഴും കാണാം ഇങ്ങനെ റബ്ബറിന്റെ കുരുമുളക് കയറ്റി വിട്ടേക്കുന്നത് സിൽവറോക്കിലുള്ളതാണ് ഇതാണ് വയനാട്ടിൽ ലാവുകളിൽ കുരുമുളക് അവിടെ വളരെ ഒരുപാട് ഭൂമി അവൈലബിൾ ആണ് അവിടെ വൃക്ഷങ്ങളൊക്കെ വെട്ടി വെളുപ്പിച്ച് ഒരു ഒരു വിധം മൊട്ടയായിട്ട് കിടക്കുന്നിടത്ത് പ്ലാവ് നട്ടുപിടിച്ചാൽ വനവൽക്കരണവും അതുപോലെ തന്നെ കുരുമുളകിൽ നിന്നുള്ള ആദായവും കിട്ടും അപ്പൊ പ്ലാവിൽ കുരുമുളക് നടത്തുന്നത് വയനാട്ടിൽ വളരെ കോമൺ ആണ് ഇത് കൂടുതൽ കാപ്പിത്തോട്ടങ്ങളിൽ ഇപ്പൊ ലോകത്തിൽ തന്നെ ഏറ്റവും അധികം പെർപ്ലാന്റ് ഒരു കൊടിയിൽ നിന്ന് ഉള്ള ഉൽപാദനം ചായ കാപ്പിത്തോട്ടങ്ങളിൽ സിൽവർ റോക്കിൽ കടത്തിയിട്ടുള്ള കുരുമുളകാണ് അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് ഈ കുരുമുളകിന്റെ ഗ്രോത്ത് കാണാം എഴുപത്തഞ്ച് കിലോ അമ്പത് കിലോ ആണ് ശരാശരി പച്ചമുളക് അമ്പത് കിലോ എഴുപത്തഞ്ച് എൺപത് കിലോ വരെ പച്ചമുളക് കിട്ടുന്ന ഒരു കാല പച്ചമുളക് കിട്ടുന്ന പൊടി തോട്ടങ്ങൾ ധാരാളമുണ്ട് ഇത് ചായ തോട്ടങ്ങളിൽ കുരുമുളക് കഴിക്കുന്നതാണ് ഇത് ചായ തോട്ടങ്ങളിൽ കുരുമുളകിന്റെ ഗ്രോത്ത് കാണാം അപ്പൊ അതാണ് നമുക്ക് നമുക്ക് ഒന്ന് നമ്മുടെ കുരുമുളക് നമുക്ക് വെർട്ടിക്കൽ സ്പേസ് എക്സ്പ്ലോയിറ്റ് ചെയ്യാം പക്ഷെ ഇങ്ങനെ വരുമ്പോൾ കൊടി പറിക്കാൻ എക്സ്പേർട്ട് ആയിട്ടുള്ള കേറ്റക്കാർ വേണം അപ്പൊ ഞങ്ങളിപ്പോ നോക്കുമ്പോ കുരുമുളക് പൊട്ടിക്കാൻ ആരെങ്കിലും കിട്ടുമോ എന്ന് നോക്കുമ്പോ ഇപ്പോഴത്തെ ജനറേഷൻ ഒന്നും വരച്ചു തരാറില്ല റോഡിലേക്ക് ഇറങ്ങിയാൽ വണ്ടി ഇടിക്കും അവിടെ അവിടെ നിന്ന് താഴെ വീഴുന്നു പറഞ്ഞിട്ടാണ് അച്ഛനമ്മമാര് മക്കളെ വളർത്തുന്നത് അവർക്ക് മരത്ത് കയറാൻ പോയിട്ട് സ്റ്റെപ്പ് കയറാൻ പോലും ശരിക്കറിയില്ല അങ്ങനത്തെ ഒരു ജനറേഷൻ ആണ് ഞങ്ങൾ ഇപ്പോഴും നന്നായിട്ട് മരത്ത് കയറുന്ന പഴയ വയസ്സായ ആൾക്കാരാണ് അപ്പൊ അങ്ങനെ മരം കയറാൻ കഴിവുള്ളവര് കുറഞ്ഞു കുറഞ്ഞു വരികയാണ് അപ്പൊ ഇവരൊക്കെ എന്താ ചെയ്യുന്ന വെച്ചാൽ ആദിവാസികളാണ് ഏറ്റവും ടോപ്പിൽ പറയുന്നത് പിന്നെ നാട്ടുകാര് കുറച്ച് താഴത്തെ ലെവലിൽ പഠിക്കും സ്ത്രീകളെ കൊണ്ട് കുറച്ച് താഴെ ലോക്കലായിട്ടുള്ള മരം കയറാൻ വശമില്ലാത്ത ആൾക്കാർക്ക് താഴത്തെ ലെവലിൽ പറയാം ഇതിൽ ഈ കൊടികളിൽ ഈസി ആയിട്ട് അമ്പത് എഴുപത്തഞ്ച് കിലോ പച്ചമുളക് ഇരുപത്തഞ്ച് കിലോ ഉണക്ക് മുളക് വരെ കിട്ടുന്നത് ഒട്ടും ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള കാര്യമല്ല പിന്നെ കുരുമുളകിൽ നമ്മുടെ അഭിമുഖീകരിക്കുന്ന മറ്റുള്ള രാജ്യങ്ങളിലെ കുരുമുളക് കൃഷി അപേക്ഷിച്ച് പടയിടാൻ മറന്നു പോയി നമ്മുടെ നാട്ടിലെ പ്രത്യേകത എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ കുരുമുളക് പറയാൻ വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് ആൾക്കാരെ കിട്ടുന്നില്ല പക്ഷെ കുരുമുളക് ഉണ്ടാവുന്നത് തന്നെ ഒരാൾ പൊക്കം കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് ഒരാൾ പൊക്കം കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് കഞ്ഞി പൊട്ടി തുടങ്ങുന്നത് അപ്പൊ അതിന് എന്താണ് പ്രതിവിധി അതിൽ ഒരു മെത്തേഡാണ് ഇറക്കി പതിക്കൽ നട്ട് ഏതാണ്ട് ഒരു വർഷം കഴിയുമ്പോൾ അടുത്ത മഴയോടുകൂടി കുരുമുളക് കാലിൽ നിന്ന് ഇളക്കിയെടുത്ത് മണ്ണിലൊരു ചെറിയ ചാലുണ്ടാക്കി നമ്മൾ വെറ്റിലൊക്കെ ഇറക്കി പതിക്കുന്ന പോലെ ഇതിന് ചുറ്റും ഒന്ന് വെച്ചു കൊടുക്കുക അപ്പൊ ഓരോ മുട്ടിൽ നിന്ന് മുള പൊട്ടുന്നത് പൊട്ടി പെട്ടെന്ന് ഇതിന് താങ്ങ് കാലിന് പൊതിഞ്ഞു വളരും അതോടുകൂടി തന്നെ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന വേറെ ഗുണം ഇതിന് താഴ്ന്ന് തന്നെ കണ്ടി കൊടുക്കും താഴ്ന്ന് തന്നെ കണ്ടി കൊട്ടും അപ്പൊ മറ്റൊരു രാജ്യങ്ങളിൽ എന്താ ചെയ്യുന്ന വെച്ചാൽ അതിന് കേറി തരാം അവര് കുരുമുളക് വളരെ പൊക്കത്തിൽ കയറാൻ സമയിക്കില്ല അവർ ഹൈറ്റ് കുറഞ്ഞ് ഒരു ചെറിയ കോടി വെച്ച് പറയാവുന്ന ഹൈറ്റിലാണ് ടെൻ സ്റ്റാൻഡേർഡ്സിലാണ് വളരാൻ അനുവദിക്കുന്നത് അപ്പൊ ഒരു അതിന്റെ മുകളിലോട്ട് വളർന്നു കഴിയുമ്പോൾ ആ മുഴുവൻ കുറിച്ചെടുത്ത് നടിയിൽ വസ്തുവായിട്ട് ഉപയോഗിക്കും നമുക്ക് വലിയ വലിയ മരങ്ങളിൽ കയറുമ്പോൾ അതിനൊരു ചാൻസ് കിട്ടുന്നില്ല അപ്പൊ ഈ മോളിലുള്ള ടോപ്പ് ഷൂസ് എന്ന് പറയും കേറു കലകൾ എന്ന് പറയും ഇപ്പൊ നമ്മൾ കേറു കലകളുടെ പ്രത്യേകത എന്താ വെച്ചാല് നമ്മുടെ മനുഷ്യരെ ഒക്കെ വളർച്ച പോലെയാണ് നമ്മുടെ കുട്ടിക്കാലത്ത് പെട്ടെന്ന് വളരും പിന്നെ വളർച്ച കുറയും വളർച്ചയുടെ റേറ്റ്
സാധാരണ നമ്മൾ ചെന്തലകൾ കുറിച്ച് നട്ടു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഒരു തുണിക്കും ഒന്നും കൊടുത്തില്ലെങ്കിൽ ഏതാണ്ട് ഒരാൾ പൊക്കി കഴിഞ്ഞു കഴിയുക അതുവരെ ഒരു വലിയ മാത്രമേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ അതിന്റെ മുകളിൽ നിന്നാണ് നമുക്ക് കണ്ണി പൊട്ടി തുടങ്ങുന്നത് അപ്പൊ അത്രയും നമുക്ക് വളരെ എളുപ്പത്തിൽ പറയാവുന്ന ഒരു ഒന്നോ ഒന്നര മീറ്റ് പൊക്കത്തില് നമുക്ക് ഒരു കുരുമുളക് ഉൽപ്പാദനവും നടക്കുന്നില്ല അപ്പൊ അത് ഒഴിവാക്കാനാണ് ഈ കേരുകലകൾ മറ്റുള്ള രാജ്യങ്ങളിൽ നടീ വസ്തുവായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നത് നമുക്ക് നടീ വസ്തുക്കൾ കിട്ടാൻ ബുദ്ധിമുട്ടാണെങ്കിലുള്ള മറ്റു പോംവഴികളാണ് ഒന്നിൽ തല കൊള്ളിക്കൊടുക്കുക കുരുമുളകിന്റെ ഒരു മെയിൻ സ്റ്റെം ഇങ്ങനെ വളർന്നു പോകുന്ന ഒരു രീതിയാണ് വള്ളി ഇങ്ങനെ വീശി വീശി പോകും പിന്നെ കുറെ കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് തന്നെ കണ്ണു പൊട്ടി കൊടുക്കുക അപ്പൊ മോളിൽ നിന്ന് നുള്ളി കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാല് അതിന് സൈഡ് സൈഡിൽ ധാരാളം തെളിപ്പുകൾ ഉണ്ടാവും അത് താങ്ങ് കാലിന് നന്നായിട്ട് പൊതിഞ്ഞു വളരും താഴെ നിന്ന് തന്നെ കണ്ണു പൊട്ടും അപ്പൊ നമുക്ക് ഒന്നിക്കൽ ഇറക്കി പതിക്കാം ഒന്നിൽ മോളിൽ പ്രൂണ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അങ്ങനെയുള്ള മെത്തേഡ്സ് ഉപയോഗിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് താഴെ നിന്ന് തന്നെ കണ്ണി പൊട്ടുകയും വിളവ് കൂടുതൽ കിട്ടുകയും ചെയ്യും വേനൽക്കാലത്ത് ഷെയ്ഡ് കൊടുക്കുന്നത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് പ്രത്യേകിച്ച് തെക്കൻ ചെന്നി അടിക്കാതിരിക്കാൻ വളരെ ശ്രദ്ധിക്കണം കവുങ്ങും പട്ടിയോ ഓലയോ എന്തെങ്കിലും വെച്ചിട്ട് തണൽ കൊടുക്കണം സാർ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ കുരുമുളക് തോട്ടത്തിൽ ഏറ്റവും നമ്മൾ നടുന്ന് വളം കൊടുക്കുന്നു കഴിഞ്ഞുള്ള ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു പ്രവൃത്തി തണൽ ക്രമീകരണമാണ് മഴക്കാലത്ത് തോട്ടത്തിൽ സൂര്യപ്രകാശം വേണില്ലെങ്കിൽ ചെടികൾ തളിർക്കില്ല പുഷ്പിക്കില്ല തിരി മടിപിടുത്ത കുറയും ഇതുകൂടാതെ തന്നെ എല്ലാ രോഗ കീടബാധകളെയും നിഷേധിച്ചു വളർത്തും തണൽ കൂടിയ തോട്ടങ്ങളിൽ രോഗ കീടബാധ വളരെ കൂടുതലായിരിക്കും വിളവ് കുറവായിരിക്കും അപ്പോൾ കുരുമുളകിന്റെ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു പരിപാലന മുറയാണ് തണൽ ക്രമീകരണം അത് വളരെ ശ്രദ്ധിക്കുക എത്ര ബുദ്ധിമുട്ടിയാണെങ്കിലും മഴക്കാല ആരംഭത്തോടു കൂടി തോട്ടത്തിൽ നന്നായിട്ട് തണൽ ക്രമീകരിക്കണം ഇതൊക്കെ ഈ തോട്ടം തണൽ ക്രമീകരിച്ച് കഴിയുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു സൂര്യപ്രകാശം ധാരാളം വീണെങ്കിൽ കൊടിയിൽ വീണെങ്കിൽ മാത്രമേ കൊടികൾ തിരി ഇടുകയും മടി പിടിച്ചു കിട്ടുകയും ചെയ്യുള്ളൂ അതുപോലെ തന്നെ കീടബാധിച്ച് പിന്നെ പ്രത്യേകിച്ച് പൊള്ളു വണ്ടിന്റെ ആക്രമണം ഒക്കെ കുറയണമെങ്കിൽ തണൽ ഏറ്റവും കുറഞ്ഞിരിക്കണം ദ്രുതപാട്ടത്തിന്റെ ആക്രമണം കുറയാനും തണൽ പൊള്ളു രോഗത്തിന്റെ ആക്രമണം കുറയാനും തണൽ ക്രമീകരണം വളരെ അത്യാവശ്യമാണ് പിന്നെ നമ്മുടെ നാട്ടില് കുരുമുളക് കൃഷിയിൽ വളരെ പ്രധാന ഒരു ദൂഷ്യം നമ്മുടെ നാട് പ്ലാന്റ് സോർഗറ്റ് നമ്മുടെ നാട്ടിലെ വിളയാണ് എല്ലാവരും പറയും അത് വളർന്നോളും എന്നുള്ള മട്ടിൽ അങ്ങ് വിടും പക്ഷെ നന്നായിട്ട് വളപ്രയോഗം നടത്തുന്ന തോട്ടങ്ങളിൽ വിളവ് കൂടുതലാണ് അപ്പൊ നമ്മളൊരു ജനറൽ റെക്കമെൻഡേഷൻ ഒരുപാട് ഏരിയക്ക് അനുസരിച്ച് ഒരു സ്ഥലത്തിന്റെ മണ്ണ് പരിശോധിച്ചാണ് എപ്പോഴും നമ്മൾ ഒരു ചെടിക്ക് വളം കൊടുക്കേണ്ടത് പക്ഷെ ഒരു ജനറൽ റെക്കമെൻഡേഷൻ എന്ന് രീതിയിൽ അമ്പത് അമ്പത് നൂറ്റമ്പത് ഗ്രാം എൻ പി കെ എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു ഇരുന്നൂറ്റമ്പത് ഗ്രാം ഫാക്ടം ഫോസും ഇരുന്നൂറ്റമ്പത് ഗ്രാം പൊട്ടാഷ്യം അത് നമ്മൾ മിനിമം രണ്ട് സ്പ്ലിറ്റിൽ കൊടുക്കാനാണ് പറയുന്നത് മിനിമം രണ്ട് രണ്ട് തവണയായിട്ട് കൊടുക്കാനാണ് പറയുന്നത് ഒന്ന് മഴക്കാല ആരംഭത്തോടു കൂടി ചെടികൾ നന്നായിട്ട് എന്താണ് തളിർക്കാനും പുഷ്പിക്കാനും കായ പിടിക്കാനും ഇത് സഹായിക്കും അത് കഴിഞ്ഞ് മഴക്കാല ആരംഭ അവസാനത്തോടു കൂടി സെപ്റ്റംബർ ഒക്ടോബറിൽ അടുത്ത ഡോസ് കൊടുക്കുക പിന്നെ ഒരുപാട് അഭിപ്രായ വ്യത്യാസങ്ങളുണ്ട് നമ്മൾ ഹാർവെസ്റ്റ് ചെയ്ത ഉടനെ ഒരു തവണ വളം കൊടുത്ത് നനച്ചു കൊടുക്കുന്നത് കൊടിയുടെ ശക്തി വീണ്ടെടുക്കാൻ സഹായിക്കും പക്ഷെ അതിനൊന്നും നമുക്ക് ശാസ്ത്രീയമായിട്ടുള്ള ഒരു പ്രൂഫ് കിട്ടിയിട്ടില്ല പക്ഷെ മിനിമം രണ്ട് പ്രാവശ്യം വളം കൊടുക്കുന്നത് കൊടിയുടെ ആരോഗ്യത്തിന് വളരെ നല്ലതാണ് ഇത് വളം രാസവളം തന്നെ കൊടുക്കാം അതല്ലെങ്കിൽ പകുതി രാസവളവും പകുതി ജൈവ വളമായിട്ട് കൊടുക്കാം അസസ്പൈറെല്ലാം പോലുള്ള അല്ലെ കമ്പോസ്റ്റോ വേപ്പ് മിണ്ണാക്ക് വേപ്പ് മിണ്ണാക്ക് കൊടുക്കുന്ന എപ്പോഴും മണ്ണിൽ രോഗ കീടബാധ കുറയ്ക്കാൻ സഹായിക്കും അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ചാണകം ഇടുമ്പോൾ ട്രൈപ്പിഡമ എൻട്രിച്ച് ഓർഗാനിക് പിന്നറുണ്ട് ഒരു നൂറ് കിലോ ചാണകം തൊണ്ണൂറ് കിലോ ചാണകം ഒരു കിലോ പത്ത് കിലോ വേപ്പ് മിണ്ണാക്ക് ഒരു കിലോ ട്രൈപ്പിഡമ അതാണ് അത് മിശ്രിതം അത് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് പതുക്കെ നനച്ച് തണലിൽ
ഇത് ദ്രുതവാട്ടം ഉണ്ടാക്കുന്ന കുമിളിന്റെ അളവ് അതിനൊരു എതിർ എതിർ കുമിളാണ് അതിന്റെ അളവ് മണ്ണിൽ കുറയ്ക്കാൻ സഹായിക്കും പിന്നെ എന്ത് വളവും ചെടിക്ക് ലഭ്യമാണെങ്കിൽ മണ്ണിന്റെ പി എച്ച് ശരിയായിരിക്കണം പുളി രസമുള്ള മണ്ണിൽ രണ്ടു വർഷത്തിലൊരിക്കൽ അര കിലോ കുമ്മായം ഇട്ടിട്ട് കൊടുക്കുന്നത് ഈ മൂലകങ്ങളുടെ ആകീരണ ശേഷി വർദ്ധിപ്പിക്കാൻ സഹായിക്കും അത് നമ്മുടെ ഈ കുമ്മായം ഇടുന്നത് മണ്ണിൽ എതിർപ്പമുള്ളപ്പോൾ പക്ഷെ വളപ്രയോഗത്തിൽ മുമ്പായിട്ട് ഒരാഴ്ച മുമ്പായിട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കണം കുമ്മായം ഇട്ട് ഒരാഴ്ച കഴിഞ്ഞിട്ട് മണ്ണിന്റെ ഘടന മാറിയ രാസഘടന മാറിയതിനു ശേഷം മാത്രമേ വളപ്രയോഗം നടത്തിയിട്ട് കാര്യമുള്ളൂ എന്നാൽ മാത്രമേ ആ വളം ചെടിക്ക് വലിച്ചെടുക്കാൻ സാധിക്കുള്ളൂ പിന്നെ കുരുമുളക് കൃഷിയിലെ പ്രധാന പ്രശ്നങ്ങൾ മാത്രം പറയാം ഒന്ന് നമ്മുടെ കാലാവസ്ഥയിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞു ആറു മാസം മഴയും പിന്നീടുള്ള ആറു മാസം വരൾച്ചയാണ് അപ്പോൾ വരൾച്ച കുരുമുളക് നേരിടുന്ന ഒരു പ്രധാന കൃഷി നേരിടുന്ന ഒരു പ്രധാന പ്രശ്നമാണ് അപ്പോൾ സാർ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ കുരുമുളക് നനച്ച് വളർത്തുന്നത് വളരെ നല്ലതാണ് അപ്പൊ നനയ്ക്കാൻ കുരുവെള്ളം ഇല്ലാത്തടുത്ത് നനയ്ക്കാൻ പറയാൻ പറ്റില്ല പക്ഷെ നമുക്കിപ്പോ ഒരുപാട് മെത്തേഡ്സ് ഉണ്ട് മഴവെള്ള സംഭരണികൾ ഉണ്ട് റെയിൻ വാട്ടർ ഹാർവെസ്റ്റിംഗ് ഉണ്ട് നമുക്ക് ഉയർന്ന സ്ഥലത്ത് കുഴി ഉണ്ടാക്കി പോളിത്തീൻ ഷീറ്റ് വെച്ചിട്ട് മഴവെള്ള സംഭരണി ഉണ്ടാക്കാം ടെറസിൽ നിന്ന് വരുന്ന വെള്ളം പിടിച്ചു വെച്ച് മഴവെള്ള സംഭരിക്കാം അപ്പൊ വെള്ളത്തിന് ഷോർട്ടേജ് ഉള്ള സ്ഥലത്ത് നമ്മൾ മഴക്കാലത്ത് അത് മുൻകൂട്ടി കട്ട് മഴവെള്ളമെങ്കിലും സംഭരിച്ചു വെച്ചാൽ നമ്മുടെ പൊടികൾ ഉണങ്ങി പോവാതെ ഒരു ഒരു ലൈഫ് സേവിംഗ് ഇറിഗേഷൻ എങ്കിലും കൊടുക്കാൻ പറ്റും അപ്പൊ മഴവെള്ളം കുരുമുളക് കൃഷി ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നവർ പ്രത്യേകിച്ച് വരൾച്ച ഉള്ള സ്ഥലങ്ങളിൽ കുരുമുളക് കൃഷി ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നവർ മഴവെള്ളമെങ്കിലും സംഭരിച്ച് വെക്കാനുള്ള കാര്യങ്ങൾ നേരത്തെ കൂട്ടി പ്ലാൻ ചെയ്യാം അപ്പൊ നമുക്ക് വെള്ളം ഇല്ലാതുള്ള മുറവിളി വേണ്ടി വരില്ല ഇനി വെള്ളം കുറച്ച് സ്ഥലത്ത് പൊലയിടുന്നത് പ്രത്യേകിച്ച് ജൈവ വസ്തുക്കൾ കൊണ്ട് അത് വാഴത്തടയാവാം തേങ്ങയുടെ തൊണ്ടാവാം ഓലയാവാം വെറും പച്ചിലയാവാം പൊലയിടുന്നത് മണ്ണിലെ അത് മഴക്കാലം കഴിയുന്നതോടുകൂടി ഒക്ടോബർ നവംബർ മാസത്തിൽ കൊടിയുടെ കണക്കിൽ നന്നായിട്ട് പൊത ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നത് നമ്മുടെ മണ്ണിൽ ഇറങ്ങിയ വെള്ളം ബാഷ്പീകരിച്ച് നഷ്ടപ്പെടാതിരിക്കാൻ വളരെ സഹായിക്കും ഇത് എന്താണ് ആവരണ വെള്ളം ഇട്ടിരിക്കുന്നതാണ് അത് നമുക്ക് സ്ഥലപരിമിതിയിലപ്പോൾ എപ്പോഴും സാധിച്ചു എന്ന് വരില്ല എന്നാൽ ആവരണ വെള്ളയും മണ്ണിലെ ഈർപ്പം നഷ്ടപ്പെടാതിരിക്കാൻ വളരെയധികം സഹായിക്കും പിന്നെ നമ്മളെല്ലാവരും ദുരിതവാട്ടത്തെ പറ്റിയൊക്കെ പറയാനുള്ള എക്സ്പേർട്സ് ഇവിടെ ഇട്ട് ഞാൻ അതിനെ പറ്റി ജസ്റ്റ് പറഞ്ഞു പോവാം ദ്രുതവാട്ടത്തിന്റെ ആക്രമണം വരുന്നത് മഴക്കാലത്താണ് മഴക്കാലത്താണ് ഈ ദ്രുതവാട്ടത്തിന്റെ കുമിള് കൊടി ആക്രമിക്കുന്നത് പക്ഷെ മഴക്കാലത്ത് മഴയിലും അന്തരീക്ഷ ഈർപ്പത്തിലും ഈ വേദന ബാധിച്ച രോഗം നമ്മൾ തിരിച്ചറിയാതെ പോവാണ് രോഗത്തിന്റെ തുടക്കത്തില് നമ്മൾ തിരിച്ചറിയില്ല രോഗം ബാധിച്ചു എന്നുള്ളത് അത്ര സൂക്ഷ്മമായിട്ട് നിരീക്ഷിക്കുന്നവർക്ക് മാത്രമേ തോട്ടത്തിൽ രോഗം ഉണ്ടെന്ന് മനസ്സിലാവുള്ളൂ മഴ കഴിഞ്ഞ് മണ്ണ് ഉണങ്ങുന്നതോടുകൂടി ഒരൊറ്റ ദിവസം കൊണ്ട് ഈ വേരില്ലാത്ത കൊടി ആകെ ഉണങ്ങി പോകും പെട്ടെന്ന് നിറച്ച് കാഴ്ച നിൽക്കുന്നതായിരുന്നു ഒരു ദിവസം കൊണ്ട് ഉണങ്ങിപ്പോയി എന്ന് പറയും അപ്പൊ ഇത് രോഗം വന്നിട്ട് കുറച്ച് കാലമായി നമ്മൾ അറിഞ്ഞില്ല അതാണ് റീസൺ ദ്രുതവാട്ടം അപ്പൊ ദ്രുതവാട്ടം നമ്മൾ ഒരിക്കലും കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ അതിന് രോഗത്തിന്റെ കാഠിന്യം അനുസരിച്ച് നമ്മൾ പ്രതിരോധ മുറകളെടുക്കണം ഈ ഉണങ്ങിപ്പോയ കൊടിയെ നമുക്ക് ഒരിക്കലും രക്ഷിക്കാൻ പറ്റില്ല എന്ന് വെച്ചാൽ അതിന്റെ മേലെ അമ്മ പോയി കഴിഞ്ഞു അതിന്റെ കട പോയി കഴിഞ്ഞു അതിന് നമുക്ക് രക്ഷിച്ചെടുക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് അപ്പോ തോട്ടത്തിൽ രോഗം ഉണ്ടെങ്കിൽ രോഗത്തിന്റെ തോത് അനുസരിച്ച് ജൈവ സംരക്ഷണ മുറയോ രാസ സംരക്ഷണ മുറയോ ഉപയോഗിക്കാം ജൈവ സംരക്ഷണത്തിൽ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ട്രൈപ്പഡോമ പറ്റും പിന്നെ സ്യൂഡമോണാസ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാൻ പറ്റും അതിനെ പറ്റിയൊക്കെ വിദഗ്ധരായി ടീച്ചർ ക്ലാസ് എടുത്തു രാസ സംരക്ഷണ മുറകൾ ക്ലാസ് എടുക്കുക ഇച്ചിരി ഡിസ്കഷൻ നിങ്ങളുടെ സംശയം അനുസരിച്ച് പറഞ്ഞു തരും രാസ സംരക്ഷണ മുറകളിൽ ഫൈറ്റില കോപ്പർ അടങ്ങിയ കുമിളനാശിനികൾ ഉപയോഗിക്കാവുന്നതാണ് ഇതാണ് അതിന്റെ വിവിധ ദൃശ്യങ്ങൾ ഏലയും ബാധിക്കാം മണികളെ ബാധിക്കാം കൊടിയുടെ കടയ്ക്കിൽ ബാധിക്കുന്ന രോഗമാണ് നാം തിരിച്ചറിയാതെ പോകുന്നതും കൊടിയെ പാട നശിപ്പിക്കുന്നതും ഇതിനെയാണ് നമ്മൾ ശരിക്കും ഇതാണ്
അപ്പൊ അതിനെ ഏറ്റവും അധികം വേണ്ട ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ തണല് ക്രമീകരിക്കുക മണ്ണിൽ ഈർപ്പം കെട്ടിക്കിടക്കാതിരിക്കുക അതിന്റെ സസ്യ സംരക്ഷണ മുറികൾ നോക്കുക പിന്നെയുള്ള ഒരു രോഗമാണ് ഇലപ്പുള്ളി എന്താണ് പൊള്ളു രോഗം പൊള്ള ഇലയിലും മണികളിലും ബാധിക്കാം ഇതിന് മറ്റേ ദ്രുതവാഹത്തിന്റെ പോലെ തന്നെയുള്ള നിയന്ത്രണ മാർഗങ്ങളാണ് പിന്നെ ഇപ്പോ പെട്ടെന്ന് മാരകമായിട്ട് വരുന്ന രോഗമാണ് വൈറസ് ഡിസീസസ് വരുന്നുണ്ട് ഇപ്പൊ വൈറസ് ഡിസീസസ് നമുക്ക് അറിയാം നമുക്ക് ഒരു എന്താ വാഴയുടെ ബജ്ജിത്തോപ്പൊക്കെ വളരെ സുപരിചിതമായിരിക്കും കൂമ്പടപ്പ് അതുപോലെയുള്ള വൈറസ് രോഗമാണ് അപ്പൊ നമ്മള് വൈറസ് രോഗത്തിന്റെ ലക്ഷണം കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ പൊടികൾ വലിച്ച് നശിപ്പിച്ച് തീറ്റ് കളയണം അതിൽ നിന്ന് വഴുതി ഈ വൈറസ് രോഗം വന്നു കഴിഞ്ഞ് നല്ല പരിചരണം കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞ് ചിലപ്പോൾ അതിനൊരു മാസ്ക് ചെയ്ത് നിൽക്കാൻ പ്രത്യേകിച്ച് മൊസൈക്ക് പോലെയുള്ള രോഗങ്ങൾ ഒന്ന് മാസ്ക് ആവും പക്ഷെ കാണില്ല അപ്പൊ നമ്മൾ വിചാരിക്കും രോഗം അത് എന്തോ കുഴപ്പ എന്താ വള വളക്കുറവുണ്ടായിരുന്നു മാറി എന്ന് വിചാരിക്കും പക്ഷെ അതിൽ നിന്ന് അടിയിൽ വസ്തുക്കൾ ഉണ്ടാക്കി നട്ടു കഴിയുമ്പോൾ അപ്പോൾ അത് സ്പ്രെഡ് ചെയ്തു പോകും അപ്പൊ വൈറസ് രോഗമാണെന്ന് തോന്നിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇതാണ് വൈറസ് രോഗത്തിന്റെ ലക്ഷണങ്ങൾ തോന്നിക്കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പൊ തന്നെ കൊടി പറിച്ചെടുത്ത് നശിപ്പിച്ചു കളയാം ഇത് ഫില്ലോടി തിരിയൊക്കെ ഇലയായിട്ട് പോണ രോഗമാണ് സാവധാന വാട്ടമുണ്ട് സാവധാന വാട്ടത്തിന് ഒരുപാട് കാരണങ്ങളുണ്ട് മഞ്ഞടിപ്പാണ് പ്രധാന ലക്ഷണം പിന്നെ പ്രധാന കീടങ്ങള് കീടങ്ങളിൽ രണ്ട് കീടങ്ങൾ പ്രധാനമായിട്ടുള്ളത് ഒന്ന് പുള്ളു വണ്ട് പുള്ളു വണ്ട് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ തണല് ക്രമീകരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ തന്നെ ഒരുപാട് പുള്ളു വണ്ടിന്റെ ആക്രമണം കുറയ്ക്കാൻ പറ്റും അതല്ലെങ്കിൽ ഇതാണ് പുള്ളു വണ്ടിന്റെ ആക്രമണം എലയും ബാധിക്കും പിന്നെ മണി മണിയെ ബാധിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പുള്ളു രോഗം പുള്ളു വണ്ടും പുള്ളു വണ്ട് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അതിന് നമുക്ക് ചെറിയ പുഴുക്കളെ കാണാം പിന്നെ അത് ഉള്ളിലൊരു കാമ്പാണ് തിന്നു നിൽക്കുന്നത് തൊലി അവിടെ ഉണ്ടാവും കാമ്പ് തിന്നു നിർത്തിട്ടുണ്ടാവും പിന്നെ പുള്ളി രോഗമാണെങ്കിൽ മിക്കവാറും അടുത്തടുത്ത മണികൾ മുഴുവൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും ഇത് ഇടവിട്ട് ഒന്ന് ഒരു മണികളാവും ഒരുപാട് മണികളും ആവാം പുഴുക്കളെയും കാണാം നിമാവരകളുടെ ആക്രമണമാണ് നിമാവരകളുടെ ആക്രമണം കൊണ്ട് മഞ്ഞളിപ്പ് ഉണ്ടാവും ദ്രുതവാട്ട് പോലെ പെട്ടെന്ന് കൊടികൾ ഉണങ്ങി പോകുന്നില്ല വളരെ സാവധാനമായിട്ട് മഞ്ഞളിച്ച് ഒരു മൂന്ന് നാല് വർഷം കൊണ്ട് കൊടി കംപ്ലീറ്റ് നശിച്ചു പോകാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് പിന്നെ ഈ നിമാവരകളുടെ ആക്രമണം വേരുകൾ നശിപ്പിക്കും അപ്പൊ കുരുമുളകൊടിയിൽ നമ്മൾ പ്രധാനമായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് വേര് കുറിഞ്ഞു പോകുന്ന ഒരു പരിചരണ മുറയെ ചെയ്യാൻ പാടില്ല ഇടയ്ക്ക് കൊത്തല കലക്കലൊക്കെ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ വേരിന് മുഴുവ് പറ്റും അതുകൂടിയാണ് ഈ എന്താണ് ദ്രുതവാട്ടത്തിന്റെ കുമ്പിള് കയറി പറ്റുന്നത് അപ്പൊ അങ്ങനെ കിള കുത്തു കളയില്ലാത്ത തോട്ടങ്ങളിൽ നമുക്ക് ഒരുപാട് കാലം കുരുമുളകിന്റെ രോഗത്തിൽ നിന്ന് രക്ഷിച്ചെടുക്കാൻ പറ്റും ഇത് ചെറിയ കലകളിൽ കാണുന്ന എന്താണ് ടോക്ക് ഷൂ ബോറർ ആണ് ഇത് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ സാധാരണ ഗതിയിൽ വലിയൊരു പെസ്റ്റ് ആവാറില്ല അതിന്റെ തല ഒളിഞ്ഞു പോകും പക്ഷെ ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ വരുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ ഗുണം കാണാറുള്ളത് എന്താ വെച്ചാല് തല മുറിഞ്ഞു പോയി കഴിയുമ്പോൾ താഴ്ന്ന് ഒരുപാട് തണ്ട് കിളപ്പ് പൊട്ടി പെട്ടെന്ന് വളർന്നു വരുന്നതായിട്ട് കാണാറുണ്ട് കുരുമുളക എവിടെയൊക്കെ കുരുമുളക കൃഷി ചെയ്യുന്നുണ്ട് അവിടെയൊക്കെ നമ്മൾ കാണുന്ന ഒരു സാധനമാണ് ഈ ഏല മടങ്ങി പോണത് ഏല മടങ്ങി ഇരിക്കുകയും ചെയ്യും ഏല നല്ല പ്ലാവില പോലെ ടഫ് ആയിട്ട് വരികയും ചെയ്യും അത് സാധാരണ രീതിയിൽ തണൽ ക്രമീകരിച്ചാൽ തന്നെ കുറച്ച് കുറഞ്ഞ് കിട്ടാറുണ്ട് വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടാവുകയാണെങ്കിൽ റോഗര് പോലെയുള്ള കീടനാശിനികൾ കൊടുക്കാം ഇത് മൂര അല്ലെങ്കിൽ സ്കെയിസ് എന്ന് പറയുന്നതാണ് ഇത് തണുപ്പുള്ള സ്ഥലത്താണ് കൂടുതലായിട്ട് കാണുന്നത് പലതരം ഉരുളുകളുണ്ട് ഉയർന്ന പ്രദേശങ്ങളിൽ ഉരുൾ ശല്യം കൂടുതലായിട്ട് കാണാറുണ്ട് ഇത് കുരുമുളകിന് ഇപ്പോൾ വരുന്ന ഒരു പ്രധാന കീടാണ് റൂപ്പിലി ബഗ് മണ്ണിനടിയിലാണ് ആക്രമണം സൈപ്രമെത്രി പോലെയുള്ള കീടനാശിനികളോ വേരിയ വെട്ടിശിലിയം ഇതൊക്കെ ഇതിന് പ്രതിരോധ രോഗ നിയന്ത്രണം കീട നിയന്ത്രണത്തിന് സഹായിക്കാറുണ്ട് ഇത് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ മുരുക്കിന്റെ ഗോളീച്ച മുരുക്കിലെ ഗോളീച്ച വന്നാൽ നീര് ഊറ്റി കുടിക്കുകയും എലകൾ ചുരുണ്ട് പൊടി ഉണക്കം അവൻ മുരുക്ക് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് ഉണങ്ങി പോകും ഇതാണ് അതിന്റെ ഈച്ച മുരുക്ക് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് ഉണങ്ങി പോകും ആ സമയത്ത് കാലം മറിഞ്ഞു വീഴുമ്പോഴാണ് നമ്മള് അ
in some shared rhetoric, yeah? Thank you. 
അശ്വതി ഭരണി കാർത്തിക രോഹിണിയാറ്റുകളിലെ മഴ തുടങ്ങും കുറേശ്ശെ മകേരത്തിൽ നല്ല മഴ പെയ്യും അപ്പൊ അന്തരീക്ഷത്തിലുള്ള അസിഡിറ്റി കംപ്ലീറ്റ് പോയി കംപ്ലീറ്റ് പോയി അങ്ങനെയാണ് തിരുവാതിരഞ്ഞാറ്റുവല വരുന്നത് ആ തിരുവാതിരഞ്ഞാറ്റുവലിന് വെള്ളം വെള്ളം നല്ല ക്ലിയർ ആയിരിക്കും ദർ ഇസ് നോ അസിഡിറ്റി അറ്റോ അതാണ് അതിൻ്റെ ഒരു പ്രധാനം അപ്പോൾ അന്തരീക്ഷത്തിലെ കംപ്ലീറ്റ് അസിഡിറ്റി പോയി അത് ക്ലിയർ ആയിട്ട് വരുമ്പോൾ ആ സമയത്താണ് കുരുമുളക് തിരിയിട്ട് വരുന്നത് തിരുവാതിരഞ്ഞാറ്റ് വരുന്നത് അപ്പോൾ ഫെർട്ടിലിറ്റി കംപ്ലീറ്റ് നടക്കും ശരിയായിട്ടുള്ള പോളിനേഷൻ നടക്കുന്ന ആ സമയത്താണ് അപ്പോൾ ഈ വെള്ളം തിരിയിൽ കൂടി വന്ന് പോളിനേഷൻ നടക്കുന്ന സമയമാണ് തിരുവാതിരാറ്റ് വേല അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് സായിപ്പ് പറഞ്ഞത് തിരുവാതിരാറ്റ് വേല ഞങ്ങൾ അവിടെയും വരുന്നു
അതുപോലെ വെള്ളം ഒരു പൊടിയുടെ ചോട്ടിൽ നിന്നും മറ്റൊരു പൊടിയുടെ ചോട്ടിലേക്ക് വഴി പോകാനുള്ള ഒരു അവസ്ഥ ഉണ്ടാകരുത് വെള്ളം മണ്ണിലേക്ക് ഇറങ്ങണം അതിന് വേണ്ടുന്ന നിർവാർച്ച സൗകര്യം തോട്ടത്തിന് ഏർപ്പാടാക്കുക അതുപോലെ ഈ മണ്ണിൽ ഉള്ള അണുക്കൾ ഈ മെഗത്തോടെ എന്ന് പറയുന്ന കൊമ്പൾ മണ്ണിലാണോ പ്രതിരോധിക്കുന്നത് അത് മണ്ണിൽ നിന്ന് തെറിച്ചാണ് പുതിയതായിട്ട് അടുത്ത സീസണിൽ ഇൻഫെക്ഷൻ തുടങ്ങുന്നത് അപ്പൊ അത് മണ്ണിൽ നിന്ന് ചെടിയിലേക്ക് എത്തുന്നത് മഴത്തുള്ളിയോടൊപ്പം നിറയ്ക്കുന്ന മൺതരികൾ കൂടിയാണ് അപ്പൊ അത് ഒഴിവാക്കാനായിട്ട് ഒന്നിൽ നമുക്ക് ചെടിയുടെ ചോട്ടിൽ പുക ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇല്ലെങ്കിൽ തോട്ടത്തില് ആവരണ വിളകളായിട്ടുള്ള പയർ വക വിളകളേതെങ്കിലും കൃഷി ചെയ്യാം അതുപോലെ തോട്ടത്തിൽ നിന്ന് ഈ മണ്ണിലൂടെ വളരുന്ന ഈ ചെന്തലുകള് അതിൽ നിന്ന് ഇൻഫെക്ഷൻ തുടങ്ങിയിട്ട് മൂന്നിലേക്ക് ഇൻഫെക്ഷൻ സ്പ്രെഡ് ചെയ്യാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഈ ചന്തലുകൾ മണ്ണിൽ കൂടി പടരാൻ അനുവദിക്കാതെ ടീച്ചർ കാണിച്ച പോലെ ഒന്നല്ലെങ്കിൽ അത് കെട്ടിവെക്കുക ഇല്ലെങ്കിൽ മുറിച്ചു മാറ്റുക എത്ര വർഷത്തേക്ക് റണ്ണൻസ് എടുക്കുന്നില്ല എങ്കിലും മുറിച്ചു കളയുന്നതായിരിക്കും നല്ലത് അപ്പൊ നമ്മള് ആരോഗ്യമുള്ള തോട്ടങ്ങളിൽ നമ്മൾ പറയുന്ന ഒന്നിടവിട്ട വർഷങ്ങളിൽ അര കിലോ കുമ്മായമാണ് നമ്മൾ കൊടുക്കാനായിട്ട് പറയുന്നത് ഇത് രോഗമുള്ള തോട്ടങ്ങളിൽ മുൻ വർഷങ്ങൾ രോഗം വന്നിട്ടുള്ള തോട്ടങ്ങളാണെങ്കിൽ ഒരു കിലോ കുമ്മായം നമ്മൾ ഒരു പൊടിക്ക് എന്ന തോതിൽ കൊടുക്കുക കുമ്മായം അപ്ലൈ ചെയ്തതിന് ശേഷം ഒരു നാലാഴ്ച കഴിഞ്ഞ് രണ്ട് കിലോ വേപ്പ് മണ്ണാത്ത വളർച്ച കൊണ്ട് കായ്ക്കുന്ന വലിയ കുരുമുളകിന് രണ്ട് കിലോ വേപ്പ് മണ്ണാത്തും ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അപ്പൊ ഇത് കുമ്മായം ചേർക്കുന്നത് കൊണ്ട് അതിന്റെ ഗുണങ്ങൾ പല തരത്തിലാണ് വരുന്നത് ഒന്ന് ഈ മൂലകങ്ങളുടെ അല്ലെങ്കിൽ ആകിയുടെ ശേഷി ചെടിയുടെ അതായത് കുമ്മായം നമ്മൾ ഇടുന്നത് അതിന്റെ അമ്ലത കുറച്ചു കൊണ്ട് വരുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് അപ്പൊ ഈ അമ്ലത ഉള്ള മണ്ണിൽ ചെടിക്ക് ഈ മൂലകങ്ങളെ അല്ലെങ്കിൽ പോഷകങ്ങൾ വലിച്ചെടുക്കുന്നതിന് സാധിക്കാറില്ല അപ്പൊ ഈ മൂലകങ്ങളെ പരിപൂർണമായിട്ട് വലിച്ചെടുത്ത് ചെടിയുടെ ആരോഗ്യം വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിന് ഈ കുമ്മായം ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് സഹായിക്കും അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ നടത്തിയിട്ടുള്ള പഠനങ്ങളിൽ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുന്നത് ഈ അമ്ലതയുള്ള മണ്ണില് പറ്റത്തൂറ എന്ന് പറയുന്ന ഈ രോഗഹേതുവായ ഈ കുമ്പിള് വളരെ കൂടിയ എണ്ണത്തിലാണ് കാണുന്നത് അതോടൊപ്പം ട്രൈക്കോഡർമ എന്ന് പറയുന്ന മിത്ര കുമ്പിള് ഈ അമ്ലരസം കൂടിയ മണ്ണിൽ വളർച്ച വളരെ കുറവാണ് അപ്പൊ പൈറ്റോത്തോറയ്ക്ക് എതിരായി ട്രൈക്കോഡർമയ്ക്ക് അനുകൂലമായി ചെടിക്ക് ആരോഗ്യം കൊടുത്തുകൊണ്ട് മണ്ണിനെ മാറ്റിയെടുക്കുന്നതിന് ഈ അമ്ലത ലഘുകരണം കുമ്മായം ആപ്ലിക്കേഷനിലൂടെ നമുക്ക് സാധിക്കും ഇന്ത്യക്ക് ഒന്ന് ഒരു വളമായിട്ട് പ്രയോജനം ചെയ്യും അതോടൊപ്പം മണ്ണിലുള്ള രോഗ കീട ആണുങ്ങളെ അതുപോലെ തന്നെ മറ്റ് കീടങ്ങളെയും കീടങ്ങളുടെ പുഴുക്കൾ ഇവയ്ക്ക് എല്ലാം എതിരെയുള്ള ഒരു ഇൻസെക്ടിസൈഡ് കം നിമാറ്റിസൈഡ് ആയിട്ട് ഈ നീം കേക്ക് പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ട് അതുപോലെ നമ്മൾ ട്രൈക്കോഡർമ എന്ന് പറയുന്ന നമ്മൾ നമ്മൾ മണ്ണിൽ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ട്രൈക്കോഡർമയുടെ വളർച്ച ത്വരകമായിട്ടും ഈ നീം കേക്ക് പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ട് അതാണ് നമ്മൾ ട്രൈക്കോഡർമ പട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുന്നതിന് ചാണകത്തോടൊപ്പം നീം കേക്ക് കൂടി ആഡ് ചെയ്യാനായിട്ട് പറയുന്നത് ഇനി രാസകുമനാശിനികള് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ കടന്നു കഴിയുമ്പോൾ നമ്മുടെ കേരള കാർഷിക സർവകലാശാല ശുപാർശ ചെയ്യുന്ന മൂന്ന് കുമനാശിനികളാണ് ഒന്ന് ബോഡോ മിശ്രിതം മറ്റൊന്ന് ചെമ്പ അടങ്ങിയ മറ്റൊരു സമയത്ത് പ്രോക്സി ക്ലോറൈഡ് മറ്റൊന്ന് പൊട്ടാസ്യം അടങ്ങിയ പൊട്ടാസ്യം ഫോസ്ഫേറ്റ് അഥവാ അക്കോമിൻ എന്ന പേര് ലഭിക്കുന്ന കുമനാശിനി ഇപ്പൊ മൂന്നുമാണ് നമ്മൾ ദൃഢപാട്ടത്തിനെതിരായിട്ട് നമ്മൾ ശുപാർശ ചെയ്യുന്നത് ഇവ അപ്ലൈ ചെയ്യേണ്ടത് ബോഡോ മിശ്രിതം നമ്മൾ പൊടിയിൽ തളിക്കുന്നതിന് സ്പ്രേയിങ്ങിനാണ് നമ്മൾ റെക്കമെൻഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് മറ്റു രണ്ടും കോപ്രോക്സി ക്ലോറൈഡും അക്കോമിനും ഇവ രണ്ടും ചെടികളിൽ തളിക്കുന്നതിനും അതോടൊപ്പം പൊടിയുടെ ചുവട്ടിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നതിനും നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാം ഇനി കോപ്രോക്സി ക്ലോറൈഡ് പൈറ്റോല പൈട്രാൻ ബ്രിക്ടോസ് തുടങ്ങിയ പല പേരുകളിലും നമുക്ക് ഇന്ന് മാർക്കറ്റിൽ ലഭ്യമാണ് ഇത് രണ്ട് ഗ്രാം ഒരു ലിറ്റർ വെള്ളത്തിലെന്ന തോതിൽ ആണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് പൊട്ടാസ്യം ഫോസ്ഫേറ്റ് അക്കോമിൻ എന്ന പേരിലാണ് നമുക്ക് മാർക്കറ്റിൽ ലഭിക്കുന്നത് ഇത് ഒരു ലിക്വിഡ് ഫോമിലുള്ള ഒരു കുമനാശിനിയാണ് ഇത് മൂന്ന് മില്ലി പെർ ലിറ്റർ എന്ന കോൺസെൻട്രേഷനിലാണ് ഉപയോഗിക്കേണ്ടത് ഒരു ലിറ്ററിന്റെ കുപ്പിയാകാൻ വരുന്നത് അഞ്ച് മുതൽ പത്ത് ലിറ്റ
വൈകുന്നേരം സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് വേണം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാനായിട്ട് ഇനി ഇത് ഒഴിക്കേണ്ടത് മഴ തുടങ്ങുന്നതിന് മുമ്പ് ആദ്യം ഒന്നോ രണ്ടോ മഴ ലഭിച്ച് മഴ ശക്തമാകുന്നതിന് മുമ്പ് മെയ് അവസാനത്തോടെ അല്ലെങ്കിൽ ജൂൺ തുടക്കത്തോടെ തന്നെ ഒരു റൗണ്ട് സ്പ്രേ ഓടോ മിസ്രത്ത് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടുള്ള ഒരു റൗണ്ട് സ്പ്രേ തോട്ടത്തിൽ മുഴുവനായിട്ട് കൊടുക്കുക ഏതെങ്കിലും ഒന്നോ രണ്ടോ കൊടുക്കേണ്ട എല്ലാ കൊടികൾക്കും ഒരു പ്രൊട്ടക്റ്റീവ് സ്പ്രേ തന്നെ കൊടുക്കുക ഓടോ മിശ്രിതത്തോളം നല്ല ഒരു ഉപനാശിനി ഇല്ല എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം കാരണം മഴക്കാലത്ത് ഇലകളിൽ അല്ലെങ്കിൽ തണ്ടിലും പറ്റി പിടിച്ച ദീർഘകാലം കൊടികൾക്ക് സംരക്ഷണം കൊടുക്കുന്നതിന് സഹായിക്കുന്ന ഒരു പുകനാശിനിയാണ് ഓടോ മിശ്രിതം ഇനി ഓടോ മിശ്രിതം ഇത് ഇത് തന്നെ നമുക്ക് മഴ കനത്ത് കഴിയുമ്പോൾ ഓഗസ്റ്റ് മാസത്തിൽ ഒരു പ്രാവശ്യം കൂടി നമുക്ക് വേണമെന്നുണ്ട് കാരണം പുതിയ തടയിൽ വന്നിട്ടുണ്ടാവും അപ്പൊ അതിലേക്ക് ഇൻഫെക്ഷൻ വരാതിരിക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് ഒരു റൗണ്ട് സ്പ്രേയും കൂടെ നമുക്ക് കൊടുക്കാം ഇനിയും രോഗസാധ്യത ഏറെയുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ തുലാമഴ കൂടുതൽ കണക്കുന്നു എന്ന് കാണുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ സെപ്റ്റംബർ ഒക്ടോബറിലെ തുലാമഴ തുടങ്ങുന്ന സമയത്ത് അല്ലെങ്കിൽ തുലാമഴ സമയത്ത് നമുക്ക് ഇത് കൊടുക്കാം ഈ മഴ കൂടുതലായിട്ടുള്ള സമയങ്ങളിലാണ് നമ്മൾ സ്പ്രേ ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ ഇന്ന് നമുക്ക് മാർക്കറ്റിൽ സ്റ്റിക്കറുകൾ അതായത് പശ ലഭ്യമാണ് അപ്പൊ അതിൽ ഏതെങ്കിലും പശ കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കൂടുതൽ അത് ചെയ്യും ഒഴി പോകാതിരിക്കുന്നത് സ്വതവേ കൂടെ മിശ്രിതത്തിന് ഇലകളിൽ പറ്റി പിടിച്ചിരിക്കാനുള്ള ഒരു കഴിവുണ്ട് എങ്കിലും കൂടുതൽ മഴയുള്ള സമയത്ത് സ്പ്രേ ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു പശ ഏതെങ്കിലും ഉപയോഗിച്ചിട്ട് സ്പ്രേ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ കൂടുതൽ നല്ലതായിരിക്കും അപ്പൊ നമ്മൾ മൂന്ന് റൗണ്ട് സ്പ്രേ നമുക്ക് കൊടുക്കാം പക്ഷെ നമുക്ക് കൂടുതൽ രോഗം ഇല്ല എങ്കിൽ നമുക്ക് രണ്ട് റൗണ്ട് സ്പ്രേ കൊണ്ട് നമുക്ക് നിർത്താം അതോടൊപ്പം ഈ മഴ തുടങ്ങുന്ന സമയത്ത് അപ്പോമിൽ ഉപയോഗിച്ചോ അല്ലെങ്കിൽ ഈ കോപ്പർ ഓക്സിക്ലോറൈഡ് ഉപയോഗിച്ചോ ഒരു എന്താ പറയുന്നത് കുതിർക്കൽ അതിന്റെ തടം കുതിർക്കൽ കൂടി ചെയ്താൽ വളരെ നന്നായിരിക്കും ഇനി ജൈവ രീതിയിലുള്ള നിയന്ത്രണ മാർഗങ്ങൾ നമ്മുടെ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ നിന്ന് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്ത അടുത്ത കർഷകർക്ക് എത്തിച്ചിട്ടുണ്ട് അതിൽ പ്രധാനമായിട്ട് വരുന്നത് മൂന്ന് ജീവാണുക്കളാണ് ഒന്ന് സുഡോമാസ് ഫ്ലോറസൻസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു മിത്ര ബാക്ടീരിയ മറ്റൊന്ന് ട്രൈക്കോഡർമ ഇനത്തിൽ വരുന്ന ട്രൈക്കോഡർമ ഹാസിയാണ് ട്രൈക്കോഡർമകരുടെ പല സ്പീഷീസുകളുണ്ട് ഇത് നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാം അതുപോലെ തന്നെ മൈക്രോറൈസ എന്ന് പറയുന്ന മറ്റൊരു കൂടുതൽ സുഡോമാസ് ഫ്ലോറസൻസ് ഏത് വിളകൾക്കും നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാവുന്നതാണ് അത് എല്ലാ രീതിയിലും നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാവുന്നതാണ് മറ്റ് വിളകൾക്കാണെങ്കിൽ പോലും വിത്ത് പെറുക്കുന്നതിനോ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ കമ്പ് മുറിച്ച് നടുമ്പോൾ അത് മുക്കി വെച്ച് നടുന്നതിനോ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ പറിച്ച് നടുന്ന തൈകളാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ വേര് മുക്കി വെക്കുന്നതിനും സ്പ്രേ ചെയ്യുന്നതിന് തടം കുതിർക്കുന്നതിന് മണ്ണിൽ വിതറി കൊടുക്കുന്നതിന് ഏത് രീതിയിലും നമുക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യാവുന്ന ഒരു മിത്ര ബാക്ടീരിയയാണ് സുഡമോണ സ്പ്ലോറസെൻസ് ഇത് രണ്ട് ശതമാനം ഈരത്തിലാണ് നമ്മൾ അതായത് ഇരുപത് ഗ്രാം പെർ ലിറ്റർ വെള്ളത്തിൽ അതാണ് നമ്മൾ മണ്ണിൽ ഒഴിക്കുന്നതിന് സ്പ്രേ ചെയ്യുന്നതിന് നമ്മുടെ കേരള കാർഷിക സർവകലാശാല ശുപാർശ ചെയ്യുന്ന കോൺസെൻട്രേഷൻ ഈ മണ്ണിൽ ഒഴിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് പത്ത് ദിവസം ഇടവിട്ട് വീണ്ടും വീണ്ടും ഒഴിച്ചു കൊടുത്തുകൊണ്ടിരുന്നാൽ നമുക്ക് ഈ രോഗാണുക്കളുടെ ഇത് നമുക്ക് കുറയ്ക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും അതിൽ സ്പ്രേ ചെയ്യുമ്പോൾ മാസത്തിൽ ഒന്ന് എന്നുള്ള തോതിൽ നമ്മൾ സ്പ്രേ ചെയ്യുക അതായത് ഈ ജീവാണുക്കൾ ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ ഉള്ള ഒരു പ്രത്യേകത എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ രോഗലക്ഷണങ്ങൾ കണ്ടു തുടങ്ങിയതിന് ശേഷം ഇത് ഉപയോഗിച്ചതുകൊണ്ട് മരം കിട്ടി കിട്ടില്ല എന്നുള്ളത് മനസ്സിലാക്കും അപ്പോൾ രോഗം വരുന്നതിന് മുമ്പേ ഇത് ഉപയോഗിച്ച് തുടങ്ങുക അത് ആവർത്തിച്ച് ഉപയോഗിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുക അപ്പോൾ ഇതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് അതിൽ കട്ടിങ്സ് നടുമ്പോൾ നമുക്ക് അതിൻ്റെ സ്ലാറി ഉണ്ടാക്കി ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു അതിൽ അതിൻ്റെ വേ നമ്മൾ മുറിക്കുന്ന ഭൂരിഭാഗം വേരിൽ ഈ സ്റ്റുഡമാസിൻ്റെ ഒരു കുഴമ്പ് വരുവത്തിൽ ഇലായിനം ഉണ്ടാക്കി അതിൽ ഒരു കുറഞ്ഞതൊരു ഇരുപത് മിനിറ്റ് എങ്കിലും മുക്കി വെച്ചതിന് ശേഷം നട്ടാൽ നമുക്ക് കൂടുതൽ വേരും അതുപോലെ തന്നെ കൂടുതൽ കരുത്തും കൊടിക്കേണ്ടാവുന്നതായിട്ട് കണ്ടിട്ടുണ്ട് ട്രൈക്കോഡർമ എന്ന് പറയുന്ന മിത്ര കുമ്മൾ മണ്ണിൽ മണ്ണിൽ കൂടി പകരുന്ന കുമ്മൽ രോഗങ്ങളെ ചെറുക്കുന്നതിന് സഹായിക്കുന്ന അതാണ് ട്രൈക്കോഡർമ നമ്മൾ മണ്ണിൽ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നതിനാണ് നമ്മൾ ശുപാർശ ചെയ്യുന്നത് സ്പ്രേ ചെയ്യുന്നതിനായിട്ട് ട്രൈക്കോഡർമ നമ്മൾ ശുപാർശ ചെയ്യുന്നില്ല ട്ര
പറഞ്ഞു എല്ലാ രണ്ടു ഭാഗം പേപ്പർ മണ്ണാക്ക് അതായത് ഒമ്പത് കൂട്ട ഒമ്പത് ചാണക പൊടിക്ക് ഒന്ന് പേപ്പർ മണ്ണാക്ക് ആ അനുപാതത്തിൽ എടുക്കുക ഇത് ചാണകത്തിൽ മാത്രമായിട്ടാണെങ്കിലും ഫ്രൈ കൂടെ നമ്മൾ നല്ലത് വളരും പക്ഷെ അതിന് കുറച്ചുകൂടി നമ്മൾ ചാണകത്തിൽ മാത്രം ഇതിനെ വളർത്തിയെടുക്കുമ്പോൾ ഒരു പതിനഞ്ച് ദിവസം എടുക്കുന്ന വളർച്ച പേപ്പർ മണ്ണാക്ക് ചേർക്കുന്നത് കൊണ്ട് നമുക്കൊരു ഏഴോ എട്ടോ ദിവസമായിട്ട് നമുക്ക് കുറച്ച് കൊണ്ട് തരാനായിട്ട് സാധിക്കും അപ്പൊ ഇതിന്റെ ഒരു വളർച്ച ചടങ്ങമാണ് അതോടൊപ്പം മണ്ണിലോട്ട് ഈ കൃമികീടങ്ങളെയും നശിപ്പിക്കുന്നതിന് പേപ്പർ മണ്ണാക്ക് ഗുണം ചെയ്യും അപ്പൊ ഇങ്ങനെ ഈ ഒമ്പതിന് ഒന്ന് എന്നുള്ള തോതിൽ ഉണക്കി പൊടിച്ച ചാണകവും പേപ്പർ മണ്ണാക്കും മിക്സ് ചെയ്ത് ഏതെങ്കിലും ഉണങ്ങിയ തറയിൽ പൊളിത്തിന് ഷീറ്റ് വിരിച്ചോ അല്ലെങ്കിൽ കോൺക്രീറ്റ് തറയിലോ നിരത്തി അതിന് ശേഷം ഇങ്ങനെ തയ്യാറാക്കിയ നൂറ് കിലോ മിശ്രിതത്തിന് ഒരു കിലോ നമ്മൾ തന്നിരിക്കുന്ന കൈക്കൂടർമയുടെ കൾച്ചർ അത് മിക്സ് ചെയ്ത് അതിൻ്റെ പ്രൊസീജിയറാണ് തയ്യാറാക്കിയതിന് ശേഷം അതിനാവശ്യത്തിന് വെള്ളം നനച്ചു കൊടുക്കുക വെള്ളം നനച്ചു കൊടുക്കുമ്പോൾ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം വെള്ളം അധികരിച്ച് പോകാനായിട്ട് ഇടയാകരുത് ഓസ് വലിച്ച് വെള്ളം അടിച്ച് അതിനെ പുതിർത്തിടരുത് വെള്ളം നനയുക നമ്മൾ പറയുന്നത് പുട്ടിൻ്റെ പരുവത്തിനും പൊടി നനയ്ക്കുന്ന ആ ഒരു പരുവമാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് അതായത് നമ്മൾ എടുത്താൽ നമുക്ക് കൈയ്യിൽ നനവ് തോന്നണം പക്ഷെ വെള്ളം അധികരിക്കാൻ വെള്ളം കുതിർന്നിരിക്കരുത് അപ്പൊ ആ പരുവത്തിന് നമ്മളത് നനച്ച് എടുത്ത് അതിന് ശേഷം അതിന് കൂനിയാക്കി കോഴിപ്പാകം തട്ടി നിരത്തി അതിന് ഒരു പോളിത്തീൻ കവർ കൊണ്ടോ സാധാരണ ന്യൂസ് പേപ്പർ കൊണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ഏറ്റവും നല്ലത് നനച്ച ചമച്ചാക്ക് അതുകൊണ്ടോ മൂടിയിടുക അപ്പൊ പോളിത്തിൻ ഷീറ്റ് ഉപയോഗിച്ചാണ് നിങ്ങൾ മൂടുന്നത് കൂടുതലായിട്ടുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ചമച്ചാക്കൊന്നും എപ്പോഴും ഇപ്പൊ കിട്ടാനില്ല അപ്പൊ അങ്ങനെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പോളിത്തിൻ ഷീറ്റ് ഉപയോഗിക്കാം പക്ഷെ പോളിത്തിൻ ഷീറ്റ് ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ അതിൽ ദ്വാരങ്ങൾ ഇട്ട് കൊടുക്കാം അല്ലെങ്കിൽ അതിനുള്ളിൽ ചൂട് അധികമാവും ഈ ട്രൈപ്പോഡർന്ന് നശിക്കും അപ്പൊ അങ്ങനെ ഒരു നാല് ദിവസം ഇട്ടിരുന്നാല് അതിന്റെ ഇടയ്ക്ക് മറ്റ് ഒട്ടും ചെയ്യേണ്ട ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാല് ഒരു നാല് ദിവസം കഴിഞ്ഞ് നോക്കുമ്പോൾ അതിന്റെ മുകളിൽ താഴത്തെ ചിത്രത്തിൽ കാണുന്ന പോലെ വെളുത്ത മൂപ്പലും പറഞ്ഞു നടന്നേക്കാണെന്ന് കാണാൻ പറ്റും അപ്പൊ അതിന് ആ സമയത്തെടുത്ത് ഒന്നുകൂടി ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്യുക കൂടുതൽ ഈർപ്പം വേണം ഉണക്ക് വന്നിട്ടുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു അല്പം കൂടി വെള്ളം തളിച്ച് നനച്ചു കൊടുക്കാം അതിന് ശേഷം രണ്ടോ മൂന്നോ ദിവസം കൂടി അതിന് ഇട്ട ശേഷം ഏത് അളവിൽ നിങ്ങൾ ജൈവവളം മണ്ണിൽ ചേർത്ത് കൊടുക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു അതേ അളവിൽ ഇതിനെ നിങ്ങൾക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി കൂടുതൽ പൊടികളുള്ളവരാണ് എങ്കിൽ അത്ര അളവിൽ നമ്മൾ ഒരു പൊടിക്ക് പത്ത് കിലോ ജൈവവളമാണ് നമ്മൾ ശുപാർശ ചെയ്യുന്നത് പൊടി വന്നതിന് പത്ത് കിലോ അപ്പൊ പത്ത് കിലോ ജൈവവളവും നമുക്ക് ഇതുപോലെ സമ്പുഷ്ടീകരിച്ച് കൊടുക്കാം പക്ഷെ നമ്മൾ ഇത്രയും കൂടുതൽ പൊടികളുള്ളവരാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇത്രയും പൊടിയിൽ നമുക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല അപ്പൊ അങ്ങനെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കുറഞ്ഞത് ഒരു കിലോ എങ്കിലും കഴിയുമെങ്കിൽ രണ്ട് കിലോ എങ്കിലും ഇതുപോലെ സമ്പുഷ്ടീകരിച്ച ട്രൈക്കോളർമ ചേർത്ത് സമ്പുഷ്ടീകരിച്ച ജീവാണുകളും മണ്ണിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക അതോടൊപ്പം ശുപാർശ ചെയ്ത ബാക്കിയുള്ള ജൈവവളവും അപ്പൊ ഇതെല്ലാം ബാക്കി ജൈവവളത്തിൽ ഇത് വളർന്നു കൊടുക്കും അപ്പൊ ഈ ജീവാണുക്കളെ നമ്മൾ പ്രയോഗിക്കുമ്പോൾ അതിപ്പോ ഒരു ജീവാണു കൂടി ഉണ്ട് മൈക്രോവൈസാണ് മൈക്രോവൈസ് ആണ് പറഞ്ഞാല് ചില കുറച്ച് പേരെങ്കിലും അതിനെ കുറിച്ച് കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും ഭഗവാന്മാരാകും മൈക്രോവൈസ് ആണെന്ന് പറഞ്ഞാല് വലിയ ചെടിയുടെ വേരുകളിൽ പറ്റി പിടിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ വേരുകളുമായിട്ട് സമ്പർക്കത്തിൽ കഴിയുന്ന ഒരു കുമ്പിളാണ് മൈക്രോവൈസ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ മൈക്രോവൈസ് ഈ ചെടിയുടെ വേരുകളിലാണ് വളരുന്നത് വേരുകളിൽ വളർന്ന് അവയ്ക്ക് ദൂര സ്ഥലത്തിലും പോലും വെള്ളവും വളവും എല്ലാം വലിച്ചെടുത്ത് ആ ചെടിയിലേക്ക് എത്തിച്ചു കൊടുക്കുന്നതിനായിട്ട് ഇത് സഹായിക്കും അപ്പൊ മൈക്രോവൈസ് ചേർത്ത് ഇട്ടുള്ള പൊടികളില് പൊടികളിലല്ല പച്ചക്കറികൾ ചെയ്യുന്നവർക്കാണെങ്കിലും വാഴയും എന്ത് എന്ത് വളർത്തുകാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ മൈക്രോവൈസ് നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാം അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള ചെടികളിൽ കൂടുതൽ ഈ വരൾച്ചയെ പ്രതിരോധിക്കുന്നതിനും അതുപോലെ വേര് വഴിയുള്ള രോഗങ്ങളെ പ്രതിരോധിക്കുന്നതിനും കൂടുതൽ ശക്തിയുള്ളതായിട്ടാണ് കണ്ടിട്ടുള്ളത് അപ്പൊ ഇത് വളരെ ചുരുങ്ങിയ അളവിൽ മതി ഇരുപത്തഞ്ച് ഗ്രാം ഒരു പൊടിക്ക് നമ്മള് നമ്മുടെ ഓൾറെഡി നട്ടിട്ടുള്ള പൊടികളാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇരുപത്തഞ്ച് ഗ്രാം മനസ്സും തുടങ്ങുന്ന സമയത്ത് ഇട്ടു കൊടുക്കുക അതുപോലെ നടാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന നഴ്സറികളി
മണ്ണിലേക്ക് ഇടുന്നതിനായിട്ട് തരുന്നത് അപ്പൊ ഇവയ്ക്ക് ജൈവാംശമുള്ള മണ്ണിൽ മാത്രമേ ഇവയ്ക്ക് നിലനിർത്താനായിട്ട് സാധിക്കൂ അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ആവശ്യപ്പെടുന്ന ജൈവാംശവും അതോടൊപ്പം ഈർപ്പവും ഉണ്ടായിരിക്കണം അമ്പളത കൂടിയ മണ്ണിലാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പ്രത്യേകിച്ച് ട്രൈക്കോഡാർമ സുഖമാണെന്ന് വെച്ച് അമ്പളത കൂടിയ മണ്ണിൽ ഇവയുടെ പ്രവർത്തനം വളരെ കുറവാണ് വളർച്ച വളരെ കുറവാണ് അപ്പൊ ഇങ്ങനെയുള്ള മണ്ണിൽ അമ്പളത ലഘൂകരിക്കണം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് മണ്ണ് പരിശോധിച്ച് അതിന് വേണ്ടുന്ന അളവിൽ കുമ്മായമോ ഡോളമൈറ്റോ ചേർത്ത് മണ്ണിൽ അമ്പളത ലഘൂകരിക്കുക ഇങ്ങനെ കുമ്മായമോ ഡോളമൈറ്റോ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട് എങ്കിൽ അതിൻ്റെ ആപ്ലിക്കേഷന് മൂന്നാഴ്ചയ്ക്ക് ശേഷമേ ഈ ജീവാണു വളങ്ങൾ മണ്ണിലേക്ക് പ്രയോഗിക്കാവൂ മൂന്നാഴ്ച ഇന്റർവെല് ഇവയ്ക്കിടയിൽ കൊടുക്കണം കുമ്മായം ചേർത്തതിന് ശേഷം അതുപോലെ മറ്റൊന്ന് ഓർത്തിരിക്കേണ്ടത് ട്രൈക്കോഡർമ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ മറ്റ് കുമ്മനാശിനികൾ ട്രൈക്കോഡർമയുടെ ശ്രമമാണെന്നാണെങ്കിലും മറ്റ് രാസകുമ്മനാശിനികൾ രാസവളങ്ങൾ അതുപോലെ ചാറ് കലർന്നിട്ടുള്ള ജൈവ ഓർഗാനിക് മാനുവൽസ് ഇതൊന്നും ഇതിനോടൊപ്പം ഉപയോഗിക്കാതിരിക്കുക എന്നുള്ളത് ഓർക്കുക ട്രൈക്കോഡർമ ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ ചെമ്പടങ്ങിയ കുമ്മനാശിനികൾ ഒരു പതിനഞ്ച് ദിവസത്തെ എങ്കിലും ഇടപെടലിന് ശേഷം മാത്രമേ ഉപയോഗിക്കാവൂ പക്ഷെ അക്കോമിൻ എന്ന് പറയുന്ന കുമ്മനാശിനി ട്രൈക്കോഡോർമയോടൊപ്പം ചേർത്ത് ഉപയോഗിക്കാവുന്നതാണ് അത് രണ്ടും ഈ അക്കോമിൻ എന്ന കുമ്മനാശിനിയിൽ ട്രൈക്കോഡോർമ നശിക്കുന്നില്ല എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുള്ളത് പിന്നെ നിങ്ങൾ കൂടുതൽ പ്രൈവറ്റ് സ്ഥാപനങ്ങളെ ആശ്രയിക്കാതെ പ്രൈവറ്റ് സ്ഥാപനങ്ങളിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്നത് നല്ലതല്ല എന്ന് ഞാൻ പറയുന്നില്ല പക്ഷെ അധികാരികമായിട്ട് ഇതുണ്ട് എന്ന് പറയാൻ അധികാരികത ഉള്ള സ്ഥാപനങ്ങളിൽ നിന്ന് ഈ ജീവാണുക്കൾ വാങ്ങുക അതിൻ്റെ എക്സ്പയറി ഡേറ്റിന് മുമ്പായിട്ട് കുറഞ്ഞത് നമ്മൾ നാല് മാസം വരെ നാല് മാസം അല്ല നാല് ആറ് മാസം വരെ എട്ട് മാസമൊക്കെ വരെ സുഖമായിട്ട് ഇതിനകത്തുണ്ട് എങ്കിലും നമ്മൾ നാല് മാസം അല്ലെങ്കിൽ ആറ് മാസമൊക്കെയാണ് ഇതിനകത്ത് എക്സ്പയറി ഡേറ്റ് പറയുന്നത് കഴിയുന്നതും അതിന് മുമ്പായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുക അപ്പോൾ ഈ ട്രൈക്കോഡർമ മണി ജൈവവളത്തിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്ന കാര്യം ഞാൻ പറഞ്ഞു അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഇടയിൽ ഇപ്പോൾ ഞാൻ ഓർത്ത് വരുന്ന കാര്യം പറയുകയാണ് ചിലപ്പോൾ എങ്കിലും കർഷകർ പറയുന്നുണ്ട് ഈ ട്രൈക്കോഡർമ ചേർത്തിട്ട് ഇതിൻ്റെ വളർച്ച ഈ ചിത്രത്തിൽ കാണുന്ന പോലെയൊന്നും കിട്ടുന്നില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു കേട്ടിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതിന് നമ്മൾ അന്വേഷിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ഇതിന് കാരണങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുന്നത് ഒന്ന് നിങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്ന ഈ ജീവാണു വളം ഒന്നല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ എക്സ്പയറി ഡേറ്റ് അതിൻ്റെ കാലാവധി തീർന്നതോ അല്ലെങ്കിൽ അതിനകത്ത് ആവശ്യത്തിലുള്ള അണുക്കൾ ഇല്ലാത്തതോ ആയിരിക്കും രണ്ട് ഈ നിങ്ങൾ എടുത്തിരിക്കുന്ന മിക്സറിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ഈർപ്പത്തിൻ്റെ അംശം ഒന്നുകിൽ കൂടുതലായിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ കുറവായിരിക്കും കൂടുതലാണെങ്കിലും വളരില്ല കുറവാണെങ്കിലും വളരില്ല ആവശ്യത്തിനുള്ള ഈർപ്പം മാത്രം മൂന്നാമതായിട്ട് ഈ ഉപയോഗിക്കുന്ന നീം ഗേറ്റ് വേപ്പ് മണ്ണാക്കിൻ്റെ ഗുണനിലവാരമാണ് മറ്റൊന്ന് പലപ്പോഴും വേപ്പ് മണ്ണാക്കി നമുക്ക് മാർക്കറ്റിൽ നിന്ന് ചിലപ്പോഴെങ്കിലും നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നത് കറിയുപ്പ് കലർന്നിട്ടുള്ള വേപ്പ് മണ്ണാക്ക് കിട്ടുന്നുണ്ട് അത് മറ്റേ കുമ്പിൾ വളർന്ന വേപ്പ് മണ്ണാക്കിൻ്റെ ആ ഒരു അപ്പിയറൻസ് പോവാതിരിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് അതിൻ്റെ ദീർഘകാലം സൂക്ഷിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് കടകളിൽ ചെയ്യുന്നതാണത് മറ്റ് കുമ്പിളുകൾ വളര വളരുന്നില്ല എന്നതിൻ്റെ അർത്ഥം ട്രൈക്കോളറിനെ വളരുന്നില്ല എന്ന് തന്നെ അപ്പോൾ അങ്ങനെയും ട്രൈക്കോളറിനെ വളർച്ച കിട്ടാതെ വരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം ശ്രദ്ധിക്കുക പിന്നെ മറ്റൊന്ന് മറ്റൊരു പ്രധാന രോഗം എന്ന് പറയുന്നത് സ്ലോ ഡിക്ലൈൻ ആണ് സാവധാന വാട്ടം എന്ന് പറയുന്ന രോഗമാണിത് സാവധാന വാട്ടത്തിലാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പൊടിയുടെ യൂണിഫോം ആയിട്ടുള്ള മഞ്ഞളിപ്പ് അതായത് ഒരുപോലെ ഒരു തളർന്ന് മഞ്ഞളിപ്പാണ് കാണുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ രോഗ കാരണം മണ്ണിലുള്ള നീമാവിരകളും അതോടൊപ്പം കുമിളും ഇവ രണ്ടിൻ്റെയും കൂടെ കൂടിയുള്ള ഒരു പ്രവർത്തന ഫലമായിട്ടാണ് ഈ സാവധാന വാട്ടം ഉണ്ടാകുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിൽ രണ്ട് തരം നീമാവിരകൾ നമ്മൾ ഇപ്പോൾ കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട് ഒന്ന് വേരിൽ മുറിവുകൾ ഉണ്ടാക്കുന്ന നീമാവിരകളുണ്ട് വേരിൻ്റെ മുഴകൾ ഉണ്ടാക്കുന്ന നീമാവിരകളും നമ്മൾ കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട് ഈ വേരുകളിൽ ഉണ്ടാക്കുന്ന മുറിവുകളിൽ കൂടി ഈ മണ്ണിലുള്ള കുമിള് വേരിൽ പ്രവേശിച്ച് വേരിൻ്റെ പ്രവർത്തനത്തെ തടസ്സപ്പെടുത്തി കൊടിയിൽ മഞ്ഞളിപ്പ് ഉണ്ടാകുന്നു അപ്പോൾ ഈ സാവധാന വാട്ടത്തിൽ ഒരാൾ സംഭവിക്കുന്നതെന്ന് ചോദിച്ചാൽ
ഇല്ലെങ്കിൽ ബോർഡ് ഓഫീസർ ഇതിന്റെ സ്പ്രേ കൊണ്ട് ഇത് ചെയ്തെടുക്കാം പിന്നെ കാണുന്ന മൺസൂൺ അവസാനത്തോടെ കാണുന്ന തിരി പൊഴിച്ച് വളരെ രൂക്ഷമായിട്ട് കാണുന്നുണ്ട് അതിന് പല കാരണങ്ങളുണ്ട് ഒന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു ഈ കൊളിച്ചോട്ടി കമ്മെന്ന് പറയുന്ന പൊള്ളു രോഗത്തിന്റെ കുമിള് ആണ് ഒരു കാരണം അതുപോലെ തിരുപൊഴിച്ചിൽ ഉണ്ടാവാറുണ്ട് അതുപോലെ മൺസൂൺ വൈകുന്നു വൈകുന്നു അതുപോലെ ആവശ്യത്തിന് പരാതകം നടക്കുന്നില്ല ആവശ്യത്തിനുള്ള ദിലീപ പുഷ്പങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നില്ല ഇവയൊക്കെ ഓരോ തിരുപൊഴിച്ചിലുണ്ടാകും അപ്പൊ അത് എന്താണ് കാരണം എന്നുള്ളത് മനസ്സിലാക്കി ഈ കൊളിച്ചോട്ടി കമ്മലമാണ് എങ്കിൽ നമുക്ക് ഒരു കുമരനാശിനി പ്രയോഗത്തിലൂടെ തിരുപൊഴിച്ചില് മറ്റ് കാരണങ്ങളാണ് എങ്കിൽ പറയുന്ന പോലെ തിരി നേരത്തെ രൂപം കൊള്ളുന്നതിന് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള രീതിയിലുള്ള ഇറിഗേഷൻ അങ്ങനെയുള്ള പ്രാക്ടീസസിലേക്ക് നമുക്ക് പോകാം പിന്നെ ഇപ്പൊ പലപ്പോഴും കർഷകര് അധികം ശ്രദ്ധിക്കാതെ പോകുന്നതോ അല്ലെങ്കിൽ അധികം ശ്രദ്ധ കൊടുക്കാതെ പോകുന്ന ഒരാളുമാണ് വൈറസ് രോഗം രണ്ട് തരത്തിൽ വൈറസ് രോഗം കാണുന്നുണ്ട് ഒന്ന് ഇലകളിൽ കാണുന്ന കുരുതിപ്പായും മറ്റൊന്ന് ഇലകളിൽ പച്ചയും മഞ്ഞയും കലർന്നിട്ടുള്ള പുള്ളികളായിട്ട് മൊസൈക്ക് രീതിയിലുള്ള വൈറസ് രോഗം കാണുന്നുണ്ട് രണ്ട് തോട്ടങ്ങളിലും ഉണ്ട് പക്ഷേ ഇപ്പൊ തോട്ടങ്ങളില് ടീച്ചർ പറഞ്ഞു അതിന് നല്ലൊരു വളപ്രയോഗത്തിലൂടെ അല്ലെങ്കിൽ നല്ലൊരു മാനേജ്മെന്റിലൂടെ ചിലപ്പോൾ ഈ രോഗലക്ഷണങ്ങൾ കാണുന്നില്ല പക്ഷെ അത് ചെടികളുടെ ചെടിയിൽ ഉണ്ടായിരിക്കും അതിൽ നിന്ന് എടുക്കുന്ന റണ്ണ വൈസിൽ നിന്ന് രോഗം അടുത്ത കട്ടിങ്സിലേക്കെല്ലാം ഉണ്ടാകും അതുപോലെ ഈ രോഗം വന്നിട്ടുള്ള പൊടികൾ ഇത് ഉപയോഗിക്കുന്ന നമ്മൾ കുറിക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന കത്തി അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ അവിടെ പെരുമാറുന്ന ഉപകരണങ്ങളെല്ലാം ഈ രോഗം ഇതിന്റെ വൈറസിന് പുതിയ ചെടികളിലേക്ക് വ്യാപിപ്പിക്കുന്നതിന് സഹായിക്കുന്നതാണ് അപ്പൊ ഇങ്ങനെയുള്ള കൊടികൾ കാണുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ലഭ്യ എടുത്ത് നശിപ്പിക്കുക എന്നുള്ളത് മാത്രമാണ്
Thank you. 